入红尘隐世修，不如跟着师傅脚踏妖鞋，随心所欲斗苍天，诸天万界甚逍遥。大哥，没想到身负蛟龙血脉、曾经的绝代天骄、风雪城少主李向天，如今却枯坐天牢三年，恐怕早就晒成了一具干尸。别废话了，赶紧取得手机回去复命。我与洛阳城主尹永银飞儿定下婚约，可他暗中攀附司徒皇甫，不但诬陷我侵犯于他，更是联合皇甫长子司徒喜，强行夺我蛟龙血脉。父亲，您怕受牵连，让我破弟子，断绝关系。让老三一辈子吧。李向天，司徒哥哥已经答应让我进入通天学院，你应该未能帮我而感到自豪。<笑>小刘小姐死不走心，我李向天回来了，回了，真回了！等等，你是谁？说吧，谁派你们来的？大少爷手下留情，派派我们来的人是。怎么可能？你们只顾蛟龙血脉，害我遭世人凌辱，千万不可以来！你当飓风云，化山海。胡说！谁派你们来的？原来如此，各城主府长子拥有免世录取的资格，他只是想取代我。我现在体力旧伤堆积，首要之事是修复身体，再去城主府寻找小七。三年未见，不知道他怎么样。修炼最快功法，现在我的身体已经恢复到之前的九成。今日，便让我们开启狩猎一族的最强血脉——祖龙血脉。混沌飞起，你出现，万兽之祖，霸绝大地。好像有什么东西落下来了。我历尽艰险，才从龙凤初阶的极险之地获得的兽族最强血脉，竟然是蜘蛛！喂，那个傻子，赶紧把本事肉扶起来呀、啊！真是没点眼力见。别紧了，就是你，啊、装什么傻、啊？兽灵怎么会说人话？看样子还会独立思考。嘿嘿，瞧你这一副没见过世面的样子。怕是已经被本神兽的英俊帅气所折服了吧？这祖龙血脉不会是假的吧？就算不如我以前的蛟龙血脉威风，也不能是一头猪啊！别废话，我现在只是处于极其幼年的状态。啊！快去找吃的吧，我饿了。一上来就要吃的，还说自己不是猪啊？话说兽灵也会饿吗？这我倒是第一次听说。我也不听。
，什么九品天元石、万年火金莲、成年麒麟丹之类的都行。你说的都是世间难得一见的宝贝，我上哪去给你找去？那不限品级的天元石管够也行。金人石是最昂贵的修行原石，对于任何修士都是至宝。他竟然说管够，当我没问刚才的问题。嗯、小七，你在吗？我是向天哥。家具上都落了一层灰，这里显然是很久没人住了。这小子肯定是跑到这里来了，给我进去搜！<笑>有人来了。<笑>果然，李向天，我一猜你肯定躲在小七这里，赶紧乖乖跟我回去见二哥。小七呢？只要是让他有个三长两短，必将此人挫骨扬灰，万劫不复。别急。等我把你抓回去，你自然会知道在哪里。<笑>果然，李向天，我一猜你肯定躲在小琴这里，赶紧乖乖跟我回去见二哥。小琴呢？只要是让他有个三长两短，我必将此人挫骨扬灰，万劫不复。别急，等我把你抓回去，你自然会知道在哪里。你跋扈。五年前你跌落山崖，要不是小琴救了你，你如今已经是个废人了。你就是这样对待你的恩人的吗？李向天，此一时彼一时，人都是自私的，唯有认清形势，才能走得长远。他被抓到后，要不是我在他脸上划两刀，让他破了相，他早就被那些下人侮辱了。畜生！你如此将仇报，今日你就把命还回来吧。还回来。你有什么本事让我还回来？反面未见，让你见识一下我的实力，让你开开眼界。废人一个，根本没有血脉兽灵，就让我的火纹牛陪你玩玩。谁说我没有兽灵？现身吧，龙血脉兽灵。蠢<笑>猪血脉，你是想改变战斗方式，直接笑死我吗？<笑>出事儿了，本大爷正在做梦吃万年血灵草呢。还是试一下这祖龙血脉的威力，如果不开运气，我还是趁早改修其他血脉。哼，笑什么笑？几个大傻子！我去，我没有听错吧？这只猪在骂我。没错，李少，呃，他说你是傻子。给我顿嘴！这只猪竟然敢骂我！我文牛，给我上！把这只蠢猪摁在地上摩擦！是垃圾猪来对战，向天，这是你自己找死！火门牛，把他们烧成灰烬吧！就知道这家伙不会正经战斗，听天由命吧！太舒服了，我可是变了一整夜了，便宜你了。我就不参与接下来的战斗了。嗯，毕竟我还是个宝宝，已经没有力气了。有这么无耻下流的宝宝吗？李向天，被关了三年，修为恐怕也所剩无几了吧？一起上，速速拿下他，交给二公子。啊、修为尽失，可笑！空炮点穴手，怎么回事？了了，看上李少爷，找死！李少爷，我们的身体也动不了了。李向天太凶了，李少爷，我们怎么办？这便是七十二门玄妙绝技之一——通窍点穴手。这门绝技不用消耗太多灵力就可以施展，利用玄窍原理，瞬间捅出奇门八脉，让人立刻丧失行动力。我接下来还要面对很多强敌，不宜耗费太多灵力。不过，就是对修为比较高的修士，用处不大。现在告诉我，小琴在哪里
！呸！一条城主府的弃犬，你有什么资格质问我？小琴在哪里？你敢打我？小琴在哪里？小琴在哪里？说不出话。哼！说不出话就趴在地上写。维持笔，维持笔就用你的血来写。是无邪，祸害小琴，必须让你们所有人付出鲜血的代价。请把小琴送到青州学院做奴隶。李阳阳，我不必让你血债血偿。李毛户，你现在废了，我们俩清了。嗯，大少爷，饶了我们吧，我们就是一条狗，完全听命行事。是啊，大少爷，你饶了我们的狗命。我们告诉你一条对你有用的消息。消息，说来听听。今日你的父亲城主大人要把二公子李阳阳改为城主府的长子，将你逐出李家，由二公子继承长子之位，这样他就可以得到虎头令，拿到青州学院的入考名额。<笑>这个消息我之前也有所耳闻，还不够埋你的心。我已经对这个父亲彻底失望。既然如此。我李向天也就不用再顾忌什么。还有还有，我还有一条消息：苍青山出现了密葬，城主大人第一时间告知了司徒皇府，司徒皇府派了不少人前来。这次长子大典过后，众人就要进去苍青山探寻那密葬。司徒皇府，司徒喜和林菲儿，等着吧，你们不会得意太久的。李元贞既然如此跪舔司徒皇府，那我就先收点利息回来。我现在的行为和诸天万界的那些绝代天骄们相差太远，需要大量的资源来提升制作力度。看来苍青山的密葬无论如何也要抢夺一番。小琴，等我了解这里的事情，夺得虎头令，我必会重新进入青州学院，救你出来。小姐，知道你是天才药师，修行境界快，但是你也不看看这是什么场合呀？这都快到城主府了，你现在突破，这要是出了什么岔子，可怎么办呢？小桃，古往今来，凡界药师数尽地阶，能突破的寥寥无几，我也只能拼尽全力了。这都快到城主府了，你现在突破，这要是出了什么岔子，可怎么办呢？小桃，古往今来，凡界药师数尽地阶。能突破的寥寥无几，我也只能拼尽全力了。你可要吓死小桃啦！药皇又不在，你就要突破地阶药师了。这么重要的事情，不说皇府府主护法，那也要来十几位顶尖。闭嘴吧，小桃！你再嚷嚷下去，你小姐我真要走火入魔了。啊、老天保佑，一定要保佑这个集才华与美貌于一身的天才少女。我愚人彼得把他师傅药皇拍在沙滩上的绝代药师成功突破、啊嗯。这是药师散发的特殊灵力，看样子是有人要突破的。在马路中间突破还是关键的大境界，这是纯粹的耍帅，还是脑袋有问题啊？小桃，我压制不住了，替我护法。挺有意思，看来这人突破地界药师遇到了问题。我以为是个老者，没想到是个妙龄少女。这么年轻就突破到地界药师，也是了不得的资质了。小姐，你没事吧？啊，这可怎么办才好呢？药皇和皇府府主不在，怎么办啊？谁来救救小姐？这次恐怕真的危险了。这是一个女孩子该骂的话吗？而且眼前这个丫鬟，刚才那一拳给我的感觉，绝对是深不可测。我在城主李元镇的身上都没有感受到这种感觉。狗子，快说，你是干啥的？为什么偷袭我家小姐？你再不说话，我一拳干掉你啊！我叫李向天，不叫狗子，我是来帮你家小姐的。你以为我是气话？赶紧给本姑娘说实话，否则你死不掉当夜壶的命。不信也得信啊！你家小姐快不行了。小
你家小姐青花危急他的手法好奇特你住在哪或许他真正的身份要是一般有失柳姑娘误会了让小姐和这李向天分开太好了绝对不能让一头猪狗和小姐已经来了不少少年天才
，药房的关门弟子，那他药师一脉的造诣，恐怕是了不得吧？不错，此女名叫刘诗云，十六岁就已经达到凡阶九品药师，可谓是无人能出其右，被药皇钦定为下一代药皇人选。十六岁的天才药师。如果能得到这等天骄的青睐，那不比李向天得到林菲儿更了不起？瑶瑶，这次秘藏出事，柳小姐势必也会前去。也许，这就是个机会。柳世云虽然是天才，但毕竟才十六岁，未经世事，心智单纯，你不是没有机会。一旦得到柳世云的好感，我们飞雪城也会一飞冲天。父亲放心，我知道该怎么做。别说了，柳小姐的马车到了。这是地界药师，他已经突破到地界药师境，不可思议，不可思议呀、啊！世间竟有如此美丽的女子，我绝对不会放过这次机会。飞雪城城主李元镇见过,见过柳小姐，李城主客气了。向天，向天。李城主甚是向天哥，向天哥，敢问柳小姐怎么和李向天一起前来？这个废物怎么会和柳诗云认识？向天哥碰巧也要来城主府，我便顺路把他一起带过来了。这么说，柳小姐是和李向天刚刚半路相识，是认识不久，有什么问题吗？柳小姐，你不要被这废物骗了，他就是一废物，是我城主府的逆子。李向天走了什么狗屎运，竟然碰巧认识了柳诗云，可恶，他怎么配？李向天，你逃脱天牢，我还没有追究你的罪过，你竟敢来此，你可知道今日是什么场合？你们认识？我当然知道，我就是为此事而来。诗云，此事是我李向天的私事，让我自己来。李向天，你就算反对此事也没用，我李家不要你这种废人。哼，别误会。李家对我来说，连猪窝狗窝都不如，我又怎么会反对此事？那你蛊惑柳小姐，来城中府所为何事？你们不是想要和我断绝关系吗？既然要断，断得彻底点。通明邪术，李家一旦对李小姐起誓，便形成天道誓言，永生不得反悔。李小姐如此做法，等于打城中府的脸上发道很绝呀！我，李向天。从今往后，断绝和城中府诸人的一切关系，从此有仇报仇，有怨报怨，让刘德万分情念，为此言，天神共愤。是因为天道认可。没想到向天哥的身上，还发生了如此错综复杂的事。你也子，你竟然敢先一步和城中府断绝关系，你有什么资格？我看你是不想活了。哼，铁元镇，我劝你做人留三分良心。不然李家早晚因为你而灰飞烟灭。老婆，小的教训老的，反了，反了！来人，给我拿下他！父亲，让我来，今日我就替城中府清理门户。敢在城中府撒野，看我不把你的牙齿打碎！小师吧！我的三件武器：伏龙爪，威力如何？昔日你虽起迈进五层的天才，但你枯坐天牢三年。如今我李阳耀都已经修炼到起脉境六层，你拿什么和我比？<笑>现在在我和父亲面前自裁，我们还可以让你死得体面些。哼，伏龙抓可了不起啊！快来！<笑>还有赶着上路的？行，我就成全你，先卸你一条胳膊。天！这这，怎么回事？最近我感觉自己的伏龙爪被压制了，竟然施展不开了。呀！幼儿，李城主，现在是公平对战，胜负未定，还是观望较好。这……哎，老头，我正看得起劲呢，你可别搅了我的兴致啊！这大爪子有些意思呀，明显压制了伏龙爪的施展，恐怕超过世间难寻的期间啊。呀！李向天，你刚才施展的是什么功法？你还不配知道。幻灵道的功法分为一道境界，在这之上还有地级、天级
、神级、至尊级四种传说中级别的功法。我使用的这套天魔神爪便是至尊级功法，轻轻松松便能压制李阳阳。可惜我消耗过大，无法短时间内再施展第二次。李向天，你成功激怒我了！幻灵大陆功法分为一到九星，在这之上还有地级、天级、神级、至尊级四种传说中级别的功法。我使用的这套天魔神爪便是至尊级功法，轻轻松松便能压制李阳阳。可惜我消耗过大，无法短时间内再施展第二次。李向天，你成功激怒我了！你竟是血脉被抽的废人，你有什么资格和我嚣张？三品灵兽风暴狂狮。这不是司徒皇甫特有的血脉灵兽吗？<笑>不错，柳小姐果然见多识广。这头风暴狂狮是我从司徒皇甫花费不菲的代价换来的。传说司徒皇甫最强的可以达到七品，要是的这三品风暴狂狮也已经是实属难得。我站在这里都能感受到不小的压力。不愧是风暴狂狮，这气势太强了。柳小姐，你做的好完了。血脉灵兽才是最强战力。柳小姐刚才说这是公平对决，不插手呵呵，那就不插手。柳小姐先前被李向天蛊惑，实际上她就是个废人。她这次死定了，恐怕都接不下风暴狂狮的一己之力。幺儿，李向天刚才使用的武器消耗很大，现在体内真气差不多耗尽了。他既然敢反抗我城主府的决定，那就彻底废了他，不用手下留情。李向天，实话告诉你，你血脉被夺并锁入天牢之事，父亲为讨好司徒皇甫，丝毫不追究此事，才换来这灵兽，这还是我出的主意。无耻！既然是拿我换来的，那我就打爆他。哼，口气倒不小，我这可是三品风暴狂狮，你白板一个，也就只能站着说说大话了。白板一个。让你见识一下什么是最强血脉！最强血脉，李向天，你是疯魔了还是来搞笑一下？想让我放你一马？这么个废物灵兽，当初牺牲李向天换得司徒皇甫好感，这笔买卖做得值。小桃，向天哥和小猪仔不会有事吧？据我所知。风暴狂狮暴力异常，寻常灵兽一下就给吓傻了。小姐不用担心，那只猪仔都敢和小桃我对骂，估计实力不凡。这是什么逻辑啊？敢和你骂街就实力不凡了？李向天，你虽然成功把本少爷逗笑了，但我可不会。熊啊，还打不打了？喂，这个大狮子，你是公的还是母的？可恶，你这蠢猪骂了，不能忍。李向天，你这血脉灵兽和你一样垃圾，只会躲躲闪闪吗？罢了，我看你消耗的差不多了，体内没有什么真气了吧？我就先废了你。哼，我体内的确真气不足，不过灵兽没有真气就不能战斗。兄弟，手，吸。我的身体动不了了，这是什么诡异功法？李向天，你从哪里寻来的这些？你不配知道。幼儿。这是传说中的点穴之法，运足真气可以冲开。点穴之法我也只在古籍上看到过，早已失传。可李向天明明在天牢被关了三年，怎么学了这么多稀奇古怪的招式？呀，给我开！哈哈，开了！李向天，我要你不得好死！靠你失手。你能冲开，我就能再点。李向天，你无耻！比不上你们城主府无耻，只是学了你们的皮毛而已。啊！给我开！再开！跳点之手！啊！再开！跳点之手！李向天，你太可恶了！这功法太有意思了，好无耻，好下流，小桃也要学。
可能这么轻易就卖了。卖了，唐诗竟然也卖了，为何这么强势？你偷雄狮不一只猪豹子，这是把变声狗笑的。小桃，你果然说对了，相片哥的小猪仔定然来历不凡。物品反映人品，所以李相天也不是什么好东西。还是离他远点吧，不然我真把他哪天把你拱了。别胡说，相天哥才不是那样的人。少女情窦初开就是好，想我小桃公有一身泡妞本事，奈何自己是个妞儿。要不然，小姐这种纯洁的小娘们，我早就偏了一箩筐了。李洋洋，现在连你的风暴狂狮也坏，你还有什么话可说？哥，你放过我吧，我是你亲弟弟啊，你就饶了我吧。可笑，我现在已经和城主府没有一点关系。不过饶你也行。把青州学院的入院令牌青龙令给我，青龙令，不行，绝对不行！向天，你大胆，你还有没有一点良心？他是你弟弟，你竟然想如此狠手！你还妄想夺取耀儿的青龙令？你想重入青州学院，门都没有！青龙令给我，七杀老夫，你个父亲救我！把青龙令给他，拿走。哼，对了，我听说苍青山出了密藏，我想要一个进入的名额。李向天，瞧你还想垂涎密藏，到时候也不怕被司徒皇府的人碾成肉泥。这不用你操心，给我名额。我想要彻底修复这三年来的旧伤，需要大量灵力，而且我修炼的功法虽然都是诸天最顶级，但消耗也极大，所以。为了去青州学院救小琴，万无一失，密葬我势在必得。你去吧，去了里面也好除掉你，重新抢回耀儿的青龙令。好，既然如此，你去便可。林上天，你可别让我失望，一定要去。李城主，我们已经在此等了一刻钟了，李向天人何在？那逆子得了一块进入密藏的铁片，肯定会来的。诸位，要不再等等？再等等？你面子很大吗？要不是知道李向天和我们少主有不共戴天的仇，我们才没空陪你玩这种过家家的游戏，去帮你灭一只臭虫。就是，你想借我们司徒皇府的手除掉他，我们可以答应你，但是你不要得寸进尺，你还不配命令我们做事。你们怎么能这么说？幺儿，那就先进去。进来里面还要劳烦诸位各领一个逆子。这处秘藏也是城主府的人偶然发现的，虽然知道开启之法，但是从没有进去过。司徒皇府的诸位进入后要多加小心。行了，李城主，我们的见识不是你们这些偏远小城的人可以想象的。废话不多说，大家一起进入。拿了宝贝，早点离开。父亲，他们只不过是皇府之脉而已，怎能如此狂自？我们都已经献上了密葬，只是让他们帮忙除掉李向天，没想到他们如此看不起我们。幺儿，不必因此事动怒。如今李向天傍上了柳世云，我们不好亲自出手。最重要的，我这次请柳世云前来。是为了帮我炼制天命丹，好跨越困了我整整十年的开元境，进入天命境界。所以现在绝对不能得罪刘世云。危境之际，只有借助司徒皇府的这些人除掉李向天，才能不被妖皇一脉记恨。只是李向天现在还不出现，不会是不敢来了吧？哼，放心，以我对他的了解，他一定会来的。我们先进去。向天哥，你放心，李城主这次有事求我，我和他有交代。这次进入墓葬，让他绝对不能与你为敌。诗云，你想的太简单了。凭、哦、我对李元镇的了解，他绝对不会放过。不过还是多谢。那向天哥，你可以一直和我在一起，李元镇绝对不敢在我们面前动手。我们先进去吧。我身上的秘密太多，并不适合和柳诗云待在一起。记住，还是要分开行动。看来进入密藏的时候，传送阵会把大家传送到不同的地点。这倒是省我找借口离开了。
闻到了高级天然食的味道了。啊，橙子，啊，赶紧去找啦！嗯，我想吃。你叫啥？厨子？啊？你现在这么弱，那最大的作用不就是个管我吃喝的厨子啊？你可是我的血脉灵兽，谁家的血脉灵兽有你这么放肆？成的你是我主人一样，我不要面子吗？哎，行了行了，说你两句你还一句了，要什么面子啊？面子值几个天然石啊？赶紧按照我指引的方向去找，不然晚了被人抢光了。哎、天然石。<笑>那牙口挺好啊，天元石坚硬无病，寻常修士可以炼化吸收，但是从没听说过谁可以用蛮力破开。虽然两枚天元石被周仔砍了一枚，但这枚天元石明显高品级。不错，这三年来的旧伤已经完全复原，修为彻底恢复到了之前的起脉境五层。猴崽子，别玩了，继续找下一处天元石。我是神龙本龙，你叫我狗崽子？嗯，怎么，只许你叫我厨子，我就不能叫你狗崽子了？再说你鼻子这么灵，天元石的味道都能闻，我是狗崽子是什么？呵，厨子这里有个大的。<笑>不是司徒皇甫的人，也敢在这里拿天元石，嫌自己命大吗？哼，马上离开这儿！司徒皇甫，收我离开也可以，只是这枚天元石是我先发现的，我要带走它。带走它？可以拿走吧，多谢。让你拿走就拿走啊，不知道自己是什么东西。司徒皇甫的人果然都是一个德行。这样，我今日不费力。就凭你，区区起脉境五层也敢和我动手？我六层的修为打得你叫爹！住嘴，给我配合，速战速决！我这火爆熊最大的优点就是力量大，这傻小子竟然不躲，看我不废了你！我出下你的手眼！区区起脉境五层也敢和我动手？我六层的修为打得你叫爹！凤仔，给我配合，速战速决！我这火爆熊最大的优点就是力量大，这傻小子竟然不躲，看我不废了你！我出下你的手眼！熊瞎子这下羞辱启禀啦，不用多谢我。天魔神桌。我血脉灵兽，你今天必须留下。周仔，继续合作进步。有内事，分手。有。被伤的金元石擦掉，我就废了你。兵器不错，要了。<笑>小子，你就这点本事吗？这孩子是不是被打傻了？就这样还笑得出来？<笑>二姐，三哥，我被人欺负了。你们快来啊！给我干掉这个小子！不愧是司徒皇甫的人，打不过去叫人，符合你们无耻的风格。司徒康，坚持一下，我们马上来你这儿，别让那小子跑了。小子，你听到了吗？你马上要上路了，现在给我跪下认错。是吗？老爷是你亲生的。什么？你居然杖了司徒康！完了。等会儿，大哥司徒峰和二姐司徒云带人过来，我绝对让你死无葬身之地！啊！危险，你也配？哼，司徒皇甫的人没个好鸟，都没好下场。这些小铁片竟然能成为进入秘藏的钥匙，暂且收集起来，也许留着会有用。嗯，厨子，我能感觉到有一大波人从这边赶过来了，其中有两个人格外强大，至少起来进八层。不是你能对付的，赶紧溜！走，先去寻找天元石，提升修为，之后。
，谁看的？今这密藏中除了我们，就剩下刘小姐和李向天了。你的意思是李向天干的？他哪来那么大本事、啊？林小姐有所不知，这李向天肮脏的手段不少，他应该是用的什么卑鄙的手段，把死徒康少爷给陷害了。<笑>我定要找到那个小畜生，将他碎尸万段。李向天只有起脉进五层，只要找到他，绝对可以把他碎尸万段。李向天越来越强了，必须尽快除掉。哇！去灵神诀，不愧是在启脉境修炼最快的功法，如今我已突破到启脉六层。嗨，兔崽子，你可能天元石比我修炼用的要多十倍不止，你这样吃，不怕把自己撑爆了吗？哦，好久没见过世面的样子，你懂什么？就是九品天元石，我也只是当零食吃啊。不，是让我跟了你这个穷厨子，哎呀，可怜本宝宝了。跟着我，你很委屈了。他在那儿，李向天，你残害三哥和十三弟，休要逃走，留下性命。你来呀，我这不也没逃吗？正好，让我尝试一下启脉境六层实力。啊、太弱，同是启脉境六层，我修炼的玉灵神诀，要比这些司徒皇府的所谓天才要强上不少。这就是顶级功法和普通功法的差距。你们俩缠住他，我去通知大哥和二姐，最强最有限实力困住他，等大哥二姐来干掉他。兔崽子，去拦住报信的人，我先解决这两个人。站住！你走，经过我的允许了吗？一只蠢猪也敢跟我嚣张！铁魔兔！行，放心，不开了。吃吃吧。看一击。你你看着他可是皇府的人，谁会这么胆子？岂能你们害我，而我不能干掉你们？这世上哪来的这种道理？别玩了。一点情绪都没有，我还没玩够呢。少来，还是想想我们去哪儿。等会儿皇府的人追过来，再加上李元振和李阳耀，我们肯定不是这伙人的对手。嗯，去那里面，可能感觉到里面有更强的灵力波动。哦，可能有了不得的宝贝。哦，在那边，抓住他！走吧，进山洞。又没了三个，李向天，你狗胆包天！可恶！李向天，你这个小畜生，给我滚出来！林小姐，李向天恐怕进入那处山洞了。林向天他恐怕没想到，他也成了瓮中之鳖。我们只要进去搜查，早晚会找到他。好，李城主这建议不错。那么就由李城主和你儿子打头，在前面探路吧。怎么，你还不愿意？这次我皇府已经损失了这么多人，皇府一怒。小心你的飞雪城灰飞烟灭！好吧，那就由老夫去探路。老夫也想亲手灭了这个逆子。怎么，你还不愿意？这次我皇府已经损失了这么多人，皇府一怒，小心你的飞雪城灰飞烟灭！好吧，那就由老夫去探路。老夫也想亲手灭了这个逆子。父亲，我看他们就没有把我们父子当人看。父亲，你好歹也是一城之主，他们居然让我们来探路。幺儿，其实我之所以答应，是因为这个洞里确实有了不得的宝贝。宝贝？什么宝贝？父亲，你怎么知道？幺儿，我手里有枚木片，这木片离宝贝越近，便会越热。我能感觉到宝贝离我们不远了。是魅琉璃果，这种妖邪的蘑菇，居然在这里有生长，看样子已经接近成熟。哇、啊，这枚果实看着挺好吃的，哈哈，我去看看。回来，那是蘑菇，会令人丧失心智。是蘑菇，厨子真是中招了！嗨、啊，厨子，快醒醒，你老婆被人家跑了。啊
不能不用这种话刺激我。这枚魑魅琉璃骨，不愧是闪刺天魔界的物种。我这种修为的修士，竟然瞬间中招。要不是朱仔让我清醒，恐怕今天危险了。嗯，胡子，我感觉后面有人过来了，呃、嗯，还是快溜吧。幺儿，铁片热度已经极高，恐怕宝贝就在前面了。嗯，厨子，那边好像有好东西。红开这里，里面有不少好东西。嗯，这。哦、啊，发大财了，都是高品阶天元石啊，而且还这么多。<笑>都是五品以上的中高阶天元石，这处秘藏到底是何人所有？太令人震惊了！啊，厨子，你还愣着干嘛？赶紧吃、哦！你以为都像你一样牙口这么好，啃得动天元石？现在我身上没有任何储物装备，得想个办法把它们都收走才行。我记得良药身上有一枚储物戒，那些司徒皇府的人身上肯定有储物戒。先修炼提升修为，那些人如果胆敢闯进来害我，就别怪我干掉他们，夺储物戒了。爹，你快看，这里有一枚灵骨，不过看上去有些诡异。灵力波动如此剧烈，可能是传说中的九品灵骨。幺儿，富贵险中求，我们过去。看来老天待我们不薄，这枚灵骨不是凡品。幺、呃、儿。呃呃呃呃呃呃李元璋二人怎么还没消息传回来啊？不等了，一起去看看。幼、呃、儿，你怎么了？是谁打伤的你？爹，是你打伤的我。你从孩儿手里抢走了那枚灵果，吞吃了下去。这枚果子太诡异。父亲，你现在有没有什么不舒服的地方？灵果被我吃了，我头破了。竟然从开元境突破到了天命境了！爹，真的，你真的突破了！哈哈哈哈真真切切，看我整整几十年的开元境，终于突破了！哈哈哈哈李城主，什么事这么高兴？找到那个小畜生了？冯少爷，这里有两条通道，李向天肯定在其中一条里。你们三个进入通道内找寻一下，发现李向天的踪迹，立刻报告。嗯，好。等等。你们也一起前去，嗯，五个人一起行动，就算他李向天有天大的本事，也奈何不了你们。柱子，醒醒，有人过来了。大哥是不是有些小题大做了？是啊，一个贱民也配让我们五人出手搜寻？别让我找到他！啊，傻犊子在骂谁呢？吓我一跳。傻犊子当然在骂你，这可是你自己承认的，果然是一条傻犊子。蠢猪，竟然拐着弯的骂我，我砍了你！行的。什么？李向天在我们后面，不要上当，先干掉李向天这个小畜生。弱，太弱了，这就是司徒皇府的天才，一群垃圾。怎么回事？都半个时辰了，他们五人怎么也没消息了？峰哥，我有种不祥的预感，恐怕他们五人出事了。李城主，你怎么看？李向天本事再大，也不可能瞬间消灭五个人，甚至快到连传音符都用不出。会不会他们在山洞里遇到了什么危险，或者发现了什么宝贝？宝贝，这倒是有可能。李城主，麻烦你和贵公子继续在前面探路，我们也进去看看到底是什么情况。<笑>收获还不错，五枚小铁片，三个储物戒。周南，走，去把里面的天元石装入储物戒中。咦，现在连这里的百分之一的天元石都没有吸入，看来还要继续抢储物戒才行。嗯，猪仔，别吃了，我们去布置个陷阱。本神龙的一根脚趾头马上要进化了，你现在打扰我真是不厚道。你倒是好意思说，别人家的灵兽吃这么多田园石早就进化好几次了，你现在和我说你的一根脚趾要进化了？
胡子本神龙的一根脚趾头马上要进化了，你现在打扰我真是不厚道。你倒是好意思说，别人家的灵兽吃这么多田园石早就进化好几次了，你现在和我说你的一根脚趾要进化了？都被干掉了！可恶，这到底是怎么回事？这小畜生为什么这么强，竟然都没了？峰哥，慢着，他们的尸体有些古怪，可能是个陷阱。你上前查看一下。冯少爷，犬子修为低微，贸然上前恐怕会有生命危险，不如我们先试。废话，就是因为他修为低，才让他这种炮灰前去探路。李城主。你口中的废物儿子李向天，让我司徒黄福死亡殆尽，我现在可是很生气。现在你最好乖乖听话。既然风少爷执意如此，那就由我代替幺儿前去查看吧。父亲，不好，是阵法。竟然有天命境一级的威力！父亲，父亲，峰哥，现在我们该怎么办？老的废了，让小的继续在前面探路。风公子，求求你先救救我父亲，他伤得很严重。李城主已经救不活了。再说，就算救活了，你让我们带着个累赘去追李向天？可是，我风雪城一向和司徒王府交好，这几日父亲也帮了你们许多。你们不能见死不救啊！哪来那么多废话？赶紧在前面探路！我司徒黄福被灭的只剩三人，再干废话，我现在就宰了你！可恶！少废话，快走！牛儿！刚才的阵法威力巨大，可以重伤天命境。不过威力虽大。就是这阵法太过明显，在有预防的情况下很难被伤到。铁人阵，这就是你努力攀附的丝绸黄符，这就是你希望要的结果吗？小，就要儿。喂，为什么不灭了铁人阵？你还在念着他是你爹，不忍心？天道是也已定，哪还有什么亲戚存在？铁人阵吃了那枚魑魅琉璃，过不多久。整个人都会不可逆转的魔化。如果他能转移司徒皇甫的注意力，也未尝不是一件好事。嘿嘿，甩锅给别人呗！厨子，你无耻的样子越来越像我了，不过我喜欢。也不是纯粹甩锅，司徒峰和司徒云修为高出我太多，处理起来有点麻烦。如果能不费力的干掉他们，我自然是乐意。废物！既然你不听话，那我就宰了你！呀！呀！李城主，你竟然还活着！正好，你现在就代替你这废物儿子探路吧。李城主，生什么气呀、啊？不就是儿子吗？没了再生就是了。得来全不费工夫，所有的铁片收集全了，还找到了三枚储物戒。厨子，厨子，看我捉到了一只胖鼠，它从小靠吃这里的天元石长大，肉质的是相当肥美。你绝对是一只猪，和神龙魔仙关系都没有，时时刻刻都想着吃，连老鼠都不放过。希望这些储物戒可以多吸收些天元石。这些储物戒储物空间还是太小，如果把六枚储物戒重新炼化合成一枚，也许能成倍扩大储物戒的储物空间。只是炼器之法对火焰要求极高，我现在根本没有掌握任何控火之术，根本无法炼制。我去，橙色火焰
国营品级分为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫，以红色品级为最低，紫色品级最高。哼，你想干嘛？这矿术可是我好不容易才抓到的，没你的份啊！放心，我只是借你的橙色火焰一用。嗯，多大事儿啊！弄得紧张兮兮的，我还以为你要和我抢烤老鼠。你什么时候学会掌控的橙色火焰？嘿，你是说这种火焰吗？这玩意儿还要学吗？我天生就会啊！啊，天生就会。现在我有点相信你血脉的真实性了。啊、你还会不会更高品级的火焰，比如黄级、绿级的火焰？喂，不过需要我进化后才能掌控。开始吧，我们再猛烈些、嗯。我现在用的是最强的炼金身体，再加上朱彩色的颜色，绝对可以扩大几倍的成就。成了，雏界上面竟然隐隐有一个龙形存在，难道是因为小猪仔橙色火焰的原因？啊、哦，累死本宝宝了！这次不知道吃多少只矿鼠才能补回来。雏、嗯、界上面竟然隐隐有一个龙形存在，难道是因为小猪仔橙色火焰的原因？啊、哦，累死本宝宝了！这次不知道吃多少只矿鼠才能补回来。怎么回事？倒开！嗯，厨子，这枚储物件已经收集了，需要滴血认主。滴血认主？我这是练出了一件灵器啊！兵器分为法器、宝器、灵器。法器最为常见，宝器世间稀少，需要滴血认主的灵器更是难得一见。空间竟然比之前六枚加起来还要大百倍！<笑>这些高品级的天元石就归我所有了。<笑>走了，该出去了。小姐，我就说好人不长命，祸害一千年，礼上天出来了。向天哥，太好了，你没事。刚才李城主发狂的冲了出来，口里一直在乱叫。我还担心你出事了。我没事。司徒皇府的那些人呢？他们在里面有没有找你麻烦？都没了。啊、都没了。你把他们都灭了，胆子够大的呀！你怎么知道是我灭的？李元镇修为天命境又发疯了，怎么不是他灭的呢？切，你这话呀，也就骗骗我们小姐这种无知少女。以我小桃对你的了解，这些人的死绝对和你脱不了干系。嗯向天哥，你放心，这件事我和小桃不会和任何人说的。向天哥，此次分开，不知道什么时候才能相见，一定要记得来皇都找我。我师傅药皇肯定想见你的。诗云，放心吧，我李向天有朝一日肯定会前往皇都。这，向天哥，再见，诗云在皇都等着你。小姐，你不会真喜欢上李向天那个小流氓了吧？啊，小桃，你说什么呢？什么喜欢不喜欢的？向天哥是我的救命恩人，我自然要对他另眼相待。小姐，你是药皇的亲传，那些皇府之子都配不上你。药皇日后肯定对你的婚姻有所安排。小桃，我自然是要嫁给自己喜欢的人。不愧是高阶天元石，我短短几天的时间就接连破镜到炼体七层。厨子，我们还留在飞雪城干什么？等人。呃，江水啊，你不是说要去救妹子吗？妹子不救了。等司徒皇府的人。还有，我们是去救我妹妹，她叫小琴。你别妹子妹子的叫，太浮夸，太不正经了。来了。李元贞。司徒皇府十余名天才少年陨落于你飞雪城，马上前来给我司徒皇府一个交代！啊啊、高小天命境，你敢独自亮丽的反抗？城、啊、主大人被灭了！都我司徒皇府的人，把城主府都来陪葬吧、嗯！罪有应得。
教主，此事已了，我们回去吧。尸体里有没有李向天的气息？我想知道他还活着吗？城主府内并未察觉那少年的气息。菲儿，你怎么看此事？我对李向天的了解，这件事情和他脱不了干系。和李向天有关？菲儿，他一个血脉被夺的废物，能灭得了司徒风等人？菲儿。你曾经和那废物在一起过，你是不是有些高看他了？司徒哥哥，你误会了。我当初和李向天在一起，无非是看中他的蛟龙血脉，为了哥哥能夺到他的蛟龙血脉，才委曲求全的。蛟龙血脉只有哥哥才配拥有。哼，菲儿，你能这样想，也不枉我求府主为你开启密链师，助你突破天命境。不过。李向天虽然废物一个，我们还是斩草除根为佳。他的小病被送往了青州学院当奴隶，他肯定要去救那个小病。重入青州学院吗？这倒是有趣了。如果我没记错，我弟弟司徒狂和你妹妹林雪儿，今年也刚好要参加青州学院的考核，到时候让他们好好照顾一下李向天，慢慢折磨他。才更有意思。哥哥好主意，我这就通知雪儿。我会得意太久，我们的账会算清楚。当年的仇，我必十倍报之。哎、啊，这里都被毁了，李元镇也亡了，要等的人也等到了，还留在这里做什么？从我母亲当年离开时留给我的东西，一本账本。嗯、啊，账本。你母亲离开是给你留个账本，让你去还账啊？你母亲挺疼你呀、啊，还给你留了一屁股债。<笑>不是去还账，是去要账。啊，账本？你母亲离开是给你留个账本，让你去还账啊？你母亲挺疼你呀、啊，还给你留了一屁股债。<笑>不是去还账，是去要账。当年母亲的家族是青州府大家族。母亲在青州府的时候，曾经帮助过不少人。啊！既然你母亲的出身这么优秀，为啥嫁给你爹这么个玩意儿啊？具体不清楚，他只和我说过是因为一些和飞雪城有关的特殊原因，还有就是母亲当年信了李元镇的花言巧语。母亲当年带我离开，但是遇到了强大势力的阻挠，他不得不为了保护我而独自离开。因母亲的离开。父亲对我的态度发生了极大的转变。在这里，并把这本账本藏起来，下了禁制，不让我查看。司徒王府那个老头修为通天，乱轰一通，也算间接帮我破开了禁制。这是皇者封印，如此高等级的封印，只有皇者境才能做到。没想到这个普通账本上，竟然有如此高等级的封印。原来母亲年轻的时候，曾经做过这么多事。帮过这么多人，这本账本上的封印，越往后封印力量越强。我现在也只能阅读账本前两页的内容。啊，哇，这么看来你母亲很厉害呀、啊。嗯，本崽崽都有些好奇后面写的什么内容了。在我的记忆中，母亲既神秘又慈爱。母亲只是被迫离开，总有一天我还会和她相见。走吧，出发去青州学院，找回场子。救小琴，还有半天就到青州府了，先查看一下这十八小铁锤有用吗？这铁锤看似普通，但能作为进入密藏的钥匙，肯定有不凡之处。仔细看的话，上面都有极其细小的花纹，应该是按照某种顺序排列的。如果把它们拼起来，也许就能发现什么秘密。没想到最后拼成这样的形状，现在就缺最后一枚铁片了。变了，竟然是一个普通人脸面具。奇怪，费了这么大的劲，得到的竟然是一个普通面具，看上去没什么特别。民族不灭，逝者永存。以杀之战，霸道永存。在。好浓重的血腥之气，好可怕的杀伐气息！我这是怎么了？体内的血气滚滚而动
，有无尽的杀伐欲望在涌动。不对劲，这股力量竟然达到了开元境一层。这些记忆，霸道鬼灭，霸绝天下，杀神再生。哎，竹子，你在干啥？在这么丑的面具，你吓唬谁呢？主宰了，我们好像得到了一件了不起的东西。这件青铜面具叫做霸道鬼面，来历神秘且血腥。我游历诸天万界，竟然也无法看清它真正的来历。重要的是，戴尔他不但可以改变面容，还可以瞬间提升修为。刚才我的修为直接提升到了一个大境界，达到了开元境一层，实在超乎想象。遗憾的是，面具很容易反噬佩戴者的心智。不可能长久佩戴。有了这个霸道鬼面，此次青州学院之行，我更有把握。青州城，我来了。橙子这里好多漂亮的小姐姐，我想让我的春天就要来了。哎，美女，给爷笑一个。哟，长得人模狗样，没想到这么下流龌龊。美女别走啊，也给你笑一个也行啊，笑两个也行。你别走啊，我们再聊聊。你这只蠢猪，给我闭嘴！小心遇到个吃货小姐姐，把你拎回家，直接炖了吃了。那不可能，猪猪这么可爱，怎么能吃猪猪呢？快走！小少爷出来了，快躲起来！别动我了，要人命的。今日侯府小少爷出门遛狗，闲杂人等都滚开！驾！这熊的人是谁啊？怎么又有上侯府的人？驾！看这样要死于非命。小声点吧，被火阎王听见了，小心我们也是那种下场。<笑>今日小爷我亲手立枪砸中狗，高兴！走，去万花楼喝点呗。陈林，竟然是陈林！杀了你的狗眼了，陈林，陈林，陈林，向天，是你，你怎么回来了？快走，不要管我，离开这儿。当年我初入青州学院，经常受到欺负。那时候是只逼我早入门三年的陈林，犹如兄长一般替我出逃，摆脱那些捉弄。并把自己的修炼心得无私的分享给我，修炼心得，让我在冷冰冰的青州学院里感受到一丝温暖。后来我蛟龙血脉开启，成为天才弟子，便招致了更多人的记恨。也是陈林利用他在学院内的消息流通，帮我躲避了很多次因嫉妒产生的陷害。从那时候起，我和陈林就成了可以生死托付的兄弟。我看你这是傻了吧，找抽！小少爷面前，你还敢反抗，那就留不得你了。在小少爷面前，你还敢反抗，那就留不得你了。上路吧！啊！哈、啊，敢打我的狗，胆子够大呀、啊、你！就凭你这份胆量，小爷我允许你自报家门，然后自裁。放了陈林。陈林，你认识我新收的这只杂种狗？我再说一句。放了他，圣天，不要管我，侯府势力强大，不是你能对付的，快走。向天，我就说怎么如此眼熟呢？原来你就是被四族少主废掉的那个李向天呢？你已经是废人一个，竟然还敢出现在小爷我的面前。当年在青州学院，你成就天才之名，小爷本想收你做仆从。就是陈林这个杂种暗中通知你，让你躲开小爷我为你精心设置的陷阱。小爷本想抓你去捡妖兽粪便，但你已经离开了青州府，让小爷我至今心有遗憾。没想到你又回来了，正好今日把你和陈林都收作小爷我的狗奴。你大胆！小天是我的厨子，你敢挖本霸王的墙角？什么东西？从来没有人打过小爷，白发痴鬼！这是你的血脉灵兽还是什么东西？向天，你完了！修炼的竟然是寒阶儿兄弟的痴鬼血脉，小小年纪就如此残忍
，李向天，小爷我五品血脉灵兽，白发赤鬼，怎么样？有没有很害怕呀、啊？猪崽子，可以挡住那头赤鬼吗？可看气息，他可比李阳耀那头三品风暴狂狮要厉害很多。那头赤鬼还没有凝练成型，这小子拿出来估计是吓唬人的。这怎么办？哼，狂妄无知，用血海幻境击溃他的神智。竟然可以施展恐怖幻术，猪崽子不靠谱吗？不过这次可霸道毁灭的尸山血很明显，简直太凶了！<笑>小子，被白发赤鬼的幻术画面吓傻了吧？接下来你就任由小爷我处置了。我现在在想，要用什么样的方式折磨你？小天，快醒醒，醒醒！你不该救我，都是我害了你啊！我不，不是吗？你敢打我，小姨我从没有被人这么打过。没人打过你是吧？那我就打个够。建民，你打我一下，我折磨你一天，不一百天。哼，那你数好了，可以给我打了你多少下？去吧，行。这么不经的，这就晕了？废物！人是谁啊？还有我们这么这可是侯府小少爷，看,看侯君宝也输了，输了这下估计捅破天了。赶紧回家搞他，别被牵连到。陈林，你没事吧？向天，没想到你我兄弟还有相见之日，这到底怎么回事？侯君宝怎么如此虐待你？其实就是因为几年之前我跟你通风报信的事情。侯君宝一直记恨着我，这几年我一直防着他来找我寻仇，没想到前几天我来青州府的时候，正好被他碰到，他直接把我打伤，还废掉了我的修为，折磨了好几天，今天更是当街侮辱我。李向天，你给我等着，等我回去让赤鬼彻底成型，小爷我不会放过你的。原来这家伙在装晕。竟然让他偷偷跑了！小天，侯府势力庞大，以他的性格，肯定会疯狂报复。如今我已经是一个废人了，你不用管我，先找个地方躲躲。陈林，你是我永远的好兄弟，我不会丢下你不管的。你放心，我既然回来，就有所准备，我必会让他们知道我李向天怒火的可怕。好吧，你的脾气我知道，劝也没用。我们先找个地方躲躲吧。先让我看看你的伤势如何。怎么回事？你怎么伤得如此重？不但筋脉全部碎裂，一身骨骼都没有挤出完好的。如果不赶紧治疗，你根本活不过三天。可恶！侯君宝，太可恶了！我绝对不会放过他。侯君宝残忍是出了名的，落到他手里。我如今还活着，已经是侥幸了。走，现在必须先给你找个地方疗伤。你的伤势需要专业的药师才行。小天，生死由命，不必太在意。陈林的伤势，一般的药师根本无法治疗。他需要像柳时云那样修为高深、极其专业的药师才可以。而这些人，一般都被那些大户人家供奉起来，普通人。难得一见，只能动用母亲账本上的关系了。嗯，两位有何事，劳烦告知你家严夫人，就说故人黄莹莹之子李向天前来拜见。严夫人和母亲精通姐妹，当年我母亲有姐严家遇危难，严家也一跃成为青州府的豪门大族。严家在青州府的地位，甚至比侯府还要高。你便是李向天。严家在青州府的地位，甚至比侯府还要高。你便是李向天。正是我。严夫人不在吗？我是严家严少宽，是我母亲让我来接你的。跟我来吧。小天，你
，严家在青州府势力不凡，如果他们肯为你出面调停，侯府应该就不会为难你了。我母亲当年给严府的帮助，可谓是力挽狂澜，扶大厦之江青都不为过。如今我母亲离去，生死未卜，我并不奢求他们如何帮助于我，只要能治好陈林的伤，我就已经满足。你就是莹姐的儿子李向天，没想到都这么大了。见过严夫人，不必多礼。当年我和你母亲情同姐妹，这么多年没她的消息，我是真想她呀。母亲现在下落不明，不过我相信，总有一天我会找到她。严夫人，其实我今日前来是有事相求。不急，坐下慢慢说。到了我这儿呀、啊，你也别客气，我一直把你当侄子看待的。来人，上茶。严夫人，恕向天冒昧，喝茶就不必了。我背后这人是我的生死兄弟陈林，被侯府小少爷侯君宝所伤，求严夫人救陈林一命。哎呦，你看我见到你太高兴了，忽略了你背上的朋友。少宽呐、啊，你带着向天和他受伤的朋友去城里找家医馆，好好治疗。一切的费用啊，由我们严府出。跟我走吧。严夫人，陈林受伤严重，体内经脉俱损，只有三天的活命时间，一般的医师恐怕无法医治他。我需要贵府最好的药师来为陈林疗伤。哼，笑话！我严府供养的药师何等尊贵，可不是什么人都治的。少月，不许胡说！给你介绍下，这位是我的小女儿严少月，比你小两岁。当初和你母亲还开玩笑说给你俩定娃娃亲呢，可惜呀、啊。我才不和一个被废掉的废物定亲，就他那样，配得上我吗？你这孩子！<笑>向天呐、啊，你别往心里去啊！妹妹说的没错，和你李向天订婚，那不是侮辱我妹妹吗？更会拖累我严家。你们误会了，我没想过要和你们订什么亲，只想你看在我母亲帮过严府的份上，拜托你们救治陈林，日后我必会涌泉相报，仅此而已。你先前得罪司徒少主，刚刚又和侯府结下大仇，你不连累我们就不错了。哼，自身都难保，拿什么涌泉相报？自不量力，向天，我们走吧。我明白了，打搅了。夫人，向天呐，喝完茶再走吧。不必了，严府的茶太贵重，我喝不起。好吧，少爷少宽，帮我送送向天。李向天，我知道你母亲和我母亲之前有过交集，我希望你离开后，不要宣扬此事。真是一点自知之明都没有，靠着死了的母亲的脸面到处要饭吃，真丢人！我答应你，自此以后，严府和我李向天和我母亲再无任何关系。这次如果不是遇到陈林的事情，只不过是替母亲完成她想和那些故人世代交好的愿望罢了。既然如此，那就彻底断了吧。向天，为了我的事情，委屈你了。没事，这点小事我还没放在心上。在青州府，我母亲还有一些朋友，再去找找别家。算了，向天，林岩将都这样待你，其他人肯定真相效仿。我的伤，听天由命吧，不必再为我奔波了。嗯、陈林，你在这里好好休息，我出去一趟。向<咳>天，一切小心。既然青州府当地的势力都不肯帮我，危急之际只能找独立于本地势力的第三方势力了。朝天商阁是幻灵大陆最大也是最有实力的连锁商行，传说商阁背后是连皇府府主都不敢轻易得罪的大人物。朝天商阁招揽了各种人才，其中幻灵大陆一半的药师都被朝天商阁所招揽。站住！干什么呢？我要见你们这里最好的药师，谷大师。哼，你说见就见啊？你是青州府主，还是青州学院的院长？都不是，都不是，还敢大言不惭的要见谷大师？就是府主和院长，谷大师说不见就不见。不过，小子，今日确实有一个机会，谷大师要拍卖他的一顿晚宴，只要你出得起钱。不过，看你这穷酸样，都是比脸都干净，还是从那儿来回那儿去吧。哟，李向天，刚离开我严府，没想到就在这里碰到了。呀，严少爷、严小姐，你们来了
，哎，快里边请。他是来干什么的？严少爷，这个穷小子要见古大师，也是来参加古大师晚宴拍卖的。<笑>李向天，你有什么资格拍卖古大师的晚宴？古大师什么人都能见的吗？钱少坤，我记得我并没有惹过你，我不明白你为何特别针对我。为什么？还不是因为你是被司徒少主采购的废物。我严府如果不拿出点态度来，别人还以为我们还顾念着你母亲当年的那份情谊呢。为什么？还不是因为你是被司徒少主采购的废物。我严府如果不拿出点态度来，别人还以为我们还顾念着。你母亲当年的那份情谊呢？我明白了，我母亲对你们的恩情，严府不但完全抛开，还恩将仇报。很好，我记住你们了。喂，你给我站住！你个穷小子，有钱拍卖吗？<笑>算了，让他进去吧。里面都是青州府的名门大族，他李向天进去也只不过是自取其辱罢了。诸位都到齐了吧？梅姬在这里也不多说什么了。古大师的晚宴拍卖正式开始，起价一千两黄金。梅姬这样吗？这身材，这声音，梅姬在我心中就是青州府第一美女。这可不是小妹妹，这次一定要拍到古大师的晚宴，为你我二人炼制化神丹，尽快突破天命境。好有资格参加通天学院的考核，哥，你就放心吧，谁敢不给我们严府面子，这次肯定没问题。两千两，三千两，五千两，我严府出一万两。严府这事势在必得呀！算了，严府家大业大，不和他们争了。严少爷果然霸气，直接出一万两黄金，看来是无人和你抢了。既然如此，那么今晚古大师的晚宴就十两。啥？李向天，我看你是穷疯了吧？我哥喊的是一万两，你出十两。这位公子，你是不是喊错数字了？喊错数字可以重喊哦。还重喊什么？这个穷鬼来这里纯粹是捣乱的。我建议朝天阁立刻把他赶出去。我没喊错，确实是十两。不过我这十两不是银两。我说的是极品天元石十两啊！极品天元石，那可是极其稀罕之物啊！不错，普通天元石绝对可以换取一千两黄金。李公子，极品天元石是极其珍贵的修炼资源，可不能开玩笑了。李向天，你是要笑死我吗？还极品天元石？你见过天元石长什么样吗？梅姬小姐，这小子在糊弄你。赶紧把他轰出去吧，免得耽误了拍卖时间。哇、哦，真的是极品天元石，真是极品天元石，好浓郁啊！就算修炼，肯定事半功倍。李公子见谅，梅姬不该怀疑你。拍卖继续，李公子出价十两极品天元石，折价黄金两万两，还有没有人继续？五万两。这小子竟然如此好运，不知道从哪里捡来了一块极品天元石。三十两极品天元石，哥，怎么办？李向天身上竟然还有极品天元石，还跟吗？怎么不跟？继续！古大师的晚宴，我们严家必须拿到，这是母亲的要求，不容有失。十万两，一百两极品天元石。小样，跟我比谁有钱？我不玩蒙你，我自己都害怕自己。李公子豪气。一百两极品天元石，折价二十万两。严公子，你还跟不跟？哥，这次我们只带了十万两，还要跟吗？一百万两。哥，这已经超出了我们的承受范围了。母亲要是知道……闭嘴！我自会承担责任。李向天，不信你还能跟？一千两极品天元石。严寿坤，你有本事把整个严府都压上，你看我还能不能跟？李向天，你敢和我严府作对？你给我等着，我们走着瞧。恭喜李公子。
还得古大师的晚宴。李公子真是英俊多金啊！那甩出天元石的动作，让梅姬看了都心动呢。梅姬姑娘说笑了，请跟我来吧。稍后你可以和古大师一起享用晚餐。用完晚餐后，李公子如果想要出去逛一逛，可以来找梅姬呢。呃，那个，那就有劳姑娘带路了。还是不对，到底是哪里出错了？古大师，今日派得您晚宴的是李向天公子，人已经到了。哎，我知道了，你们先出去，别打扰我。我到底是哪里出错了？为什么炼制的丹药都是半成品？嗯、李公子，真是不好意思，今日的晚宴恐怕要吃不成了。改天古大师心情好的时候才能。啊、古大师，是你的丹炉有问题。嗯，你是谁？什么时候进来的？我都站这半天了，你这是刚看到我？哪里来的野小子？你可知道老夫的丹炉是千年岩铁打造，是一件极品宝器。李公子慎言，古大师乃是地界药师，一旦惹得古大师发怒，不堪设想。如果我没猜错。古大师，你现在炼制的是玄黄丹。丹炉虽然是极品，但玄黄丹是木属性极重的丹药，用金属材质的丹炉会极大的削弱丹药属性，不妨换一个其他材质的丹炉，保证不会丹药半成品的情况。如果我没猜错，古大师，你现在炼制的是玄黄丹。丹炉虽然是极品，但玄黄丹是木属性极重的丹药。用金属材质的丹炉会极大的削弱丹药属性，不妨换一个其他材质的丹炉，保证不会丹药半成品的情况。小子，你敢指导我炼药？你可知道你的胆子有多大？葛大师，别生气嘛。李公子也是见到你太激动了。既然你要着急炼丹，我和李公子就先告辞了。且不说我刚才和你说的是对是错。古成龙，一个小小的地界药师就敢如此的固步自封、目中无人，难道你不该实验一番，琢磨一下其中的道理吗？难怪你一把年纪修为才到地界药师境，如果还不知悔改，你的药师境界终生再无寸进。你竟敢如此对我说话，反了，反了！现在的年轻人都这么张狂的吗？敢说我是小小的地界药师，好大的口气！你药师境界又达到了什么修为？我并未修行过药师一脉，但我也曾经指导过一个地阶药皇亲传弟子。哼，信口雌黄，小子，那你也是出了真金白银拍的老夫的晚宴，我今日就先不和你计较，赶紧走吧。这种狂妄无知的话你也敢说，真是滑天下之大稽。你看这是什么？什么？这，这是药药皇令。药皇令一出，如药皇亲临。顾成龙拜见药皇大人，竟然是药皇令。这个李向天真是个谜一样的男人。李李公子，你和药皇大人是什么关系啊？难道他是药皇的亲传弟子？顾成龙，废话不多说了，你现在重新炼制玄黄丹，看看我是不是狂妄无知。这老头顽固不堪，本来不想使用药皇令压人，但陈林的伤势危险，只能如此了。<笑>不敢不敢，我这就去准备。李公子成了，哎呀，没想到换了个丹炉，全王丹真的成了。现在我就开炉取丹。慢着，现在还没到开炉的时候。不开炉，李公子，可是玄黄丹已成，再炼下去，丹药就过火废掉了。你现在开炉，炼成的只是凡品武器而已。咱们要练的是地界丹药，地地界丹药，李公子，地界丹药起码要天级炼药师才可炼制，地界丹药我这辈子都没想过呀。无妨，你现在按照我的方法操作，地界丹药不难。玄黄丹在诸天万界可谓是最容易炼制的一种丹药。三分火力，再用冰水压制表面温度。李公子，不太妙了，丹炉要压制不住了。武皇
继续增到火力到十成。飞机，打开单炉的盖子。好。补大师，最后一步，用你全身的灵气混合在水中，包裹着单炉内的玄黄丹出炉。嗯，明白。黄丹，没想到有一天老夫也能炼制出地心丹药啊！李公子，老夫为先前的言语向李公子道歉，有任何责骂或者要求，可以尽管说。老夫绝对没有任何怨言。古大师，实不相瞒，我今日前来确实有事找你，我需要你出手帮我救治一个人。李公子，这位陈林公子的伤势。确实已经到了性命不保的地步，在这青州府，恐怕也只有老夫可以医治他。只是，只是什么？古大师尽管说。只是需要大量的天元石提供能量，修复他受损的经脉。可惜，天元石就算是老夫也拿不出。嗯，你们笑什么？我哪里说的不对吗？古大师说的都对，只是天元石对李公子来说。就是平常之物了。这这，老夫这辈子都没有见过如此多的极品天元石啊！古大师，拜托了，这些天元石你随便用。母亲，那个李向天不知道走了什么狗屎运，得到了一些天元石。今日古大师的晚宴被他硬生生的抢走了。罢了，为了你们兄妹能进入通天学院。此事我亲自出马。古大师虽然性情古怪，但我亲自前去，他不会不给我严府面子。李公子的这些天元石，果然都是极品中的极品呐、啊！极品天元石用来治疗伤势，简直事半功倍呀、啊！古大师尽管用，天元石勿有事。有的是。如此大手笔，通晓药师理论，还能得到药皇令，如此优秀的人物，我朝天阁必须要结交。李公子，陈公子现在身上的伤势已无大碍，只是陈公子开启的三阶血脉。陈林的血脉怎么了？向天，不要为难古大师了。我体内的血脉，因为先前的伤势太重，已经彻底溃散。我能捡回一条小命，我已经满足了。我还以为是什么大事，原来是血脉毁了。毁了就毁了，三阶血脉有什么好可惜的？血脉被毁不是大事吗？我还以为是什么大事，原来是血脉毁了，毁了就毁了，三阶血脉有什么好可惜的？血脉被毁不是大事吗？没有血脉就无法再拥有兽灵，日后就算个人修为再突出，在幻灵大陆的成就也不会太高啊。毕竟没有血脉灵兽，等于战力至少减低了一半啊！今日之事有劳古大师了，我们也该回去了。李公子，这枚朝天阁的梅花令赠予你，它虽然远远比不上你手中的药皇令，但也是朝天山阁最高等级的令牌了。希望李公子不要嫌弃。是啊，还望李公子收下这块梅花令。以后李公子在朝天商阁任何分店购买东西一律七折，还可以享受商阁提供的各种服务。多谢古大师，那我就收下了。这，玉，母亲，朝天商阁到了。古大师脾气古怪，但绝对是青州府最厉害的药师。等会儿见了古大师，你们一定要恭敬一些。放心吧，母亲，我和哥哥知道该怎么做。啊！朝天商阁势力庞大，各种分店遍布整个幻灵大陆，以后需要的资源会越来越多。这枚梅花令还是挺实用的。李向天，你给我站住！嗯。田夫人，晚宴拍卖没有竞争过我，现在来找古大师刷脸了。李向天，你放肆！你敢和我母亲这么说话，马上跪下，给我母亲认错道歉！你们严家的人是不是脑袋都被驴踢过？嘴长在我头上，我说什么关你们屁事？你宽儿，李向天，你手里的令牌是什么？你说的是这枚令牌吗？凭什么告诉你？李向天，这可是朝天商阁的梅花令。
。钱夫人有眼光，我这正是梅花令，整个青州府级别最高的梅花令。不过这和你有毛关系？没啥事我就先走了。李向天，念你是故人之子，把梅花令交与我，我可以为你偷盗梅花令一事，跟谷大师说说情。则偷。谁说我是偷的？这是谷大师亲手送给我的。放屁！谷大师何等人物，会赠你梅花令？除非谷大师疯了。就是，你也不撒泡尿照照自己，你配得上梅花令吗？撒谎都不知道找个靠谱的理由，除非谷大师眼瞎了。哼，老夫就是疯了，老夫就是眼瞎了。谷大师，您别误会，我们不是要骂你，我们不是那个意思。是啊，谷大师，你来的正好，我们抓住了一个偷你梅花令的小偷。如此诬陷李公子，你们严家不想混了吗？谷、啊、大师，李向天就是一个被人废掉的穷小子，你为何如此维护他？你的子女没有眼光，胡闹也就算了，没想到你身为家主也如此鼠目寸光。李公子是何等的少年英才，就算全青州府的年轻人加起来，都比不上李公子的一根毫毛。罢了，李公子是我谷某人的贵客，你们既然得罪了李公子，以后我朝天山阁和严府断绝一切往来。什么？娘，谷大师，我向您道歉，请您看在咱们合作多年的面子上，不要断绝和严府的往来。如果和掌握经济命脉的朝天山阁断绝往来，那严府必定举步维艰，逐步沦落。你和我道歉有什么用？这里李公子说的算。向天啊，先前都是误会，我和你母亲当年……请，别说了。昨日离开严府的时候，我已经说过，我们两家从此再无关系。向天啊，伯母向你道歉，你能不能看在你母亲的面子上，原谅伯母这次？原谅，也不是不可以。你刚才不是说让我跪下给你母亲道歉吗？现在你们兄妹俩就按你刚才说的方式给我道歉。放肆！你个废物，敢这样侮辱我们！李向天，你不过是一条狗罢了！闭嘴！你们两个给向天跪下，道歉！母亲，不行，绝对不行！他李向天算什么东西啊？也配让我们？你难道想让我们严家没落吗？按照我说的做！哥，李向天，你给我等着！此等侮辱！和你不共戴天，向天啊，你看这样你还满意吗？不去，狠话说的挺狠，原来也是个软骨头，一群垃圾。走了。向天，如今我伤势已完全恢复，但灵兽血脉破灭，终究是个废人。明日就是青州学院的入学考试，我就不陪你过去了。免得拖累你，陈林。要我说，你之前拥有三阶血脉的时候才是个废人，今日我就为你重新开启血脉啊，让你知道什么是真正的极品血脉灵兽。重新开启血脉，被废了的血脉还能重新开启？这。陈林，集中精力，努力消化传你的血脉开启之法。好。是啊。和美女师傅游历诸天万境，我除了收集齐了诸天至强的七条血脉，还顺便收集了一些其他超强血脉。眼下陈林开启的天血珠，便是其中的一种。我真的重新开启血脉了，我的修为恢复了。天血珠以毒物为食，为九阶血脉灵兽。成长迅速，成长到顶端，本身就是制毒之物。陈林心地太过善良，有此灵兽伴身，会为他减少很多麻烦。向天，我实在不知道该说什么了。你我是兄弟，不说客气话。嗯。陈林，你有没有在青州学院听过一个叫小琴的女孩？小琴，没有听过。她也是青州学院的弟子吗
不是，他是青州学院的奴隶。奴隶？你知道奴隶会被关在何处吗？应该在杂役房。陈礼，你怎么回来了？你不是被侯府的小少爷抓走了吗？冯坤、陈鸾，给侯君把通风报信的就是你们吧？此仇我陈林定会讨还回来。你拿什么讨？我听说你已经被废掉了，你还有脸回青州学院？哼，就是，青州学院不收废物的。哼，他是谁？怎么看着有点面熟？王坤、陈鸾，几年没见，你们还是这么贱？是你，李向天，你个废物怎么出现了？果然，你和陈琳，废物和废物凑一块儿，还真是般配呢。我<笑>除了我抽的，谁让他给我吵醒了？正有此意。李向天，你混蛋，你竟敢打我！让开，让开，都让开！雪儿妹妹，我哥让我们留意李向天。简直是杀鸡动用宰牛刀啊！我已经吩咐了下面的人，看到李向天杀了便是。你看着办就行。不过那个李向天昔日也是个天才，还是不要掉以轻心啊。什么天才？在雪儿妹妹你面前都是垃圾，连皇府府主都说你必定会成为百年来青州学院最杰出的天才。这入院考核，必定是没有对手的。这两人是谁啊？好大的威风啊！入院审核都不用排队，直接进去了。你这就有所不知了。那个男的可是司徒喜的亲弟弟，那个女的就更厉害了。天才之名早就传遍了整个青州府，未入学院就已经开启了七千血脉灵兽，这绝对是天才中的天才了。李向天，你完蛋了！司徒狂和林雪儿和你一同参加学院考核，你如果碰见他们俩，你绝对比当年更惨。你们二人当年暗中陷害我。现在要陷害陈琳，我并不会放过你二人。想笑死我了！就你一个废物，知道我们现在是什么修为吗？说出来吓傻你！我们已经到了开元境，我一只小拇指都能灭了你！猪猪神屁！嚷嚷啥呀？吃屁吧！哎呀，下次能不能不用这么恶心的攻击方法？上帝一千，自损八百啊！验证通过，接下来去参加血脉灵兽测试。只有三阶血脉以上，才有资格进入青州学院学习。向天，前面就是这次考核测试的地方，我在外面等你胜利归来。好，宽儿，月儿，虽然没有得到古大师的丹药，但对你们的影响应该不大。此次考核，只有前五名才有机会获得通天学院的预备班名额。排名赛上，只要不遇到司徒狂和林雪儿，你们两个完全有可能杀进前五。母亲，你放心，我和妹妹对自己的实力有信心。听说那个李向天也来了，最好别让我在排名赛看见他，否则定要他好看。李向天终究是个跳梁小丑，翻不起什么大浪。妹妹，他已经被抽进血脉，恐怕连血脉测试这一关都过不了。好了，去吧，我严府的复兴完全靠你们二人，切勿让我失望。王明，两阶血脉灵兽淘汰；青川，血脉灵兽三阶下品淘汰。青州府分为五大院系，以及凌驾在五大院系上的通天学院预备班。考核中通过测试的弟子会进入五大院系学习，而其中的佼佼者还会进入通天学院预备班学习。每三年，也只有预备班的弟子才有资格参加皇都的通天学院考核。如今，司徒喜和林菲儿这对狗男女就已经进入了通天学院。可以。五品血脉灵兽紫金马，这人是谁啊？年纪轻轻就身具五品血脉，连他都不知道，他是严家的严少月，也太孤陋寡闻了。如此高等级的血脉灵兽，有望进入预备班呢、啊。不错，我竹林院要了，我水泊院也收了，还有我红桃院。五品血脉灵兽紫金蟒
，这人是谁啊？年纪轻轻就身具五品血脉，连他都不知道，他是严家的严少月，你太孤陋寡闻了。如此高等级的血脉灵兽，有望进入预备班啊！不错，我竹林院要了，我水波院也收了，还有我洪涛院。厉害啊！导师们竟然争相选他。听说他哥哥的血脉灵兽等级更高，严家一门两双骄，这是要崛起的征兆啊！李向天，你果然来了。和我比，你就是连一只蝼蚁都不如。恭喜严夫人，少爷实在厉害啊！<笑>是啊，我家那位要是有严家兄妹这么优秀就好了。<笑>我严家子女的目标是通天学院，怎么会把目标局限在青州学院？下一位测试者，李向天。嗯，朱崽子，哦，你现在是几级？等会儿测试的时候会不会翻车啊？嘿。本大人是神龙，是最顶级的血脉，翻车倒是不会，我就怕他们测不出来。嘿嘿，说来说去就是不靠谱呗，只能硬着头皮上了。李向天，这名字怎么有些耳熟啊？你们说，他会不会就是几年前被废掉的那个人？不用猜了，我来告诉大家，他就是严少宽，严家的另一个天才。看样子他认识那个李向天啊，听听他怎么说吧。当年就是他对林菲儿小姐不轨。然后被司徒少主废掉的那个色魔李向天，赶紧让他自己滚出青州学院！竟然还有脸回来，这种废物参加测试有何意义？李向天，这就是你得罪我的下场。如果你们严家总是想踩着我李向天向上爬，我保证你们的下场会很惨。威胁我？你配吗？你这样的垃圾，连和本少爷同台测试的资格都没有。五位导师，李向天此人卑劣无耻，曾经对林菲儿小姐不轨。请诸位导师取消李向天的参赛资格，把他逐出青州学院。赵坤说的不错，修行之人就要先学会做人。如此卑劣之徒，不允许参加青州学院的测试。这种废物进入青州学院，简直是给我宗门丢脸！我赞成驱逐此子。怎么样？你在我面前就是一只臭虫，连和我比的资格都没有。我本可以改变容貌参加考核。只是我想用自己的身份一雪前耻，没想到却被这些小人阻拦。严夫人，如果我没有记错，这个李向天是内卫的后代吧？当年内卫和你的关系可是不错呀。哎，是啊，没想到他的后代竟然出了这么一个色魔。这个李向天从根上就已经坏了。前几日他来我府上寻求帮助，被我秉公办事赶出了严府。严夫人深明大义呀、啊。幸亏少宽当众戳破了他的身份，不然还不知道多少女弟子要遭殃。众位放心，有少月和少宽在，他翻不起什么浪花。<笑>对，少月和少宽都是小天才，对付这个垃圾绰绰有余，是我们多虑了。既然如此，众人无异议。来人，把李向天赶出青州学院，永不录取。凭什么？我不服。当年之事自有公道，我李向天问心无愧。李向天，你当我青州学院是什么地方？哼！司徒少主抽你血脉，便是你作恶的罪证。此事已成定论，你狡辩也无用。放屁！韦师伯，向天别怕，今日师伯为你做主。师伯来了，我自然放心。在我被逐出学院之前，韦师伯和我的老师武清城对我都是极好的。后来老师去破外城调查虫族动向，失去了音讯。文师伯前去寻找老师，终究一无所获。也就在两人离开的这段时间，司徒喜和林菲儿陷害我，并强行夺取了我的教宗血脉。文采飞扬，你想做什么？做什么？我倒想问问你们做什么。三年前我那师妹失踪，我去寻她。这些人任由司徒血抽了向天的九节蛟龙血脉，今日。还想故技重施，再次陷害于他吗？你不要满口胡言，这一切都是他咎由自取。我去你的咎由自取！他二人那时本来就是男女朋友，难道你回家和你老婆亲热，你老婆还会告你不成？文老师，这文采果然飞扬。好一张阴损的嘴皮子！退一万步讲，就算向天真的非礼了。自然有青州学院的执法堂对他惩戒。你们默认司徒血出去向天的蛟龙血脉是何决心？文采飞扬
。你说的天荒乱坠又如何？这是我们五大导师的共同决定。行啊，你们不让李向天参加，那这小子也别想参加了。你你你你叫严什么来着？道德败坏，没资格参加测试，滚回家吧。什么？这这关我什么事儿啊？文导师，你到底想干什么？严少宽天赋出众，哪里道德败坏了？他见到我不打招呼，目无尊长，长此下去还不欺师灭祖，简直不能忍，太坏了。反正我不管，你不让我看中的弟子参加，呃、我就不让你们看中的弟子参加。无耻无赖！诸位导师，学生有个建议，其实让李向天参加也无妨。既然他被抽去了蛟龙血脉，俨然是一个半废之人，肯定无法通过血脉测试。文导师，既然你让李向天再次自取其辱，我也不拦着你。测试开始吧，那就由我开始吧，也好让你有机会看一眼我的血脉灵兽，免得你先测试完就被轰出测试。<笑>六阶紫金榜，免得你先测试完就被轰出测试。<笑>六阶紫金榜，是六阶血脉灵兽。哎，不错，好强大的威势啊！竟然比严少月还高一阶，<笑>不错，六阶血脉灵兽已经极其罕见了。几位导师，少宽能否让给我竹林院？日后我必会重谢大家。林导师，不是不让，是如此资质的弟子，我水伯院一定要争取。你们就不看看李向天吗？也许他的等级更高，毕竟他之前可是个天才呢。那个半废之人有什么可看的？赶紧测试完，让他滚蛋吧，免得文道师一直在这里纠缠。李向天，该你了。朱崽子，接下来就看你的了。你们真无聊，我这么帅的外表，一看就是最强神手，还有什么可测试的？少废话，开始了。啊啊啊、怎么回事？李向天不是被废了吗？原来怎么反应这么大？这么大小洞，应该是极品血脉才有的吧？看看测试石柱上的品阶是多少。<笑>果然是废物，神兽石毫无变化，李向天不惧血脉灵兽。闹这么大的洞，原来是个白板。下了吧，别耽误下面的人测试。猪崽子，你翻车了！厨子找什么急？不让人家准备准备行星腿儿啊！倒是快点儿，等你写完腿儿，我都被赶出青州学院了。嘿，瞧好吧！神龙十八式，老猪推出。文采飞扬，你现在还有话可说？来人，把李向天赶出青州学院，从今往后不许他踏入青州学院半步。慢着，测试石柱有反应了，咋回事？刚才还是白板，现在血脉天赋变成一阶了，竟然把一只猪当血脉灵兽，搞笑至极。可能是那只猪起作用了吧？刚才那只猪趴着不动，现在动了，测试石柱也有变化了。文导师，你之前也是医院导师，不要再无聊纠缠下去了。一阶血脉，连当我青州学院的杂役的资格都没有。这个，林导师，睁开你的狗眼再看看，现在是几阶了？什么？是升到二阶了，太诡异了！测试石柱天赋等级怎么变成二阶了？确定了吗？怎么还能缓慢上升呢？看不懂啊！可我说李向天的血脉天赋是二阶，不一定。你没看到还在上升吗？神龙十八式，神珠连坐，又升了三阶。不对，四阶，儿子上升。这怎么可能？李向天怎么还会有血脉灵兽？而且已经升到了四阶。哇，五阶，这绝不可能！十八式天道拳狂给我冲！你能不能不喊这么猥琐的招式、啊？放你出来，老子都感觉丢人！我升到了六阶，和叶少官等级一样的了。不可能，一个废物，怎么会有六阶血脉灵兽？李向天，说你使用了什么妖法？我确实不会有六阶这么垃圾的血脉灵兽。撑开你的狗眼看看，这是几阶？这九九阶？有人知道怎么回事吗？为什么血脉测试的等级可以缓慢升到九阶？不知道啊，第一次看到这种情况。九阶啊，就算是九阶，能等一阶嘛？那小子的敌人可是司徒皇甫少府主
。严夫人，这李向天咋回事啊？不是说是被你家少宽踩在脚下的废物吗？是啊，怎么一个被赶出严府的废人，身具九节血脉了？<笑>好样的！昔日蛟龙血脉被夺，如今重修血脉猪灵手，好，不错。真你才是猪，你全家都是猪。我神龙十八式，爱神龙卷风。怎么测试出的兽头雕像都亮了？我看不明白了，啥情况？兔崽子，你在玩什么？怎么把那个兽头点亮了？我哪知道啊，估计是测试柱被我的血脉钻坏了。林导师，兽头被点亮，青州学院可有先例啊？他到底是废柴还是九阶血脉？李向天，你个装神弄鬼的东西，你现在点亮兽头算怎么回事？林导师，你说句话呀！是啊，该如何处置李向天？你拿个主意。在我们青州学院一直有一个传说，你们知道吗？传说？什么传说？林导师，你就别卖关子了，急死我了！传说，当测试石柱的兽头亮起的时候，就是神级血脉出现的时候。这这不可能！神级血脉，<笑>大家不用慌。虽说是兽头发亮了，但是一个被废掉的人具有神级血脉，你们信吗？对，这事太荒唐了。是我们想多了，应该是测试石柱出错了。怎么会有神级血脉？这天下有没有神级血脉还不一定呢。李向天，测来测去不过是一场闹剧。你现在把兽头点亮，不过就是跳梁小丑，测试不通过。哎，诸位夫人，怎么样？李向天就算闹出了一番动静，到头来还是落个测试失败的下场。废人就是废人，不可能出现什么奇迹。林道士，如此决断，我李向天不服。不服？李向天，你还没明白你的身份吗？老师的决定也是你能质疑的，赶紧滚！啊、一个还未入门的测试弟子，也没明白你的身份吗？这里有你说话的份儿，再敢叽叽喳喳，我下手就没这么轻了。李向天，我要了！一个还未入门的测试弟子，也没明白你的身份吗？这里有你说话的份儿，再敢叽叽喳喳。我下手就没这么轻了，李向天，我要了。文导师，李向天测试并未通过，九阶测试柱确实被点亮，已经通过，可以入我沧海院。别开玩笑了，文导师，你的沧海院早就荒废，现在都是一片废墟了吧？这你不用管，我沧海院并没有取消招收弟子的资格。小子。愿不愿意入我沧海院，做我十年来的第一个弟子，随我一起重建沧海院？愿意。俺也一样。<笑>文采飞扬，既然你这样说，我就准许李向天入你沧海院。十年前，你祸害了沧海院的所有弟子，导致沧海院弟子个个修炼成废物，沧海院一夜之间成为鬼地。十年间无人敢入沧海院，你文导师和沧海院就是青州学院的笑柄。文导师还想重铸沧海院，真是大言不惭，痴人说梦。哼哼，有意思，废物弟子进废物导师的学院，看来到底谁祸害谁呀、啊？为什么你没事吧？关于沧海院十年前发生了什么事情，学院里一直讳莫如深。那件事后，文师伯就开始放浪形骸，沧海院也沦为废弃之地。从此之后，没有任何弟子再愿意报考沧海院。走，回去了。明日还要举行排名赛。嗯，李向天，明日的排名赛，我不会手下留情。哼，你可千万不要留情。嗯，小子，你等着，看本宝宝明天不抽你。嗯。十年了，十年来我还是第一次踏入这里，还是原来的样子，只是破败了许多。文师伯，你是有多久没来这里了？向天，你身为我沧海院的首席大弟子，能不能复兴沧海院，接下来就看你的了。我先找个地方睡会儿，你收拾一下院子，加油。呃、文师伯，我感觉你不是要招收弟子，是想招个打扫卫生的。
，总算打扫完了。哼，趁着夜色，该去找小琴了。出发！小琴被卖到青州学院当奴隶，最有可能待的地方就是杂医院。先找找这里。嗯，站住！从哪里来的？你们这里有没有一个叫小琴的杂役？我来找他。我管你找谁？我先问你从哪里来的，先回答我的话。就啊！行。啊！我问你，小琴在哪儿？师师兄，饶命啊！师兄说的小琴，应该是是一名女子吧？可是我杂役房根本没有女杂役啊！没有女杂役，那卖给青州学院的女奴隶都去哪儿了？女杂役大多都被竹叶导师选过去当侍女了，还有一些送进了谢神山之中。我给你三天时间，帮我打听到一下小琴的下落，否则你知道后果。师兄放心，我一定尽心尽力去做。算你懂事。不知道师兄是何院弟子，我打听的消息，该去何处告知师兄啊？我在林导师的天罗院修行，你不用寻我，我自会来找你。这位师兄看起来年纪轻轻就有开元境的实力，绝对是青州学院的精英，没准儿是预备班的天骄。这样出手狠辣、果断的大人物，我怎么就不长眼惹了他呀？雪神山是青州学院的一处禁地，神秘无比，我并不了解。现在唯一能做的，就先从各位导师的住处下手，寻找小琴的下落、嗯嗯。那个房间里有个女人，既然在导师的住处，就有可能是小琴，去查看一下。看不见面容，去另一边看看。如果里面不是小琴怎么办？毕竟一个姑娘在洗澡，我看了人家的身子，这不太好吧？哼，没事，其实我是来找小琴的，是带着一颗纯洁的心看的。嗯，神呢？人去哪儿了？行贼，再见！云家老宅，居然是林雪儿！嘿，废物，原来只是起脉境的修为，居然敢引胆包天，敢偷窥我林雪儿！今日我必让你受尽折磨，抽筋扒皮才一解本姑娘的怒气。这林雪儿要比林菲儿当年资质还要高上不少，小小年纪已经到了开元境，怪不得还未如愿。就已经受万人瞩目，只是这心肠，也是如他姐姐一般狠毒。我并非有意偷看，也并未看到什么，能否就此罢手？你休想！既然如此，也别怪我不客气。全。利用霸道鬼面会提升一个大境界，必须速战速决，一旦被导师发现，就很难脱身。霸道鬼面会提升一个大境界，必须速战速决，一旦被导师发现，就很难脱身。什么？你到底是什么修为？为什么突然从起脉境提升到了开元境？啊！霸道鬼面强横无比，这种强悍的力量太少了。你，你想要干什么？你放开我！你。你要是敢放肆，我必会灭了你！该死的霸道鬼面！我现在果然还是不能完全驾驭他，竟然没忍住，对林雪儿亲了下去。亲就亲吧，还咬了人家一口，这就什么事儿了？告诉我，你姓甚名实？何院弟子？天罗院，你可以叫我宰司徒。天罗院，继续背锅吧。天罗院，在司徒，我记住你了，我林雪儿必会灭你血耻。你们两个，就是李向天曾经一个班的同学。回司徒少爷，是的。明日排名赛，我嫂子林菲儿会前来观战，我不希望她再想起不愉快的事情。
，所以你们知道该怎么做吧？是，是我们都明白。这个霸道鬼面，没想到还有这种属性。以后带上这个玩意儿，还是要学会克制。向天，明天的排名赛有把握吗？我刚打听到消息，明日除了严家那对兄妹、司徒狂林雪儿，还有和他们有关系的人员。这次测试的弟子中有三分之二的人对你抱有敌意。哼，意料之中。向天小子，不行就别参加那个排名赛了。反正你已经入我沧海院，就算是青州学院的正式弟子，没必要一定要进入通天学院的御卫班。师伯，通天学院御卫班对我来说并不重要。只是昔日我受尽屈辱，被逐出通天学院，成为了所有人眼中的笑话。这次排名赛，我一定要一雪前耻，让那些嘲笑我、看不起我的人，知道我李向天不是个废物。行，既然你有如此志气，那我也不劝你了。明天排名赛的时候，如果势不可为，认输即可。切记，留得青山在，不怕没柴烧。明白。向天，向天，呃，我总算找到你了。三胖子，是你，几天没见，你长得更胖了。三胖子，别人憨憨老实，以前我在青州学院的时候，相处的还算不错。虽然比不上陈林那种兄弟情，但也是值得交往的朋友。三胖子，什么事儿这么急？慢慢说。向天，赶紧跟我走，不能不急啊！陈林被人困住了，你再不去救他，陈林就危险了。什么？什么人困住了陈林？不太清楚，应该是和侯府小少爷侯君宝有关。毕竟陈林之前招惹过他、啊。别说了，再不走就真的来不及了。好，你带路。陈林应该不会有太大危险，毕竟他现在可是身居九阶血脉灵兽天血柱。哎，三胖子，这都到后山了，陈林到底被困在什么地方？到了，就在前面。竟然是他们！这些人并不是侯君宝的人，而是我在青州学院时的同班同学。向天，别过来！这是个陷阱！陷阱？三胖子，你是故意的。向天，我只能说声抱歉。李向天，说你蠢是看得起你。你简直就是个傻子，放着排名赛不参加，还真来救陈林这个废物了。我们只是略施小计就把你骗来，看来真是高看你了。我想问一句，为什么我李向天自认为当年没有做过对不起你们的事情，今天为何要联合起来对付我？为什么？李向天，你可知道你当年对林飞儿不轨？司徒写少爷虽然亲手废了你，但并没有平息他的怒火。他开始对所有认识你的人打压，包括我们全班同学，给我们分配最差的导师，发放最少的修炼资源，被全宗门的人看不起。他这些年是怎么过来的？你还有脸问为什么？司徒狂少爷承诺我们，只要阻止你参赛，提前把你废了，从此以后就不再针对我们。甚至我们这些人毕业后还能优先选择好的职位任职。原来如此，这就是你们的可笑理由。向天，今非昔比，人都会变的。我们也是没办法。我说过，当年的事情我是受害者，你们不思问题的根源，却想着靠别人的施舍互相倾轧苟活性命，这可能就是作为弱者的悲哀吧。向天，大家都想修炼更顺利。过上更好的生活，你斗不过司徒狂少爷，在司徒皇府面前你就是一只蚂蚁。看陈林吧，如今也是被大家针对，不也是你害的？你应该认清形势。放屁，三胖子，你这个没骨气的东西！看陈林吧，如今也是被大家针对，不也是你害的？你应该认清形势。放屁，三胖子，你这个没骨气的东西！你们一个个。司徒狂的走狗，我看不起你们。向天本来就被欺辱，你们身为同学，不想着帮忙，反而转头针对，一群怂货。你再怎么叫嚣也没有用
，结局已经注定。林向天，你也别说弱者互相倾轧什么的，显得你不是弱者一样。大家一起上，废了这俩人，给四福少爷交差。三胖，别人我不管，我只问你一句：你当真要和我为敌？向天，等会儿你被废了之后，我尽量为你疗伤。如果丢了性命，我会给你收尸。<笑>我明白了。陈林，还能再战吗？放心，我的杀手锏还没用呢。陈林，我看你也疯了。你自己是什么垃圾，难道不知道吗？学业常年垫底，永远拖班级后腿的废物，我一只手就能废了你。<笑>上路吧，天血珠。<笑>什么？好强的卫士，这是什么血脉灵兽啊？陈林的血脉灵兽不是被毁了吗？怎么又出现了如此恐怖的灵兽？兔崽子，该干活了！大家不要慌，一起上！嗯，今天无论如何都要废了李向天，否则没法向司徒狂少爷交代。恶狗灵兽，出来！行之。走。一群废物，总想着靠别人施舍，靠踩着身边的人往上爬，他有什么本事？可恶！毒风灵兽，给我出来！陈林，我要灭了你！靠！你竟然毁了我的血脉灵兽，这怎么可能？这，这到底是什么血脉灵兽？竟然可以吞噬其他人的灵兽！陈林，以你的资质，怎么会有这么强的灵兽？这天血珠，正是向天赐予我的。本来大家同学一场，向天也是重感情的人，未尝不能赐予你们一些造化。谁知你们目光短浅，既然这样，就别怪我毫不留情了。李向天，你的同学为何都弱爆了？你以前不会也和他们一样吧？可一群垃圾！谁？哼！臭崽子，战斗的时候能不能少说点话？哼！今日你们密谋害我，念在相识一场的份上，我暂且放过你们。但我们之间的同学情谊从此一刀两断，日后你们再敢招惹我，别怪我下手无情。李向天，你以为你很厉害吗？实话跟你说，你反抗的越厉害，到时候就会越惨。<笑>李向天，别想着反抗了，认输，安稳的过一辈子不好吗？<笑>认输。像你们做一条听话、摇尾乞怜的狗，你们可以做的心安理得，但我李向天做不到。走着瞧好了，管他什么世家子弟还是司徒皇府，害我者，纵然粉身碎骨，我也要让他付出惨痛的代价。王师兄，我们现在怎么办？今日是排名赛，放心好了，我们也尽力了。接下来，就欣赏李向天在排名赛。怎么被人打废掉吧？<笑>少爷少宽，通天学院预备班每届有五个名额，司徒狂和林雪儿铁定能占其中两个名额，这剩余的三个名额，你们可有信心拿到两个？母亲，你放心，我和哥哥定会全力以赴。别让我碰到李向天，否则别怪我公报私仇。严少宽，你还想公报私仇？看来你还是不知悔改。我师伯昨日那两巴掌还没打醒你。李向天，你还敢来？李向天，你能进入青州学院，我很意外。你很有运气，希望接下来你一直这么好运。多谢严夫人吉言，我会的。就是你家严少宽。恐怕接下来就没那么好运了。母亲，你为什么要拦住我？少宽，李向天说来说去，不过就是一条狗罢了
，你非要和他计较，反而失了气度。他叫得越凶狠，你反而要越沉着。毕竟人和狗不能一般见识。我明白了。看那边，是林菲儿和林雪儿小姐。林菲儿这次来，应该是给林雪儿小姐加油鼓劲的。好一对天骄姐妹花，这都是让司徒皇甫收了吧？雪儿，哦，今日比赛怎么看起来无精打采的？昨晚没睡好。雪儿，今日比赛怎么看起来无精打采的？昨晚没睡好。是，是没睡好。你的嘴怎么了？红肿一片，被什么东西咬到了？啊，那个，我我自己做梦咬的。可恶！昨晚那个叫贼司徒的采花贼，别让我抓到你。你和司徒狂相处的怎么样？啊，就那样吧。雪儿。司徒狂毕竟是司徒皇甫的嫡系子弟。姐姐，行了，我知道了。我现在只想一心修炼，争取达到更高修为，有朝一日去监视大武朝外更加广阔的世界。死丫头，别乱说话！哪还有什么大武朝？现在是十大皇甫。嗯，菲儿姐，雪儿，你们来了，这边坐。青州学院排名赛正式开始。排名赛采取两两对战的淘汰方式，决出前五名，进入通天学院预备班。一年之后，和历届学员一起参加通天学院的考核。司徒狂，你哥哥司徒喜让我给你带来一个消息。菲儿姐，我明白，用不到我们出手，我已经吩咐下去了，不就是李向天吗？他现在不死，也是个残废了。如此甚好。今日可以好好欣赏比赛了。下面宣布淘汰赛第一场，沧海院李向天对战天罗院严少月，请两位上场。他竟然没事！看来你还是低估了李向天，此人最是狡猾难缠，以前便是如此。这帮垃圾，连一个废物都对付不了。菲儿姐，他既然有命来，那就没命从上面下来。不能再失误了。不然你哥会不高兴的。放心吧，我开始有点认真对待他了。闪开！正愁没有留下李向天，怎么和司徒少爷交代？没想到李向天如此不走运，第一场就遇到了严少月。能这么快亲手除掉你，我很高兴。无巧不成书，少月第一战就是李向天，看来我严家运气不错，迎来了一个好开局。只盼这家伙不要主动认输。让少月可以多折磨折磨他。我不屑和你多说。废物，你有什么资格在我面前高傲？出手吧！你一个废物，屡屡侮辱我严家，今日让你知道后果。什么？你敢打我的脸？嘴巴再不干净，我打肿你的脸！李向天，也只有你母亲这样的人才伤了你这么个废物。胆敢如此对我，我要灭了你！严少月在搞什么？哎呀，毕竟养尊处优的严大小姐，哪被人这么对待过？估计是被打懵了。这太搞笑了！这一战不管结局如何，严家丢人丢大了。少月，你在干什么？释放你的血脉灵兽啊！干掉李向天！可恶！我严家还是第一次被人如此当众羞辱。长住！怎么，怕了？我、呃、不是怕，是这种蛇形生物本质上和龙是一家。看到它让我感到有些亲切，嘿嘿。哼，亲切，这个词不像从你嘴里说出来的。以前这种大长虫我考过，吃过不少，感觉老亲切了。呃、紫金猛，灭了对面的杂种！孙子。趴着，老子我饶你一命啊！你别不服，要是以前你连当孙子的资格都没有，赶紧趴着！嗯、神龙好！哼、嗯，小子，一个低等生物敢跟我较小，老祖我的龙威吓不蒙你！司机
吗？你怎么了？赶紧战斗啊！你的紫金网不行，吓尿了，想你该你了。我，我要灭了你！呸、哎！太弱了。啊！什么？哥，替我报仇！李向天太侮辱人了。雪儿司徒狂，这一战。你们看李向天的实力如何？打败了一个五品灵手而已。如果他只有这点本事，遇到我会死得很惨。胜得很轻松，并未尽全力。虽然我自信能胜过他，但是不会轻敌。雪儿说的不错，永远不要轻视敌人。去安排一下，下一轮李向天对战雪儿。是。李向天竟然胜了，岂有此理！也许李向天才是对的，我们从一开始就做错了。失去了一些作为修士最根本的东西。三胖，婆婆妈妈，李向天不过是侥幸胜了一场，你记住，胳膊始终扭不过大腿。第一轮比赛结束，一共有七十四位弟子进入第二轮比赛。根据抽签结果，第二轮比赛，李向天对战李雪儿。<笑>怎么样，三胖？我就知道司徒皇甫不会放过他。你现在还觉得我们做错了吗？便宜李向天了，碰不到我，第二轮就落败了。向天，这就是在作弊，不要比了。司徒皇甫明显在针对你。林雪儿作为两大天骄之一，怎么会这么巧让你碰上？无妨，天骄又如何？我李向天就是要让他们看看，天骄也不是我的对手。向天，这就是在作弊，不要比了。司徒皇甫明显在针对你，林雪儿作为两大天骄之一，怎么会这么巧让你碰上？无妨，天骄又如何？我李向天就是要让他们看看，天骄也不是我的对手。李向天倒是有自信，这样很好。如果他害怕怯战，反而没有意思。你是没见过三年前的他，那时候同样如此自信，直到被司徒血废掉。雪儿，你今天再次毁掉他的这份自信，他就会彻底沦为尘埃。姐姐，安心观战便是。嗯，李向天这个女人看上去不错，这身材这样啊，比那个袁绍月强不少呢。别啧啧啧了，林雪儿的实力不是袁绍月能比的。准备战斗。上次我利用霸道鬼面，直接用修为强行压制住了他，才让他没有机会爆发。他真正的实力施展出来，绝对比昨天强很多。李向天，好久不见、哎！明明昨天才刚见，你不知道而已。以前你和我姐姐在一起的时候，意气风发，天资纵横，是我追赶的动力，想要超越的偶像。没想到才短短几年，你沦为人人唾弃，一文不值。你再也没有资格成为我的目标了。所以呢？若年少不懂事，竟然以你这样的人为榜样，所以只有亲手解决了你，我心里才舒服些。好强的剑气！林雪儿果然天资纵横，她修炼的竟然是失传已久的剑道。传闻上古剑修纵横无敌，在血脉灵兽的修炼方法出现之前，曾经辉煌过千万载。司徒皇甫的王者剑法，看来司徒皇甫确实对你们姐妹不错。林向天，你说接不住，便消失在这里吧。来便是，一针一剑。你贴一剑，成功使出来了。我和林雪儿都只出一剑，但我这一剑只毁剑，不伤人。林雪儿这一剑好强，李向天被击飞了。林雪儿不愧是最年轻的天骄，着实厉害。这，同样一剑。我竟然败了！什么？雪儿竟然受伤了？发生了什么？怎么转眼间林雪儿的剑碎了，好像还受伤了呀？这是何种功法？这就是他隐忍三年学会的吗？看来李向天身上还有一些秘密存在。天雪儿，你想踩着我李向天前进，那就大错特错。我会让你知道，你大爷永远是你大爷。可恶！李向天，比试还未结束，你休要得意！血脉灵兽，这是林雪儿的血脉灵兽。血脉灵兽怎么是一把巨剑啊？怎么回事
。血脉灵兽不都是各种凶兽吗？虽然把剑道融入自己的血脉灵兽中，这在诸天万界中都不多见。李向天，这次我想看你再如何接我这一剑。嘿，美女，你不是李向天的对手，认输吧。你如果想赢，给李向天当媳妇儿，我让他故意输给你，如何？啊！哇，李向天，你媳妇儿好凶啊！快管管你媳妇儿啊！你能不能不要给老子添乱？可恶，敢调戏雪儿！雪儿，斩碎李向天这混蛋！我一个登徒浪子，李向天，我要灭了你！楚崽子，这一剑威力很强，有把握吗？你小菜一碟，诛灭！好强的一剑！林雪儿稳胜了。这一剑弟子中，我想不到谁能接住如此威力撼天的一剑。楚子，这么紧张干什么？嗨起来！这一剑非同小可，暂避锋芒。走，大嘴出真相。哇、哦，果然是小菜一碟都不够开胃的。啊、那把巨剑你就这么吃了，不硌牙吗？嗯，那把剑既然是血外灵兽，就是纯灵体，当然可以吃了。为什么会这样？美女，别走啊！你输了是不是重新把厨子当偶像了？还顺便也把俺当偶像呗？哎<笑>，你别不说话，我愿意当偶像，当相公也行啊。不好了，林雪儿小姐被气晕了，快快送林雪儿小姐回去休息。怎么会这样？也许李向天真的可以打进前五。进入通天学院预备班，怎么可能？李向天怎么变得这么强？菲儿姐，下一轮我上，我亲手斩了李向天。稍安勿躁，李向天身上隐藏了不少秘密，尤其是他的血脉灵兽甚是奇异，我们绝对不能让李向天有丝毫进入通天学院预备班的可能，不能再让他继续成长下去。去安排下一轮混战。这，小姐。我们插手青州学院的事，已经令他们不满。如果强行改变比赛规则，我怕。林导师是这次比赛的负责人，你去和林导师说，事情办成，司徒皇甫全力支持他，成为青州学院副院长。嗯、林导师是这次比赛的负责人，你去和林导师说，事情办成。司徒皇甫全力支持他，成为青州学院副院长。是。第二轮比赛结束，一共有三十七位弟子晋级第三轮比赛。第三轮的比赛将改为混战式，三十七名晋级弟子一起混战，最后留在台上的五人获胜。什么？我从没想过，学院竟然如此黑暗。为了对付你。竟然把比赛规则都改变了，这是要置你于死地啊！向天，不要比了，司徒家今日为了对付你，连林导师那边都能买通，他们什么事都干得出来。向天，以你的资质，在哪里不是天才的待遇，何必留在青州学院受气？你要是选择离开，我和你一起走。在青州学院，我还有事情没做完，暂时不能离开。你们放心，如果明知不敌，我不会傻到在这里和他们耗到底。我就说，司徒皇甫有一万种方法灭了李向天。<笑>大混战，<笑>所有人一起对付李向天，这画面想想就令人兴奋呢、啊。三胖，你现在还觉得李向天能进前五吗？不知道，但我觉得李向天和以前不一样了，他很有可能创造奇迹。嗯、创造奇迹？我看你是失心疯了。所有比赛弟子上擂台。不看路吗？离李向天远点儿。现在谁挨着他谁倒霉。司徒家、严家、侯家，哼，都要对付他。我们中立派还是不要掺和这件事儿。李向天，我们又见面了，惊不惊喜？意不意外？
。说是混战，看来这所谓的混战，就是你们围攻我一个。你们这些人都是名门之后，也号称风雅俊才，这样做不嫌丢脸吗？不觉得耻辱吗？李向天，激将法对我们没用，不废了，让你死无葬身之地，我们才会感觉耻辱。诸位，别废话了，上吧。看着，天魔神抓，一共三十六人，其中不属于任何势力的中间派有十一人，敌人二十五人。如果把这些中间派争取过来，也许有机会。你们这些人不属于任何势力，不如帮我一把如何？我们一起干翻他们，这样你们才有进入通天学院预备班的机会。一点反应都不给啊！别以为我在说笑，如果不能拧成一股绳，那靠你这手，拿什么和这些贵族赌命？不被打败后，他们肯定联合起来，先把你们清除掉。神难保，还这么能说？这群人听不进去我说的话，看来得下点猛料了。你看你能躲到哪里去？你们都给我让开！你们本大爷的路！你干什么？侯军宝。我们没招惹你，为何对我等出手？滚！你们算什么东西，也配质问我？可恶！可恨！卑贱的东西们，别碍事，都滚开！六品紫金马，上！可恶！严少坤，出手如此狠辣，你需要干掉我们吗？你当我们是什么？随你们打吗？哼！我劝你们自动放弃比赛，不然误伤或者被干掉了。可别怪我，诸位，可看清楚了，你们在这些贵族子弟眼里，屁都不是。如果真想得到通天学院预备班的名额，随我一起战斗到底，还有获胜的机会。不然，我也劝你们自动放弃比赛吧。修炼已到，如果不敢争，还算什么修士？李向天，上路吧，白发赤鬼，还敢主动进攻，莽夫，畏手畏脚。小怕事，算什么修士？上人，果然是司徒王府，我也要争上一争。什么？啊！突然冲向了司徒狂，不按套路出牌啊！诸位，通天学院预备班自设立以来，名额都是被那些所谓的天才贵族子弟垄断。此时此刻，千钧一发，诸位可愿随我在这青州学院改天换地？争上一争，他说的好像有道理，你干不干？我想先看一下。他，我来。李向天，俺信你一回。好，敢问阁下的名字是？俺叫李二牛，因为有膀子力气，意外走向修行之路。俺爹说了，现在俺是全村的希望，通天学院预备班，俺一定要进。看此人老实憨厚，身体健硕，就是不知道实力如何。你敢对我出手，李向天？你今天必须给我消失！李冠生，血脉灵兽，无敌铁拳，出拳！哈，好厉害！这到底是怎么修炼出来的？嗯，这傻大个有点意思。血脉灵兽只修炼出了一部分，而且只用这一部分就可以战斗。嗯。这个拳头只是他血脉灵兽身体上的一部分。嗯，这傻大个有点意思。血脉灵兽只修炼出了一部分，而且只用这一部分就可以战斗。嗯，这个拳头只是他血脉灵兽身体上的一部分。嗯，这种修炼方法在远古时代就已失传，想不到会在这里出现。怪不得我没见过。原来在远古时代就已失传，也许美女师傅了解一些，毕竟她是从星空深处最古老的那片存在走出的。李向天，上次白发赤鬼没有完全进化，这次让你尝尝滋味。糟了，是灵魂攻击，上路吧！可惜对我无用。就。凭你们不堪一击！我神游诸天万界数百载，这种程度的攻击对我根本不见。接
接下来就是你这头大笨牛，消失。什么？啊？俺是打铁的，身体比较结实。现在到你了。不，等一下。呃，第二牛，干得好！看到了吗？你们并不比那些贵族子弟差，不如跟我一起，不论输赢，大战一场。李向天，你少在那儿做梦！你以为你那三言两语就能说动别人？他们哪里来的胆量，敢和司徒家作对？你们这些低等贱民，谁敢站出来反抗，我绝不放过！可恶，我忍不了了！放我一个！放我一个！司徒王府了不起啊！兄弟们，让这些家伙知道我们的厉害！好，好，好！一群不知天高地厚的疯子！呀！呀！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！就让你们见识下风暴狂血！太强了，瞬间就将四人淘汰出局。看来这七品狂师一出，李向天这边是毫无胜算了。我不行了，去攻击李向天！什么？你呀，力气好大，累死你大爷了！僵尸不容乐观，其他人都不行了，他们人实在太多了，俺们恐怕打不过呀。他们的目标是我，扛不住的话别勉强。嗯，实在不行，俺们可以认输。可知道认输，看来你也不是一个铁憨憨。猪崽子，我要开启第二条血脉灵兽，替我拖延半刻。你别这么凶嘛，嘿嘿嘿嘿，打来打去多累呀！我们石头剪刀布比输赢如何？嘿嘿，看招！哦，哦，吃了李向天这么多天元石，呃，怎么讲也要帮他多拖个半分钟啊！修炼诸天万气，我携带了七条诸天最强血脉，之前开启了祖灵血脉。如今形势下，开启植物一系最强血脉。你们看，李向天在干什么？是在突破吗？这时候突破不是找死吗？出来吧，世界之书！发生什么了？怎么变天了？这是在开启血脉灵兽。李向天，也以为装神弄鬼就能糊弄住我？看招！我等等，你给我让开！哎、呃，别急嘛，俺告诉你一个秘密。关于你身世的，秘密。啊，我告诉你，你可别告诉别人啊。其实啊，我才是你亲爹。臭猪，闭嘴！我宰了这只猪。啊，李小天，救命啊！来的正好，血脉灵兽开启。没想到世界之树竟然是人形、呃，妹子救我！都给我上路吧！身家，我先打架。好坏！哇，好，好厉害！啊，那个真的是血脉灵兽、啊。可是李向天怎么会有两个血脉灵兽啊？难道他是传说中的天才？这怎么可能？为什么李向天会有极其稀有的植物血脉？哎，妹子，以后你就跟着我混，嗯、我来罩着你。是李向天在耍什么花样？我们一起上，把他解决了。啊！啊就是他们，欺负你大哥我，抽他们。人家害怕。啊啊啊啊、好机会！等等。啊！啊现在是打倒司徒一伙的好机会，兄弟们，一起上！放毒了！一群没用的东西，非得老子亲自动手。不是，我灭了他。嘿，大笨猫，老老实实看戏，好戏才刚刚开始。司徒王
风，该你了。大地向天，找死！我让你死个多快！天魔神装。向天，你找死！我就让你死个多快！天魔神装，什么？对吧？司徒狂，不要以为你可以一辈子把别人踩在脚下。梨花接木，大、啊！你你想干什么？昔日你哥司徒血抽我蛟龙血脉，今日我便以牙还牙。李向天，你敢！我要把你抽筋扒皮！何不敢？就凭你也配威胁我？世界之树，废了他的血脉灵兽！嗯，狮子狗，我这才发现你是个母的呀！哎，可惜我也救不了你了，下辈子换个主人吧。李向天，给我住手！否则，司徒皇后绝对不会放过你。会把你碎尸万段。<笑>我和司徒皇甫本来就是不死不休。林菲儿，你此时说这话，是不是太幼稚了？可恶！青州学院，你们就这么看着司徒皇被废吗？哼！李向天，还不快住手！老匹夫！我失职的比赛你也敢插手，还懂不懂规矩了？文才飞扬。你当真要和司徒皇甫结仇？结仇又如何？大武朝分裂后，天下分为十大皇甫，他一个司徒皇甫能奈我何？你，李向天，放了我，我可以既往不咎。既往不咎的意思就是秋后算账。你们司徒皇甫什么德行，我李向天岂会不知？对付你们这种人。最好的办法就是赶尽杀绝。三年的屈辱，我从天才跌落成人人唾弃的废物，甚至连家人都因此成为仇人。这三年来的苦与罪是怎么撑过来的？只有我自己知道。司徒邪，等着吧，这只是我李向天复仇的第一步。可恶，血脉灵兽快要消散了！李向天，快停下，我错了。李向天，我求你了，不要废了我，快停下！啊！李向天，我不会放过你，我和你不死不休！老子，现在说这些狠话还有什么用？这，你竟然真的把司徒狂废了？接下来该你们了！啊、不要怕他，就算他开启了第二个血脉灵兽。本身肯定消耗极大，又经过这么长时间的战斗，怕现在是强弩之末。好，一起上！李湘天，上路吧！你个二愣子，看看你后面！啊！侯军抱你个诺、啊啊！这不可能！李湘天真的赢了，不可思议！通天学院预备班一直被皇甫子弟和大世家子弟把持着名额，没想到李向天真能逆风翻盘。啊！绝世天才，那个李向天又回来了，我们真的错了。李向天身上绝对隐藏着大秘密，也许该换种方式和他交流了。现在可以宣布结果了吗？现在台上的四位将进入通天学院的预备班。是你，朱老，你先回去。林小姐，这无妨，我和李向天聊些事情。怎么，见到老朋友不请进去坐坐？<笑>好一个老朋友，林菲儿，你的脸皮倒是越来越厚了。看来你在司徒皇甫确实有进步。李向天，你的嘴舌也比以前厉害多了。林菲儿，孤男寡女在一起。你不怕司徒血知道了吃醋？吃醋又如何？反正他知道了，只会更想除掉你。对我来说无所谓。再说，既然知道我是司徒血的女人，在这青州学院谁敢动我？你李向天敢吗？李
向敌，你！我连司徒狂都敢飞，你以为我不敢吗？你你你放开我！我今天找你有事情要谈。哼<笑>，你就是贱，跟你说。李向天，你别得寸进尺。哼<笑>，怎么还想着我继续惯着你？你，李向天，你别得意！像你这种人，我拿你起来还不是轻轻松松？说实话，昨日的比赛，我确实想看到你再次被打败，被人嘲笑、哭着求着我的样子。因为这样，才能证明我当年做的决定是正确的。林菲儿，你到底想说什么？但是你今天的表现太出乎意料了，所以现在我想和你做笔交易。没门，我拒绝。可恶，如此不知好歹！李向天，你血脉灵兽的秘密是藏不住的，还不如现在和我交易，我也会努力说服司徒喜晚点除掉你。晚点除掉我？<笑>我还以为你会说出什么。<笑>你想要什么都可以，只要告诉我开启第二只血脉灵兽的秘密和你血脉灵兽的开启之法。做梦！你想要什么都可以，只要告诉我开启第二只血脉灵兽的秘密和你血脉灵兽的开启之法。做梦！当年的事情都是司徒写一手策划，我也是事后才明白过来。<笑>但木已成舟，那时候你已经是个废人了，被局势推着，配合着司徒写说了那些话。李向天，司徒哥哥已经答应我进入皇府学院，跟皇府子弟相比，城主之子又如何？还不是如蝼蚁一般。有朝一日我修为俯览天下，你也会因为曾经作为一只舔狗待过我的身边而自豪。眼前的林菲儿是如此的陌生，少爷一丁点都认不出来。我说这些是让你明白，大家都不是小孩子，当之利益为重，你能明白吗？搞一个利益为重，那我的要求很简单，你去亲手宰了司徒邪。什么？李向天，你的意思是没得谈了？和你这种女人本来就没什么好谈的。另外，我提醒你一句，当年你报名的天绝海试炼可马上就要开启了。我现在很感谢你当年也替我报了名。此试炼三年开启一次，一般只有天资上等、修炼时间少于二十年的修士才可以报名参加。天绝海，超越时间，神秘无比。一旦报名，三年之期一到，报名的人员就会被强行拉走。直到试炼结束，原路。而天巨海让人无比向往的原因，是因为里面能得到很多世间看不到的机缘。李向天，你是在威胁我吗？难不成你还想在天巨海的试炼中灭了我不成？现在的你还不是我的对手。林菲儿，你既然知道我身上藏着秘密，到时候我怎么能不给你点惊喜？好，李向天，我等着你的惊喜。咱们走着瞧。总有一天，我会让你哭着说出血脉灵兽的秘密。这次我废掉司徒狂，青州学院恐怕待不了多久了，必须尽快找到小青。先去管事房看看，找到小青后，只要能进通天学院，便无人再敢碰我们分毫。我让你办的事怎么样了？嗯，有小青的下落吗？见、啊、见过师兄。师兄的事情，我怎么敢不做？我翻阅了这三年来所有奴隶档案，确实发现有一个叫小晴的女孩。你她在哪儿？她，她被送进了血神山。档案上记载，这个叫小晴的女孩已被送入两年有余，之后就再也没有过任何消息。充当人耳，这是什么意思？师兄，我就实话实说吧，人耳就像鱼耳，只不过钓的不是鱼。你钓的不是鱼，那是什么？什么人敢这么做？这个就不是我一个小管事能知道的了。给我弄一份血神山的地图。师兄，劝你别做傻事呀、啊！血神山是大凶之地，可能救人不成，连师兄你的性命也要搭进去啊！少废话，赶紧去给我找地图来。是。在这个世界上，除了失踪的母亲，我只有小七这一个亲人，你绝对不能有事。雪儿，我实在不放心你一个人去血神山
，里面煞气冲天实在太危险了。一般人光是抵御煞气就要耗光元气，万一你不小心受伤，恐怕会凶多吉少。姐姐，你别说了，输给李向天是我这辈子最大的耻辱。这里面的煞气正好可以辅助我修炼一门戾气极重的剑法。等我剑法大成，一定要将李向天碎尸万段。雪儿。司徒皇甫和轩辕皇甫几日后都会来人到雪神山处理一件大事，你可以等等，随我们一起进入。启示，我恨不得现在就灭了李向天。姐姐，你不必说了，我走了。雪儿，除了李向天，还有那个宰司徒，有这么多仇人，我怎么等得了？这丫头，雪儿的资质比我和司徒雪都要强，只是这性子确实该磨磨。如果他有李向天那般沉稳，甚至老奸巨猾就好了。奇怪，这时候我想他干嘛？雪神山历来都是青州禁地，听说只有那个低调神秘、从不露面的青州学院院长，可以出入雪神山。这里的气息果然好诡异，感受不到任何生命的气息，越深入，越感觉到一股股浓烈的煞气涌来。不过我早就习惯霸道鬼面的尸山血海，这些煞气暂时对我不会造成影响。不过，小琴为什么会被送进雪山山？这里面到底隐藏了什么？啊！主人，这是什么地方？人家好害怕。你帮我搜寻一下附近存在的生物。嗯。世界之术对气息最敏感，能趋利避害。当年我和美女师傅误入一片先天混沌区域。幸运的发现了混沌土里的世界之树的种子，世界之树神秘异常，为亿万植物生灵之源头。呃，主人，我还是一只小幼苗，感受不是太多，只能察觉到这座大山里似乎休眠着一个强大的生灵。强大的生灵，那是什么？嗯，不知道，它可能很快就要苏醒了。那你能不能感受到人类的气息？是一个年纪和我差不多的女孩，在那里有几个人类的气息，过去看看。嗯，不知道，她可能很快就要苏醒了。那你能不能感受到人类的气息？是一个年纪和我差不多的女孩，在那里有几个人类的气息，过去看看。这是，好多白骨，看来有不少人类修士陨落于此。这是什么东西？这怪物竟然长不掉！血神山独有的血色晶石，里面蕴含的杀伐之气极重。啊、这股力量果然适合我这样的剑修，在这里用不了多久，我的修为和剑法就会更上一层楼。是。血神山果然诡异，怪物竟然越砍越多了。只有取出他们脑袋里的血色晶石，这些怪物才不会再生。现在的血神山就像是一座大阵，有它源源不断的提供能量，这些血人会无限分裂再生。血晶石里蕴含狂暴的杀戮戾气，这血晶石竟然激活了霸道鬼面，使我的全身气血上涌。吸收了血晶石，霸道鬼面变得更加霸道而恐怖。这股力量好舒服！云开，这血晶石蕴含的能量似乎正是霸道鬼面所需要的。启示，我能感觉到霸道鬼面在被唤醒，变得更加诡异而强大。青州。学院恭迎司徒皇甫和轩辕皇甫贵客，林导师不必客气，时间紧迫，我们直接进入正题吧。不错
，老身也着急办完事儿回去交差。我这次为武超余孽而来，我轩辕皇府根据秘法已经卜算出，那余孽就藏在血神山之中。武超余孽，余孽。孟婆婆不知道那武超余孽是谁，还不清楚。当年十大皇福一起覆灭大武朝，大武朝皇室之人已经尽数伏诛才对。轩辕皇福只是用秘法推测出了这个漏网之鱼和他的藏身之所，至于是谁，还未得知。除了铲除武朝余孽，我此次前来还有两件事。第一件事，我听说我那不争气的侄儿被人废了。可有此事？司徒魔叔叔，确有此事。在淘汰赛上，司徒狂被李向天当众废了血脉灵兽。事已至此，那绝不能再让他活着进入通天学院。菲儿，你是少佛主的道侣，此事就交给你了。这也是司徒写的意思。明白。司徒魔都出马了，李向天活不长时间。在这之前，一定要把他的秘密套出来。此外。第二件事，你妹妹天赋过于出众，这次虽然意外没有进入通天学院预备班，但学院仍然打算破格录取的。对了，怎么没看到林雪儿？雪儿进血神山历练了，血神山煞气对一般人有害，但雪儿却是可以吸收修炼。她想借此地寻求突破，凝练剑意。<笑>不错，天资果然是你们这一辈最强的。年纪轻轻修炼剑修不说，还能凝练剑意，就算在剑道盛行的古王朝都不多见。既然如此，时间紧迫，我们便一起进入血神山，找到林雪儿，铲除无超余孽。突破了，好强的血煞之气和灵力，七万斤八层，看来用不了多久，就可以到达开元境。连菲尔、司徒邪等人，都已经进入开元境。恐怕连天命境也不远了。此地的怪物已经被我灭完，该离开了。奇怪，此地怎么没有怪物出现？不对，此地的血煞之气比别处浓厚很多，是有人把此地的怪物斩杀殆尽了。是谁？我，这里的怪物也没了。敢抢我林雪儿的东西，不管你是谁，你完了！终于被我追上了，混蛋！这里一年只能再生一头原生怪物，竟然都被你抢先除掉了，我要宰了你！有点少啊，这些怪物真适合。这里的煞气对普通人来说就是毒药，它会使人修为错乱，侵害体质。但对于我，煞气不霸道鬼灭吸收，灵力被我吸收，修炼速度只能用恐怖来形容，比用最高品质的天元石修炼都要快上百倍。唉，唯一可惜的是，这些怪物有限，取了血晶石就无法再生。唉，而且每个地方就那么几只，这一路行来几乎都被砍光了。唉，唯一可惜的是，这些怪物有限，取了血晶石就无法再生。唉，而且每个地方就那么几只，这一路行来几乎都被砍光了。啊，那是什么地方？整座雪神山都是光秃秃的，毫无生气。这里竟然有一座生机盎然的四合院，小琴会不会在这里？去看看。小琴，哪里走？是你,是你，在司徒，你卑鄙无耻，故意和我争抢这些怪物，耽误我修为。啊，争抢怪物？林雪儿，虽然我不知道你为什么来这里，但你别污蔑我。还狡辩！林雪儿实力有所提升，估计快要接近天命境了，必须进入霸道鬼灭提升到开元境才能压制他。看剑！通窍点穴手。在司徒，我的身体为什么不能动了？哎，你想要做什么？做什么？深山老林，荒无人烟，孤男寡母。你说我想要做什么？你敢！我和你拼了！啊！呀！林
铁雪儿在此种情况下竟然突破了，而且似乎是静静和剑修双双突破。开元境巅峰，给我疯！杀戮剑意，给我出！这也太天才了吧！真的突破了，我这是间接帮助他提升实力啊！血雨剑龙，糟了！在司徒，我现在看你往哪儿跑？登徒浪子，轻薄于我，爱我修行。今日，我便将你大卸八块。金师兄，那边有人在打斗。秦师妹不必理会，无非青州学院误闯进来的人。等师傅处理完这里的事情，我们今日就离开此地。要离开了吗？也不知道向天哥怎么样了。他要是知道我在此处，必定会前来寻我。只是，我现在必须离开，等不到你了。秦师妹不必担忧，我们的门派乃是无上宗门。秦师妹，你又是师傅捡到的宝贝。我与师妹在这里琴瑟相合两三载，师妹回去之后必定会受到众多同门师兄弟的爱慕，前途不可限量。希望秦师妹不要辜负我的一番心意。秦师兄说笑了，在我心中你一直是个好人。呃，好人？啊，对了，师傅进入雪神山内部，到底要寻找什么？具体不太清楚，是一件某位强大存在的遗物。可如今是整个大陆的禁忌。这强大存在，可是那位五谷陨落的大帝。师妹聪明，师傅在雪神山寻找了两年多才锁定他的方位，只等拿到之后，我们便离开此地。当年，我和一些奴隶被贩卖到此地，据说是献给雪神山里面一个恐怖的存在。要不是师傅，我可能早就死了。师兄，雪神山里到底是什么？需要活人献祭。又是谁在拿活人给他献祭？雪神山里确实有大恐怖存在，阻止师傅得到那件遗物。至于是谁在献祭活人，师妹，你过来。此事牵扯有些大。据师傅猜测，很可能是青州学院的院长。此人来历神秘，师傅多次拜见，他都避而不见。师傅怀疑他可能是。铁雪儿突破之后，实力竟然暴涨这么多。三司徒，先砍你一只胳膊！报道鬼面，爆发！吸住了此地的煞气，报道鬼面能让我爆发更强的力量。不过邪气对我影响也更大了，心智已经有些不稳。你又想干什么？你一再惹我，我今天必须要干点什么了。师傅，师傅出来了！赶紧过去！这是什么？好重的煞气！受到煞气影响，八道鬼面又恢复了原来的形态。从山里钻出一只巨大的手臂，难道是你们青州学院一直封锁血神山？这血神山到底隐藏了什么秘密？这我也不知道啊。血神山历来是禁地，只有院长有资格进入。据我所知，你们青州学院每年都会往血神山运送一批奴隶，那是为什么？确有此事。但奴隶的性命无人关心，自然也无人探查此事。如果想问原因，还是要找院长，因为此事正是院长一手操办的。确有此事，但奴隶的性命无人关心，自然也无人探查此事。如果想问原因，还是要找院长。
，因为此事正是院长一手操办的。院长，你们书院虽然在我皇府境内，但我却从未见过他。实不相瞒，院长大人日常神龙见首不见尾。自从三十年前他突然担任青州学院院长以来，我们见到他的次数都屈指可数。三十年前，我倒是听说过云天阁那位突然消失，好像来到了青州，想必不是巧合。云天阁，你是说当年那位精才绝艳，但桀骜不驯、被废的那位地图？不错，正是那位。如果真是这样，雪神山恐怕隐藏着大秘密啊！孟婆婆，司徒魔术术，雪儿还在前面历练。我担心他的安全，我们赶紧过去看看吧。走，我去看看。林菲儿这些人也来了，看来先不能和小琴相认。雪儿，发生了什么？不知道，这只巨手突然从地底冒了出来。你们是何人？我乃青州学院天龙院林导师。你们又是何人？来此作甚？既然是青州学院的人，速速退去吧，别打扰老夫在此办事。放肆！你以为你是什么身份，敢让我们退去？大胆，敢和我师父如此说话！我师父乃乾坤府太医道人。乾坤府，既然是乾坤府的贵客，当真是大水冲了龙王庙。我乃司徒皇府司徒魔，这位是孟婆婆，来自轩辕皇府。不知乾坤府的贵客来此何为？老夫来此取一件东西，就在那取币。小子，你敢？别误会，我就是好奇，上来看看。手掌上的箱子，绝对是件大宝贝。要不然这个老头也不会这么紧张。不过，这只巨臂似乎有煞气凝成，要不是我有霸道鬼面，根本靠近不了巨人手臂三米之内。而且这煞气源源不绝，被霸道鬼面吸收，转换成我体内的灵力。小子，给我滚下来！好浓烈的煞气，竟然寸步难行。我们也上。小心煞气入体，受到影响。雪儿，你没事吧？我没事。那个宰司徒在利用这巨臂的煞气修炼，我也可以。煞气越来越浓，就算我有八道鬼面，也是倍感吃力。前进越来越困难了。很难再前进了。前面那小子到底是何人？竟然不怕杀气入体？寻常人如果被这等杀气入侵，早就迷失心智，彻底发疯了。师傅，金师兄已经有些支撑不住，不如让我去。小琴，你记住，就算为师得不到这件至宝，也不能让你暴露。你才是为师最看重的，你的未来不容有任何闪失。放心吧，为师虽然被邪神重伤，但最后不管谁得到那个小箱子，只要为师在此，他就带不走。东西还是我们的。司徒魔，你我修为虽高，但修为越高，煞气影响越厉害，没办法前进了。不错，在强行前进很容易迷失心智，耽误事情。不过，乾坤府的强者出现在这里，必有深意。巨臂上的那件东西，不能让他们轻易得到。乾坤府原本就势大，确实不能再给乾坤府再增强实力的机会。林雪儿修炼剑道，不惧此地煞气，让他上去拿到那个箱子。无论如何，我要弄清楚箱子里到底是何物。如果是一般的宝贝，给乾坤府也无妨。如果关系重大，绝对不能落入他手。林雪儿。
和你姐姐都已经算是半个司徒皇府之人，务必抢先得到上面的箱子，算是司徒皇府拜托你了。好，杀气更浓了，我一时之间竟然无法完全炼化这些煞气。在司徒，那个宝贝是我的，你如果敢争夺，就不止我要灭你了。天雪儿，这里煞气如此充沛，不如先安心修炼。这里的修炼速度恐怕是平时的成本上千倍，还争夺什么宝贝？这些煞气才是宝贝。在司徒说的不错，反正一时半会儿也很难前进，不如先修炼提升实力。这种机会浪费了，实在可惜。嗯、师傅，煞气太过猛烈，我坚持不住了。不怪你。煞气除了用特殊方法吸收转化，否则连为师都坚持不了多长时间。师兄，你没事吧？师傅，煞气太过猛烈，我坚持不住了。不怪你，这煞气除了用特殊方法吸收转化，师兄，否则连为师都坚持不了多长时间。师傅，我们上不去，上面那两人。似乎在利用杀气修炼，这样耗下去不是办法。上面的两位小友，老夫乃乾坤府太一道人，巨臂手掌中箱子是老夫之物，为了他，老夫在此蛰伏两年有余，里面的东西对你们并无太大用处，不如交给老夫，老夫拿到东西会立刻离开此地。到时候必会命人给二位送来一份大礼。拿到东西就会立刻离开此地，那岂不是小琴也会被他带走？这怎么行？无论如何，先拿到箱子，阻止太一道人带小琴离开。可恶，这家伙果然没安好心，还是想得到箱子。可恶，杀气过于浓烈，越靠近箱子，杀气越浓烈。那个背影怎么看着好熟悉？是向天哥哥吗？不可能，向天哥修为倍废，我虽然相信他早晚会重新崛起，但短时间内怎么可能成长这么快？连邪神煞气都可以吸收修炼。在司徒，给我停下！李雪儿，别捣乱，大不了前面箱子里的东西我分你一半。除非你给我你这条命，否则想让我停下，做梦！看见？可恶，为了避免暴露。不能在此地施展血脉灵兽，真是麻烦。哎、既然如此，那就借助霸道鬼面转化的浩瀚灵气，直接突破。啊！给我破、啊！怎么回事？又被霸道鬼面拉入尸山血海的幻境之中了。这是、啊、神似传说中的麒麟神兽。这巨人到底是什么样的存在？嗯，什么？是霸道鬼面？这巨人诞生的竟然是霸道鬼面！霸道鬼面的主人，难道就是眼前这个巨人？不知道和这条巨臂有没有什么联系？突破到开元境了！奇脉境不是打基础，开元境才是开启修行的元年。上面那人到底是何来历？如此局势下，竟然突破成功，资质相当不错。应该不是青州学院的人，青州学院没听过有此资质的弟子。继续前进，境界提升，霸道鬼面的转化效率似乎也有所提高。煞气所带来的压力竟然小了不少。霸道鬼面的来历太神秘，如果真是那个巨人之物，绝对是一件了不得的至宝。我游历诸天万劫，强大的生物见过不少。但巨人这种诡异又神秘的存在，却从未见过。也许美女师傅才知道巨人的真正来历。拿到了，小友，把箱子交给我，乾坤府不会亏待你。看看里面是什么东西？这是什么？这是一片骨头吗？大胆，小子！居然敢擅自打开！赶紧把东西给我，否则老夫可不会在乎你这一条小命。嗯
片有反应了。我知道了，那东西是地骨。什么？地骨？出手！无论如何，地骨不能让乾坤府拿到。小子，拿命来！直打皇府，乾坤为尊。抢夺老夫之物，真是找死！好机会，好！在司徒，休想逃跑！抓到北面，给我报！行！什么？你铁雪儿，不给你点惩罚，你真得寸进尺！再敢捣乱，我就没这么客气了。老夫之物，你逃不掉！起出手，去！嗯、小子，把东西给我！四通皇府可以留你一命。这到底是什么宝贝？让这些人都疯了一般！放肆！乾坤府的东西，无人能抢！呀！走！呀！低估这老头的实力了。你可知道你在干什么？文师伯难道认出是我？不太可能，八道鬼面可以隐藏气息，他应该不知道是我。他居然不知道，他为什么会出手？那个太医道人修为极其深厚，也不知道文师伯能不能全身而退。他居然不知道，他为什么会出手？那个太医道人修为极其深厚，也不知道文师伯能不能全身而退。现在老师武清城下落不明，如果文师伯再因为我出事，我怎么和老师交代？不行，再回去看看，确保文师伯无事，再想办法和小青见面。青州学院一个小小导师敢阻拦我等，帝国也是你这种小人物有资格染指的。我的不耐烦了。啊。好强的防御力量！如果我没看错，你刚才使用的是地术，那又如何？你体内受了严重的内伤，至少是二十年以上的旧伤了。地术，旧伤？这么说，你才是那位地图？是又如何？你们抢夺我师傅的遗骸。还说我没资格染指，不觉得可笑吗？怎么回事？我是说地图是你们青州学院的院长，怎么现在是一位导师？我，我也不知道啊。地图又如何？如今明帝已死，你现在的修为也不比以前。老实交代，刚才夺走帝国的蒙面人在哪儿？不知道，也不认识。不认识？不认识？你不去阻止他夺走帝国，反而帮他？他既然能夺走地骨，就证明他和我师父明帝有缘。我为什么要阻止？他带走地骨，血神的巨笔没有反应，便说明了一切。你，包括暗中的那些人，在这里偷偷摸摸、蝇营狗苟几年，别以为我不知道你们是为了什么。可恶！夺走地骨的人修为并不高深，别让我知道他是谁。我知道他。你认识？他叫载司徒，是青州学院天罗院的人。天罗院，林导师，这是你的弟子。载司徒，天罗院没有这个人呢、啊。林导师，地骨涉及的东西太大，你把握不住。交出载司徒，事情概不追究。不是，诸位，不是我不交出这人，是天罗院真的没有载司徒这人啊。呃白装！先前误导我们院长是地图，暗地里派自己的弟子抢夺地骨，现在装作不知道，我看你是狼子野心！我真不知道的，我冤枉啊
，文世伯竟然是地徒，传说中那位明帝的徒弟。如此石破天惊的事，我竟然从没有听他说过。绝代天骄明帝，在两百年前横空出世，无数王朝、道统、臣服参拜，一时间幻灵大陆，到处都为明帝树立神像。同时和明帝同时代的另两位天骄，也先后称帝，分别为越武帝和九圣元帝。然而。突变发生在二十年前，明帝突然暴毙，随后其建立的道统、势力纷纷受到打压、毁灭，无数神像被推倒、焚毁。其中到底发生了什么事，无人得知。从此，明帝成了幻灵大陆的禁忌。说不说？那个宰司徒到底在哪儿？司徒大人，孟婆婆，我。我是被人冤枉的，一定是有人害我。冤枉个屁！你的意思是雪儿故意害你不成？我看你就是嘴硬。师傅，不好，花儿，可为师后退。当着青州学院上下弟子的面，废我修为，臭我骁勇血脉，如今他被自己跪舔的司徒皇甫如此对待，也是他咎由自取。那是血晶石，林导师死后竟然化成了一颗血晶石，而且看样子和我之前除掉怪物取得的血晶石竟然一模一样，只是煞气淡了许多。师傅，活人死后怎么也能产生能量晶石？邪神出世，邪神神化为大凶之地。我最担心的事情还是发生了，恐怕接下来此地就要大乱，此地杀气越来越浓。先离开这里。我有些明白了，这尊邪神绝对大有来历。不错，人死后一身修为凝结成晶石，这不是一般人能做到的。嗯、只有那位明帝。才有这种神乎其神的功法，巨人出世，煞气滔天，这到底是一尊什么东西？不好，小琴他们要离开。小琴，啊，这声音，向天哥，向天哥，真的是你吗？啊，这声音，向天哥，向天哥，真的是你吗？是我，小琴，我终于找到你了。站住！你是谁？我师妹岂是一般人可以接近的？让开！好打！你个青州学院的弟子，敢对我无礼！金师兄，向天哥不是外人，他是我刺青的人。向天哥，我以为你还在风雪城，我没想到能在这里见到你，我太高兴了。傻丫头。此事说来话长，看到你平安无事，我也放心了。师妹竟然说，这小子是他最亲的人。徒儿，这就是你之前经常和为师提起，修为被废，血脉灵兽被夺的向天哥。恳请师父出手，为向天哥治疗伤势，修复根基。老夫出手可以，不过，李向天。你要答应我一个条件，离开小琴，此生不得再和他相见。师傅，你先别说话。李向天，你的情况我有所了解，被司徒皇甫针对，从天资不错的天才彻底沦落成废人。不过，我让你离开小琴，和司徒皇甫无关。老夫还没必要惧怕司徒皇甫，只因为你们的未来。同一片舞台之上，你以后甚至连仰望小青的资格都没有。你如果答应，我不但可以恢复你的修为
，还可以重新赐你一个不低于六品的血脉灵兽。六品血脉灵兽，你应该知道是何分量。李向天，师傅所做的一切，都是为了秦师妹好。如果没了你的打扰，师妹才会更加专心大道，成就前无古人的存在。你可以回去考虑一下，不用现在回答。此地发生变故，我们暂时不会离开。不必考虑了。嗯，我不同意。李向天，你敢拒绝我们？李向天，你可想清楚了，我给你的对你来说是天大的机缘。况且我让你做的选择，是对你和小琴都是最好的结果。我说了，我不同意。师傅，让我先教训一下这个乡下小子。师兄，不得伤害向天哥。小琴，你先让开，让我看看你有什么本事敢拒绝我们。什么？萧天哥，你的伤都好了。原来是老夫看走眼了。不过，你伤势恢复又如何？你的修为还太低，资质就算不错，还是远远不够。你仍然没有仰望小琴的资格。可恶！拳法并不是我擅长的，李向天，再来！秦音战士，算你有见识。虽然我的拳法可能不会杀人，但我的琴音你要小心了。嘿，向天哥，金师兄在秦音一道极有天赋，也不肯应接。哼，你以为只有你会弹琴吗？李向天，琴不是什么人都可以学的，尤其是灭人生机的琴，你们这种小地方的人更不配学。停斩！配不配，不是你说算。是李向天。过去看看，我倒要看看，敢当众废了司徒狂的，到底有何本事？呵！行。什么？竟然挡住了？就你这样也没成为秦音战士，我可以再让你一招。哇！彻底惹怒我了。这是兄威力最大的杀招，曾经让众多开元境修士毙命，不可应接。秦音战士果然声势浩大，如此威势之下，李向天必死无疑。有些可惜，不过也省得我动手了。秦音浩大，什么？天牢枯坐三年，火随美女师傅游历诸天万界七百载，不但携带了诸天最强血脉和至尊功法，更是学会了十二种天中职业技能。秦音战士便是其中的一种。神魂游历期间，我曾被困一处叫做秦音谷的地方整整十年，那里曾是一代秦魔的传承之所。那十年，我几乎日夜不歇地练琴，终于得到秦魔传承，破魔而出。我灭了你！浩然住手！李向天以幻化古琴对敌，已经让你一步。如今他展现出来的琴音战士实力，天赋异禀，不是你能抗衡的。李向天，我和你在一起的时候，你可从没有学过琴。这三年的时间，你到底经历了什么？我越来越好奇了。迟早我要挖出你的所有秘密。李向天，我没想到。你竟然还是一位天赋极高的琴音战士，十年，每十年，我准许你见小琴一面。除此之外，我还可以给你推荐一位琴音高手当老师，如何？我准许你见小琴一面，除此之外，我还可以给你推荐一位琴音高手当老师，如何？不如何？小琴，我们走。嗯，师傅，徒儿很感激你救了我的性命，并且传我修为功法。但在您收我为徒之前，我已经和您说过，如果有一天向天哥来找我，我会毫不犹豫地跟向天哥走。希望师傅能理解您的恩情。我余生在做报答。
师妹，你怎么如此糊涂啊？就算李向天有些天资，但你的前程和未来是何其宏大，跟随师傅修行，甚至成帝都是可喜可望。跟着这个穷小子，能得到什么？师兄，回意已决。向天哥，我们走吧。站住，李向天，你可知道我是谁？司徒教的人。年轻人。司徒家的人你也敢废？不得不说，你这份胆量别人少有。这里是青州学院，我是通天学院预备班的学员。不信你敢灭了我？通天学院的预备班学员，我是不敢灭，但我敢废了你。刚才看你展现的秦音战士天赋，就算在司徒皇府也很少有。我最喜欢废掉你这种天才。啊这种摧毁未来绝世高手的感觉是最美妙的，年轻人，我的电影后才叫天才，没有成长起来的天才就是废物。啊、小青，小青的修为虽然进步如此之快，都能挡下司徒魔的攻击，不知道太乙道人提到的小青天赋到底是什么天赋。向天哥，你先走，我来挡住他。就凭你也能拦我？一道人，你也要庇护李向天？你动别人我不管，但我徒弟你不能动。走，向天哥，小秦，魏师傅，小秦他还在。他们又不会离开，你着什么急？现在这些人都不是你能对付的。你跟我来，我有事情要和你交代。魏师傅，你没事吧？我,我没事。就是想复发，老毛病了不打紧，你也做。有些事情是时候让你知道了。魏师傅，你是地图，明帝的徒弟。嗯，是不是很意外？确实很意外。那我的老师武清城，他也是。武清城和明帝没有关系。你老师这次探查虫族动向失踪，不必太过担心。以他的能力，就算陷入虫族巢穴。也可脱困而出。我去找过他，他很可能是探查到了什么线索，所以才一直未归。师伯，你要和我说的事情，是和明帝有关吗？不错，十年了，十年前沧海院还是生机勃勃。我在这里收的十名弟子，个个都是人中龙凤。十年前的那一夜，所有弟子死的死，废的废。十年间无人再敢入沧海院，我文采飞扬也沦为整个青州学院的笑柄。你可知道这是为何？这一切都和我师父明帝传承有关。什么？明帝传承？我师父明帝天资纵横，以无敌之姿崛起，一身帝术打得同被天骄，无人敢抬头，更是幻灵大陆千百年以来最快速度成就地位。那时候，整个大陆都以明帝为尊为傲，神像耸立，顶礼膜拜，直至我师父突然暴毙，这一切都轰然倒塌，戛然而止。突然暴毙，一代帝王怎么可能突然暴毙？这其中的事情，还不是你能接触的。今日我和你说的，是明帝传承的事情。我师父生前一身帝术，傲视古今，但死后的传承自然引来了无数人的窥视。但我师父明帝死的突然，为了打消某些人的念头，直接自焚己身，断绝传承。可还是被某些人得到了一块最坚硬的骨头，那便是地骨。地骨？难道是我从小箱子里得到的那块骨头？血神山是极阴之地。传说上古魔神就是死在此地，那些人把地骨置放于此，每年运送大量奴隶前来此地，用生灵之血喂养。地骨慢慢成长，生生被喂养长大，成为一尊血神巨人。如此残忍，歹毒，竟然用生灵喂养血神，难道传承就在血神里面？不错，血神毕竟是我师父的骨血长成，身上自然保留着他的传承烙印。只要杀了血神，就能得到传承。如今血神一出，惊动四方，灭了血神就能得到明帝传承，恐怕接下来会引来无数人的争夺。正是如此，我不甘。
担心师傅的传承旁落，便建立沧海院培养弟子。十年前入雪神山接收传承，却因失败而告终。沧海院一夜之间，所有弟子死伤惨重。此事是我的责任，是我害了他们，我愧对那些沧海院的弟子。后来武清城收你为徒，你那时候天资出众。我和武清城都在你身上看到了继承明帝传承的希望，可是却发生意外，你被司徒皇甫所废。后来武清城收你为徒，你那时候天资出众，我和武清城都在你身上看到了继承明帝传承的希望，可是却发生意外，你被司徒皇甫所废。我以为你会就此沉沦下去，却没想到。你又回来了，而且比以前更出众。文师伯，你的意思是让我再去获得明帝传承？没必要。现在局势不比以前，已经不是我能掌控，极其危险。如今情势下再去争夺传承，九死一生。我是明帝唯一的徒弟，和那尊血神有特殊的联系。关键时刻。你只需靠近血神，我会用秘法把传承烙印转移到你的身上。你得到明帝传承之后，不要声张，不要告诉任何人，独自离开这里，隐姓埋名，直到完全练成帝术为止。那你呢？不用管我，使用秘法和血神联系，要付出代价的。李向天，接受明帝传承是大机缘，同时也是大凶险。如果在你修成地术之前，被人发现得到了传承，必死无疑。这件事说来说去，还是我这个徒弟为了师傅的延续。如果你有所顾虑，想要放弃，我可以理解。如此机缘，我自然不会放弃。文师伯，我想知道，你要付出什么代价？之前血神还未成熟，我无法和血神取得联系。便让沧海院的弟子抢先强行夺取传承，导致惨剧发生。如今血神烙印成熟，我只需要耗费精血施展秘术，把传承烙印转移到你的体内，便大功告成。只是这精血耗费极其巨大，我最好的结果就是成为一个废人。除非，除非什么？除非那块被人抢走的地骨在你身上。这样的话，血神会更加认可你，你接受传承会容易很多。我耗费的精血至少可以节省一半。文师伯，你说的地骨是这个吗？什么？这，这是怎么回事？地骨怎么会在你这儿？难道是你？是我抢走了地骨。你小子果然有运气，有秘密，有手段。等等，不对，你直接接触地骨就没有感到什么不适？没有啊。能有什么不是？<笑>天意呀、啊，天意！帝谷没有排斥你，你果然是最适合明帝的传承。我和你老师武清城果然没看错你。我师父明帝一身傲骨，无敌之姿，就算死后仅剩下一块骨头，也是常人难以触碰。要不然，乾坤府的太医道人早就得到了帝谷。你既然能得到帝谷，便表明我师父认可你。实际上，沧海院的那些弟子之所以失败，有一部分原因，就在于我师父没有完全认可他们。如此，大势可期。夏天，这几日你就在沧海院炼化地骨。地骨不但和传承有关，更具有种种连我都不清楚的妙用。如今血神山煞气冲天，只能等煞气耗散之后，大家再争夺传承。而且司徒皇甫的人对你虎视眈眈，你暂时不要外出。是，小琴，放心，你那青梅竹马没事。太医道人虽然觊觎明帝传承，但为人还算正直，修为也极其深厚。小琴拜他为师，总体来说算是一件好事情。接下来几日我恐怕会不在，你这几日安心在此修炼，等待血神山重新开启。嗯。哎，厨子，什么时候出去玩？闷在这里无聊死了。经过这五天的炼化，虽然地骨并没有什么变化
，但我能感受到，第五浩瀚如海，让人捉摸不透。不愧是明帝遗物。文世伯那边也不知道什么情况，自从上次出去后，一直没有回来过。主人，喝茶。谢谢。妹子，你害羞啥？不会喜欢厨子吧？哎呀，你眼光真差！厨子有啥好的？我这么英明神武，你竟然视而不见！嗯、你你说什么呢？哈、嗯、哈、嗯，说话软软糯糯的，超人一点也不含糊，一点都不可爱。行了，别闹，我要出去探探形势。文世伯好几日没有回来，我怀疑外面出大事了。向天，陈林，李二牛，你们怎么在这里？我们有些担心你，所以这些天一直在沧海云外面等着。为何不进去找我？文导师前几日对外说过，谁敢踏入沧海院一步，就和他不死不休。文世伯人呢？他现在怎么样？文导师没事，学院的所有导师和一些外来的风云境以上的高手，都在血神山坐镇，压制血神的煞气外溢，暂时抽不开身。一旦煞气被压制住，就是大家开始争夺明帝传承的时候。你们也都知道明帝传承了，现在学院什么情况？一旦煞气被压制住，就是大家开始争夺明帝传承的时候。你们也都知道明帝传承了，现在学院什么情况？李向天，你这几天没有外出，你是不知道现在青州学院有多热闹。自从血神出世，明帝传承的消息流传后，父亲的修士几乎全部涌来。不过后来院长出面，全部拒之门外，只发放了一百个名额，给了司徒皇甫等大势力的天才弟子。院长，院长素来神秘，几十年未露面，这一次居然出现了。文师伯说过，利用奴隶喂养血神成长的，就是院长。他的目的如果是得到明帝传承。为什么还要把名额放出去？赶紧前面带路！求求你们放了我吧！跟头猪一样！青州学院好歹也是一所名声在外的初级学院，没想到这里的学员都是这么垃圾。你叫三胖是吧？我们调查过，你和李向天之前的关系不错，你就去里面把李向天叫出来，再磨蹭，现在就废了你！我我真不行，求你们别为难我了。你听不懂我的话是吧？老子先废你一条胳膊！住手！你又是谁？李向天。啊，原来你就是李向天。我以为你会一直龟缩在沧海院，不敢出来。向天，司徒魔在镇压血神煞气，有文导师在，无法亲自对付你。不过，他已经放出消息，谁能再次废了你，谁就可以成为他的嫡传弟子。毕竟。能成为司徒魔的徒弟，意味着绑上了司徒皇甫，这对很多家族来说极具诱惑力。你们找我何事？李向天，我要和你进行比试，你敢不敢？比试？怎么不敢？我听说你前些日子废了司徒狂，没想到竟然如此胆小。什么天才回归？我看依旧是个上不得台面的废物。向天，他在激你，别上当。有文导师在，除了正常比试，他们不敢随意对你出手。这人叫冯云，比当初的司徒狂修为还要高，他明显是要借着比试害你。而且，冯云还有一位哥哥，听说修为突破了天命境。我们走。站住！李向天，你这个缩头乌龟，你当真不敢和我冯云比试？你算哪根葱？我为什么要和你比？你跪下来求我，我就和你比。你，李向天，你不比，我就废了这个胖子。李向天，我听说你和这胖子曾经是同学，同学受虐，你就眼睁睁看着吗？李向天，你自己说过，我们的同学情谊已经一刀两断，我不用你管我，来干嘴硬。李向天，今天就当着你的面。活活打死他！说起来，三胖之前为了讨好司徒皇甫出卖你
，现在却被同样为了讨好司徒皇甫的人如此虐待，真是讽刺。要我说，这种人就不应该管他。李向天，我不需要你救，我三胖从进入青州学院，就一直是被耻笑的对象。向天，就算死，也要死下这王八蛋的一块肉！啊、你敢咬我，我灭了你！李向天，风云的修为至少开元四层，你不是风云的对手，这一切都是我自作自受。你走，李向天，你出手了，答应我的比试了。和我比试，你配吗？出手吧，三周拜你！看我，新人！你根本不是起脉境，你至少是开元境一层。情报有我，别说废话，还有两招。刚迈入起脉境而已，你哪来的勇气挑衅我？打脸！如此简单招式，还想对付我？天真！怎么？进入开元境之后。在诸天万界所学的很多功法和绝技可以使用的，这套打脸绝技，顾名思义，专门打脸所用。如果不是高出出招者一个大金剑，根本躲不开。最后一招，惊掉他！走了。冯少爷，你怎么样？你没事吧？李向天，你给我等着，这事没完，我不会放过你。哼。你想干什么？你竟然不会放过我，我当然要提前废了。你看，哥哥是火爆原防区，你敢废我，他必灭你。司徒狂我都敢废，你们两兄弟又算个什么东西？啊啊！陈林，我们走吧。你为什么要救我，三胖？之后好自为之。你们知不知道乾坤府的人住在何处？乾坤府，向天，你认识乾坤府的人？认识。乾坤府里有个叫小琴的女孩，你们听说过吗？啊？怎么了？干嘛这么看我？向天，你知道最近整个青州最出风头的是谁吗？难道就是小琴？向天，你知道最近整个青州最出风头的是谁吗？难道就是小琴？就是他，百味天骄进入青州学院，每一人都是别人眼中的天才。然而这些人，在这个叫小琴的女孩面前，全部黯然失色。三天前，不知为何，小琴突然向百味天骄排行前十的其中三人出手，数招内，三人就倒在了小琴脚下。现在小琴之名可谓无人不知，无人不晓。你真的认识小琴？带我去见她。秦小姐不知道什么时候出来。是，都在这里等了两天了。他们在干什么？等着见小琴一面啊。她是从乾坤府太医道人，修行天赋出众，简直就是仙子一般的存在，所以自然而然迎来了众多天骄的追求和爱慕。嗯？哎，兄弟，你也是来见秦小姐的？嗯。你百位天骄排名多少？没有排名，我是青州学院的学员。青州学院，哈哈，你还真有勇气过来呀、啊！青州学院要说以前也还行，但自从司徒写少爷走后，是一年不如一年。如今除了侯君宝、严少宽、严少玉等寥寥几人，根本没有初中的学员。你从哪儿来回哪儿去吧，真是没有自知之明。劳烦通报一下，我要见小琴。秦小姐哪是这么容易就见到的？等着吧。我是小琴的哥哥，你通报一下，他便会见我。哎，省省吧，你这种套近乎的方式早就被人用过了。老老实实的在外面等吧。小子，吃闭门羹了吧？早就告诉我你，你见秦小姐没戏。都让开，哎，别挡路。哦、是百味天骄排名第七的朱公子。朱公子为人清高，修为精深，单论天赋，绝对可以排在前二。我真是小琴的哥哥，你就通报说李向天来了，他一定会见我。李向天，你
你说你是李向天？什么？这人是李向天？废了他就可以成为司徒魔的亲传弟子，他竟然还敢现身！小心点废他也只能光明正大的比试。李向天，就凭你一个将死之人，也配追求秦小姐，成为她的道侣？道侣？怎么，还装作什么都不知道？秦小姐天生绝世天赋技，加无上先天通玄体。是天才中的天才，其中的一种天赋技能便是小阴阳术。此技能可以控阴阳、洗精髓。有这样逆天技能，试问有谁不期望成为秦小姐的道侣？如果能和秦小姐成为道侣，不但可以帮助秦小姐，还可以给自己洗精发髓。而这只是秦小姐的其中一种能力而已。太医道人更说过，秦小姐有帝女之子。原来如此。怪不得太医道人如此看重小琴，只是小琴的真实身份很敏感，在她成长起来之前，绝对不能让任何人知道。所以，你应该有自知之明，得罪司徒皇甫，你已经是半个死人。更何况现在百味天骄齐聚，秦小姐也不会看上区区一个青州学院的学员。朱公子说的对，虽然明帝常常出现在青州学院，但从这几天来看，真是一个能打的都没有，一窝垃圾。是啊，也就司徒喜和林菲儿小姐还在的时候，青州学院还像那么回事，现在都是蠢材。你们胡说八道什么？要不是司徒喜和林菲儿这几年一直打压，青州学院也不会沦落至此。怎么，你还不服？不服的话，比试一下，看看是你们青州学院强，还是我们百味天骄厉害？比就比，谁怕谁？不过你还不够资格。李向天，你来。哈哈哈哈青州学院的人真是不识抬举。李向天，敢不敢鄙视一番？向天，别上当，不要搭理他们。秦小姐出来了！秦小姐出秦小姐，秦小姐真是风华绝代啊！能一睹秦小姐的尊容，我死而无憾。秦小姐，秦小姐，见过秦小姐，我们恭候多时了。秦小姐果然姿容绝色。秦小姐。我这里有一颗星云珠，还请笑纳。接过一下。哎，没看到我们都在排队吗？就是。啊、向天哥。啊，这词怎么全不知道啊？<笑>向天哥，你怎么在这里啊？可恶！我在这里等了半天，无奈欠你的人太多。向天哥，我们进里面说。什么情况、啊？是李向天真的认识秦小姐？怎怎么可能？小伙怎么这么好运？站住！你想干什么？要和我比试吗？呃，秦小姐，你误会了，我是让李向天站住。这种人怎么配站在你的身旁？你们听好了，向天哥是我最亲的人，谁为难他，就是为难我。之前有三位号称什么百味天骄排名前十的家伙。就是因为想要找向天哥的麻烦，被我痛揍了一顿。如果谁还想试试，就放马过来。我不介意再教训他一下。秦小姐太霸气了，解去。向天这小子真有一套。我不介意再教训他一下。秦小姐太霸气了，解去。向天这小子真有一套。李向天，你这个废物，你难道要靠女人庇护吗？向天哥，我来教训他。不用，这个是你先出手的。去死一怪物，把你废了！休怪英。什么？什么？我的天赋在百万天骄也是出众之辈，怎么能被你击败？刚才是我大意，我们再来。你先幻影。李向天，你速度快又如何？我不会让你再次得逞。宝莲，什么东西被打脸了？没用的家伙，我们走。
。向天哥，现在局势很复杂，大家都在为了争夺明帝传承，在明争暗斗。而你，不但是司徒皇府的目标，更是地图看中的人。所以，从某种方面来说，你就是这次斗争的中心。不用担心我，倒是你，这几年过得怎么样？师傅对我很好。当年我被李跋扈划伤了脸，贬为奴隶，最后被卖到了雪神山。在雪神山的内部空间，和我一起的几十个奴隶，先后被献祭。关键时刻，师傅出现并救了我。这几年来，师傅把我视为己出，不但恢复我的容貌，更是倾囊相授，传我修为功法，帮助我先后觉醒了特殊体质和先天技能。向天哥，我现在可是很厉害哦。那是当然，我家小琴是最棒的。小琴，这次明帝传承，你是怎么想的？我不会参与传承争夺。师傅说，我可以走出自己的路。啊，那就好。小琴，事情结束之前，你就待在太医道人身边吧。如果……向天哥，你要去争夺传承？向天哥，明帝传承虽然举世无双，但是你发现没有，如今进入青州学院的百位天骄，虽说都是自制上乘的人，但并没有十大皇府这样的大势力嫡系子弟直接参与其中。我之前就觉得此事有蹊跷，明帝镇守古今的传承之强，恐怕任何势力都不会放弃争夺。然而十道皇府的嫡系却毫无动静，只有皇府下面的附属势力参与争夺。确实不符合常理。那是因为明帝已经是个禁忌，他的传承自然也是禁忌。十大皇府不想触犯禁忌，才自己不出手，让附属势力代为出手。就算那些附属势力得到传承，最后暗中也是只能交给十大皇府，给别人做嫁衣。所以向天哥，这次争夺传承很难，不但天才众多，而且背后各方势力暗流涌动。不如。你我现在就离开这里，再做打算。向天，青州学院的信号，传承争夺开始了。放心吧，我不会鲁莽行事，事不可为，我不会强行为之。等我回来。第二次崛起，就说明这李向天绝非一般的天才，可惜命不太好。师傅，起来吧。这次传承争夺，真的如此危险吗？比你想象的还要危险。传承将士，低谷不知所踪。雪神山如今虽然杀气渐退，但经过多年的血清，已经变成了一座可以名灵的凶阵。此次争夺，所有人都是九死一生，能生还者寥寥无几。陈林、李二牛，此次明帝传承，你们如何？明帝传承，我们没打算争夺，但据说血神成熟，血神山的煞气已经被吸收的七七八八，里面成为一处绝佳的试炼之地，我想进去历练一番。毕竟是青州学院主场，岂能怕了那些外来的家伙？俺也要进去闯一闯，这样修炼才能更快，不然以后回村都无颜面对父老乡亲了。你们既然不争夺传承，我也不劝你们了。你们和我分开走，这样更安全些。向天，不要说了，记住，到了里面，保命第一。韦师伯，准备好了。嗯，别的事我不多说，有一件事我要和你说一下，这关系到很多人的生死存亡。你记不记得当初林导师被血神干掉时的场景？我记得林导师当时化成了一枚血晶石，只是没有什么煞气。难道血晶石可以被？我记得林导师当时化成了一枚血晶石，只是没有什么煞气
，难道血晶石可以背？不错，领导师被干掉后的血晶石，蕴含了他生前凝结的至纯灵力，可以直接被人吸收，提升修为。这意味着，进入血神山之后，如果有人开始靠灭人取得血晶石来提升修为。那么局势就一发不可收拾，里面瞬间就会变成一座修罗场。到时候，人和人之间不会存在任何信任，所有人都在时刻防备着，同时，也会去攻击别人。虽然这件事情只有极少数人知道，但只要有人开始利用血晶石提升修为，那么就会令所有人陷入疯狂。文采飞扬，刀圣，你竟然也来了！文采飞扬，这么多年没见，没想到你身上的剑不见了，换成酒葫芦了。文师伯，这人是你的朋友？恰恰相反，他是我的对手，非常拉仇恨的那种。向天，这次你恐怕真要多加小心了。文采飞扬，你师傅已故，你也被打成重伤。我想知道你的手还能拿得起剑吗？你还配称得上赫赫威名的剑神称号吗？剑神，文师伯以前竟然被称为剑神，我，我却从没有看见过他拿剑。配不配和你无关，除非你现在就想试试。<笑>文采飞扬，你现在和废人没有区别，还敢如此大言不惭？不过今日是夺明帝传承，你我的仇怨，我自会和你算清。我师父的传承，就凭你，也配？你在这里蛰伏多年，不也是没有得到明帝传承？怎么，现在把希望放在这个年轻人身上了？你们听好了。此地已经成为一座可以凝灵的大阵，等会儿进入试炼区域，给我干掉这个小子，给你们增强修为。师傅放心，我早就想领教一下剑神的徒弟了。就凭你，也配？你，诸位，请安静。这人是谁啊？好高深的修为。他就是青州学院的院长，一直很神秘。就算是青州学院的导师，都没人见过他的真面目。文师伯，院长怎么戴着面具？此人极其神秘，我来青州学院这么多年，都没有见过他的真面目。不过，如今看来，培养血神就是院长所为。至于他背后的势力，我还未调查清楚。此次传承之争，只限风云境以下进入，明帝传承牵连甚广。此次争夺传承，虽然只限青州学院和部分天骄进入，但背后有无数双眼睛注视此处。诸位自行取舍得失，莫要给别人做了嫁衣。好了，言尽于此。传承开启，不要反抗。风云镜以下修士会自动传送进入血神山。文师伯，我进去了。拿着这枚舍利珠，你靠近血神后。捏碎这颗珠子，我便会施展秘法，让你悄无声息地得到传承。切记，得到传承后，迅速离开这里。好。陈林和李二牛并不知道血晶石的事情，此时通知他们已经来不及，只能进入雪神山后，尽快告知他们小心地府。雪神山的煞气，果然比之前减弱了许多，几乎对普通修士不会产生影响。得尽快找到邪神！我的倒霉，怎么碰到这群家伙了？哎呀，我这么好运吗？哥，他就是李向天，这真是得来全不费功夫。<笑>赶紧灭了他！就是你把我弟弟打了，你可知道我是火爆猿冯缺？那又如何？<笑>那又如何？看来你胆子很大呀！杀鸡焉用宰牛刀，我们帮你解决了他，顺便收取他的血晶石，提升修为。这群人果然已经知道血晶石的秘密，休想逃走！去，小龙王
这颗血晶石和血人的相比，煞气近乎于无，不会影响人的心智。你，你怎么会如此厉害？既然想害我，就别想活着离开。冯谦，救我！哼！哥，他他干掉了我们的人。不过是两个不中用的，慌什么慌？他修为刚突破开元境而已，我一只手就能干翻他。天命境中后期的修为，就算我动用八道鬼面，恐怕修为也要低于风圈。李向天在那里，别让他跑了。嗯，这么多人，我当然要跑。风圈，怎么让那个小子跑了？还不是被一群废物吓跑了。风圈，你说什么？别让他跑，他可是火爆猿。就是就是，他脾气本来就大。他脾气大，小叶我没脾气吗？他可是火爆猿，就是就是，他脾气本来就大。他脾气大，小叶我没脾气吗？啊、诸位，我脾气不太好，从现在开始，你们都听我的，赶快给我去追李向天。是，是听从那个安排。把血晶石吸收了，尽快补回之前废掉的修为。在这里，想要活下去。必须尽快提升实力。谢谢哥。这些人紧追着不放，而且修为都普遍高于我，想办法把他们甩掉。修为达到开元境，我能布置更多的小型阵法。我之前得来的大量天元石，正好适合布阵。追！李向天就在前面。很好，还是反击。血晶石的能量极其纯净，先找个地方吸收了，提升实力。这些晶石的能量要比血人的能量强很多，也纯净很多。开元二层，没想到一枚血晶石就让我突破了，继续。开元三层，这升级速度也太快了！看来此次血神山真的有大乱了。马上突破开元境四层，该去找他们算账了。这李向天真是狡诈异常，布置了如此多的阵雷。不过这些阵雷都是暴露明显，只要多加防范，根本不会再对我们造成伤害。是吗？谁？谁？李向天，你敢？我们二人都是开元七层的实力，你逃不掉。这，这是天命境的实力，不可能、啊。开元境四层，也许带上霸道鬼面。可以和火爆猿逢缺一战了，连一个废物都对付不了，被灭的只剩下几人，那简直比废物还废物。风轩，实在是那李向天太狡猾了。不要和我说废话，你们还能不能解决李向天？此人擅长藏躲，极难找到。另外，他灭了我们不少人，恐怕实力提升了不少。风轩，我们不如直接去夺取大地传承吧。为了一个小子，耽误了正事，得不偿失。也就是说，你们没用了。风雀，你想干什么？我们同为百大天骄，你不要做的太过分。百大天骄，就你们也配和我相提并论？也就排名前三、号称三枪王的那三个家伙，能对我的眼？你们算什么东西？你我把修为强行压制在天命境，万一被那个神秘的院长发现了，会不会有麻烦？哼，有麻烦又如何？他不敢以真面目示人，必然心里有鬼。他不敢多加干预我们的事儿。
。武超余孽可以确定就在这里，但是谁很难确定。只有在生命受到威胁的时候，他才会爆发属于大武朝皇室的独特气息。我们必须把此人找出来，余孽不可留，这是十大皇府的最高禁忌。把这几枚血晶石吸收掉，这些废物活着也是浪费，不如做点贡献，给你提升修为。<笑>好强大的力量，感觉怎么样？这血晶石太好用了，之前被废掉的修为不但完全恢复，还提升到了开元境六层。再遇到林向天，我绝对能打爆他。哥，其他事情可以先不着急，再去多搞点血晶石也好。奇怪，冯缺他们好像没有追上来，虽然这样，还是尽快寻找冥地传承。王坤和陈兰，李向天，快来救救我们！谁把你们吊在这里？是百威天骄排名第六的黄林，他到处追杀青州学院的学员。快来救救我们，李向天！我们虽然有过节，但毕竟都是青州学院的学员，你不能见死不救啊！李向天，之前的事我给你道歉，你救救我们吧！你大人不计小人过。你不救我们，我们就要死在这里了。李向天，快点帮我们下来！我们以后肯定不会与你为敌。李向天，快点帮我们下来！我们以后肯定不会与你为敌。你们，<笑>李向天，你太蠢了，竟然这么轻易就上当了。别怪我们，我们也是为了活命。<笑>没想到这次抓到了一条大鱼，还是黄公子手段高明，轻易就能调来青州学院的学员。黄林公子，我们把李向天引诱过来了，能不能放了我们？李向天现在炙手可热，干掉他就可以得到司徒皇府的庇护。看在我们为你抓到他的份上，放了我们吧。放了你们？谁替我钓鱼？等本公子攒够了足够的血晶石再说吧。你就是李向天，想干掉你的人很多，还是本公子聪明，先抓住了你。是吗？你可真是个大聪明。你都是装的。嗯哼哼，收拾他！呀，厨子，你终于想起我了，我都寂寞死了。可恶，李向天，我可是天命境。什么？卑鄙！我拜为天骄第六，竟然被你给！黄林竟然被干掉了！李向天的实力根本不是传言的那样。好，拦住他们！小队，有趴着！该你了！不要杀我！我可以告诉你一个消息，说，看看值不值得换你一命。百位天骄前三位已经联合在一起，他们打算清理掉所有的人，然后独吞冥地传承。百位天骄前三，他们什么实力？至少天命境五层以上，实力极其恐怖。李向天，我给你这么重要的消息，你就放了我吧。<笑>抱歉。这个消息对我来说并不是很重要
，三位天命境五层，我带上八道鬼灭未必不可一战，至少自保的能力还是有的。没事，你们两个可我改不了吃屎，我又怎么会再次上当？说，你们联合黄林又杀了多少青州学院的学员？李胜天，饶了我们吧，我们都是被逼的。如果不这么做，黄林就会要了我们的命。回答我的话，十一人，我们一共为黄林干掉了十一人。李胜天，不要干掉我们。我们给你做牛做马，替你做事，帮你获得血晶石。啊，对对，反正那些人已经死了，没什么值得可惜的。我们也可以继续这样帮你，这样你就可以快速获得血晶石，提升实力。看来我还是远远低估了血晶石的诱惑。你实力提升这么快，肯定也是吸收了血晶石吧？接下来我们配合你诱骗其他学员，之后你饶我们一命，岂不是两全其美？畜生！那些人都曾经是你的朋友同桌，你们竟然如此狠毒，不配为人！张天、啊啊，去给他们谢罪吧！这次吸收了五枚血晶石，还停留在开元四层。难怪有人说开元四层到五层是一个小关卡，很难突破。甚至有些资质差的修士，一生都被卡在这个门槛。救命啊！又有人求救，是林雪儿，还有刀圣的三个弟子，这些人都不是什么好人。你们狗咬狗，我正好看热闹。求求你们饶我一命，你们让我做什么都行。大不了就是丢命，别在这里哭哭啼啼，丢人现眼。好啊，你现在爬过来，跪在我脚下，没准爷的心情好了，就不杀你了。啊！<笑>恶心！没想到刀圣的弟子如此无耻下流。<笑>在雪神山，有实力的人可以做任何事情。快点儿，爷的耐心是有限的。别去，起来反抗啊！就算死，也要咬下这些畜生的一口肉。我还不想被干掉。先在一边等着，等爷收服林雪儿，下一个就是你了。想要让我就范，做梦！林雪儿，你不过刚入天命境而已，我们都已经在天命境数年，你有什么资格和我们鱼死网破？那就试试。林雪儿已经是强弩之末，就算召唤出她那把巨剑血脉灵兽，也恐怕坚持不了多久。去！林雪儿已经是强弩之末，就算召唤出她那把巨剑血脉灵兽，也恐怕坚持不了多久。去！你可知道，身为刀圣徒弟，我们最恨的就是剑修，让你见识一下什么是真正的刀法。王父的眼光果然不错，身受重伤还能伤到我，确实很厉害。既然知道司徒皇府，你们还敢杀我？不怕司徒皇府的报复吗？要是少府主司徒喜，我们还会犹豫。我们的师傅可是刀圣，司徒皇府不会为了你一个外人得罪刀圣。更何况，不会有人知道我们灭了你。糟了！怎么朝我这边飞过来了？不会这么巧吧？我就是来看个热闹的。可恶！拼了！在司徒，竟然是你！林雪儿，好久不见。在司徒。真是阴魂不散，可恨我现在不能灭了你。怎么，这是又来了一个帮手？不过是再白送我们一颗血晶石罢了。别误会，你们打你们的，我先走了。哎，你们不是一伙的？不是。是
，我们就是一伙的。在司徒，赶紧跑，去司徒皇府报信，回来给我报仇。什么？留下他，不能让他走掉。在司徒，我就算被干掉，也要拉着你这个色狼。混沌林雪儿，果然够狠。刀上的三个徒弟，本来就和我有仇，迟早要干掉他们。他们都是天命境五层以上的修为，我就算有八道鬼魅加持，修为也低于他们。先解决掉这小子，再活捉林雪儿。真牛逼！干掉这三人应该问题不大。<笑>这小子真有意思。在我们刀圣弟子面前玩刀，这不是自取其辱吗？师兄，让他看看什么是真正的刀法。论刀法，无人能超过我师父刀圣。吃我一刀！挑虫小计，一批山岳式。什么？怎么回事？这小子好大的气力！天刀十三式，是我游历诸天万界。携带回来的三十六套至尊功法之一，是我和美女师傅在一座不知道经历了多少岁月的古老道观中拿到的。美女师傅说，这部刀法为万刀之祖，亦是天下刀法集大成，入门容易，悟透极难。虽然只有十三招，如果完全使出，可以移山倒海，苍天变色，劈碎虚空，威力极大。我突破到了开元境，也只能勉强使用出一两招而已。就算这两招，也徒有几秒。无法把刀意完全体现出来。你竟然也会用刀，看来我小看你了。那就让你见识一下什么是真正的无上刀法。哎呀，这怎么可能？他的刀法怎会如此之强？仿佛是一座不可逾越的通天屏障。师傅都没有给过我这种感受。这到底是什么刀法？一劈刀意识。好强的刀法！这个在司徒每次见到都能给我一些意外。据我调查，他不是天罗院的学员，他到底是何来历？师兄，不要和他比试刀法，用修为压制他。这小子有点古怪，活捉他，回去交给师傅审问。小子，你刀法很不错，但修为还不如我，乖乖留下吧。砍树。这是什么招式？竟然产生异象！师兄，接着一，一起出手，一起抵挡。哎，竟敢耍我们！小子，你给我站住！别跑！快追！麒麟啸天式，威力极大，以我现在的修为，根本无法使出。刚才只能是做做样子，吓唬人而已，为我争取逃跑的时间。你们两人给我站住！嗯、两人，李雪儿，你跟着我跑干什么？咱俩是一伙的，我当然要跟着你跑了。你还要不要脸？咱俩可是死敌。是死敌啊！我现在拉着你一起上路。有林雪儿追着我，很难摆脱刀圣的三个徒弟。林雪儿，你现在一直跟着我，我们两人的目标太大，这样很难逃脱。商量一下，合作怎么样？怎么合作？一起联手，干掉他们。怎么合作？一起联手，干掉他们。就算我们联手，也不是他们三个人的对手。他们三人的修为。至少在天命境五层以上。二对三确实不是对手，但如果二对一呢？你想把我当诱饵？真聪明，我还没说计划，你就猜到了。凭你姐姐要强不少。你认识我姐姐？糟、呃、了，说漏嘴了<咳>。听说过，毕竟你姐姐林菲儿在青龙学院名声很大。我们是死敌，你把我当诱饵，万一你不管我了怎么办？你现在只能信任我，不然我们俩都逃不掉、啊啊啊。林雪儿伤势复发，已经逃不掉了。你
们两人先去追那小子。你自己小心。起之术，阻拦一下后面那两人。好的。滚！是不是？就凭这些，你想阻拦我们？继续追，他跑不掉。啊！小看我。小心这小子使诈！你继续向前，把这两人拖得越远越好。我先去灭个人。嗯，在那边。是。你无路可逃。是吗？一击三越式。什么？行，走。竟然敢偷袭我！上路吧，天外飞仙士！不对，你们两人是故意演戏。你们，表现的不错。表现不错，你把血晶石收了。毕竟是我在救你，这没归我。继续，香也没给你。你还想继续？你真以为刀圣徒弟是草包？要不是他没有防备，被我们偷袭，我们没有半点胜算。哼，那就继续偷袭。现在不解决他们，他们会一直缠着我们。我们和他们已经不死不休了，难道你害怕了？谁说的？那就继续。院长，我知道你能感受到里面的活动气息。把我徒弟和剑神徒弟的位置显化一番，好让我们也看看里面的形式。既然你们想看，自然可以。黄点是李向天，三个红点是你刀圣的弟子们。<笑>剑神，你看到了吧？我徒弟和你的弟子已经碰在一起了。李向天最好的结果是比较痛快的上路，不过以我对他们的了解。李向天恐怕是求生不能，会在无比痛苦的折磨中消散。刀圣三位徒弟都是天命境的高手，向天的修为远远比不上他们。而且刀圣的徒弟和他一样残忍暴力，恐怕这次真有些危险。院长，红点怎么消失了？这是怎么回事？红点消失，说明此人已经陨落。什么？这不可能！就凭他那废物徒弟，凭什么能灭我的弟子？事实就是如此，不会有错。看来你的徒弟比废物还不如。李向天比他们修为低一个大境界，还被反杀，当真是有其师必有其徒。哼，就算没了一个，我还有两个徒弟，他们肯定会收拾李向天，等着看好戏吧。诸位。此次总共四百位青年弟子进入血神山，如今已经有百余人被击败。随着里面的争斗越来越激烈，传承的争夺就快开始了。他到底有什么目的？身为院长，对弟子的陨落竟然没有任何惋惜之心。就可以和他团聚了。还有，以身越世，有四礼。什么？师弟，你们给
给我等着！出去后，我师父道生一定不会放过你们。给我等着！出去后，我师父道生一定不会放过你们。站住！你们周围都是我布置的阵法，你敢乱动就会爆炸！上！你敢骗我？这真的有阵法？让你不听话，活该！你卑鄙，还比不上你们！好机会，结束了，合作愉快。在司徒，你竟然还是阵法师，有什么问题吗？阵法师只有在通天学院那种顶级学院才有导师教授。青州学院根本就没有阵法师的课程，你根本就不是青州学院的学员，你到底是谁？你猜？什么？我连三个天命境的徒弟都没了，这怎么可能？没什么不可能，干掉一个时运气，连续干掉三个，那就证明。李向天很强，而你那三个徒弟很垃圾。你，接下来可以去办正事了。嗯、合作结束，你还跟着我干什么？我没对你动手，已经对你狠人所。我现在重伤未愈，不跟着你，被人发现一样逃不掉。你说的这些。和我有关系吗？我疗伤需要一些时间，在这段时间你保护我。出去之后，我愿意支付你一百枚天元石作为报酬。天元石？那玩意儿我有的是。刚才布置阵法所消耗的天元石就不止一百枚。那你想要什么？你没有我想要的，别跟着我。现在需要尽快找到陈林和李二牛，确认他们的安全后。直接去接收冥地传承。你真以为我不会对你下手？反正离开了你，我也是死路一条，还不如死在你手中。这样，我做鬼也可以缠着你。林雪儿从小就很倔强，决定的事情很难改变。这性格倒是和她姐姐林菲儿截然相反。林菲儿是一个极度善变的女人。当年在林菲儿背叛我的时候。林雪儿并没有对我雪上加霜，做对不起我的事情，只是在态度上从崇拜变成了鄙视。我倒真不好把她怎么样。什么东西？这鸽子是？这信鸽是一种专门传递信息的血脉灵兽。小冷，离开叶城。百位天桥前三，昭告显神山所有人，即刻前往显神山山顶汇合，一同前往地脉探明冥地传承。一个时辰后，吾等将要清扫显神山，不听号令者，杀无赦！百位天桥前三，号令所有人。我靠的口气，肯定没挨过揍。你想怎么办？那三人确实很厉害，修为。可能还要高于刀圣的三位弟子，把大家聚集在一起，这三人明显想独吞冥地传承。他们不是要清扫血神山吗？敢来，我就敢干掉他们。而现在，修炼提升实力才是最主要的。还是没有突破到开元五层，四层到五层的关卡。比我想象的还要难，看来还需要更多的血晶石才行。如果突破到开元五层，加上霸道鬼面，我便有天命境五层的实力，在这里不惧任何人。你怎么了？你这是？
什么？被霸道鬼灭迷失心智了。我从未佩戴过霸道鬼的正常时间，毫无防备之下，里面蕴含的那个鬼秘气息开始反噬我。必须马上摘掉霸道鬼灭，不然长期侵蚀下去，会让我神智彻底失守，身体也会受到伤害。这叫什么事儿啊？为什么每次反噬遇到的都是林雪儿？站住！你轻薄于我，就这么轻易离开？不然呢？是你要跟着我的。我载司徒也不是什么正人君子，有你这么个美人在，我怎么把持得住？卑鄙、无耻、禽兽！卑鄙、无耻、禽兽！现在可以分开了吧？你去找那什么百倍天骄秦三。投靠他们，当着这么多人的面，凭着你和司徒皇甫的关系，没人敢众目睽睽之下对你做什么。我还有一个问题，为什么我感觉你的修为时强时弱？明明是天命境的修为，却有股开元境的气息。你到底什么修为？哼，你猜？你后悔无期。在司徒，林雪儿发誓，一定会宰了你。霸道鬼面，以后绝对不能待过长的时间，否则我会彻底迷失心智，不知道会干出什么事情。走，搜仔细点有敢不去山顶汇合之人，杀无赦。哼，百味天骄当真狂妄，真开始搜山了，开始干活了。周公子，你是百味天骄排行榜第七，就算在三大天骄面前，天赋也不弱于他们。留在山顶多好，何必下来找人呢？哼，你懂什么？在山顶能干什么？下来搜人，还能捡几块血晶石，提升修为。是，朱公子说的对，是我目光短浅了。再说了，我下来主要是找李向天，他敢当着秦小姐的面打我脸，这对我来说是奇耻大辱。现在整个血神山的人都想要李向天的命。他恐怕早就一命呜呼了。哼，他最好是祈祷不要遇到我，否则定将他挫骨扬灰。这种污点，我必须洗刷掉。毕竟，以我的天赋，注定是和绝顶天骄争锋。好久不见，李向天！<笑>我万万没想到你会自己送上门来。那么你也想不到，林霄会交代在这里吗？狂妄无知，我今天让你后悔生而为人。我一起唱、啊。干啥呢？人家那是一对一决斗，你们竟然想群殴、哦？哼，无耻吧！一直不会说话的猪妖，放肆，连你们的爷爷都不认识了。过来，见见你们的奶奶。啊，我才不是呢。人家还没成年呢，说够了吧？上，收拾他们！开元剑，很好，你的命我就收下了。什么？啊！一个开元剑。不可能这么强！我可是天命境一藏，你隐藏了实力。对付你这种废物，我用不着隐藏实力。狂妄！我百位天骄排名第七，你敢说我是废物？你算什么东西？你敢称天骄死？天赋绝伦，绝不会败。天赋绝伦，吃相。你一定隐藏了修为，你也是天命境，对不对？废物就是废物
，总会为失败找理由。靠越级业力，硬。修行天子，我怎么会输给你？没血晶石到手，继续冲击开元境第五层。呃，妹子，厨子在吃血晶石，那玩意儿有点恶心。我这儿有天元石，你吃吧。嗯，我才不吃石头呢。嗯，这可是上品天元石，你竟然嫌弃。嗯，那你想吃啥？嘿、哎，老鼠肉吃不？我烤的老鼠肉老香了。仙女都只喝露水的，啊、喝露水，那你真好养活。<笑>还是没有突破开元境五层，这道小门槛比我想象的还要困难。整个雪石山都在震动，发生什么了？主人，有恐怖的邪灵在复苏。恐怖邪灵。你是说，那尊血巨人？不是，那尊血巨人没有灵魂，只是充满煞气，并无邪气。这次复苏的是一尊邪恶灵体。邪灵？不是，那尊血巨人没有灵魂，只是充满煞气，并无邪气。这次复苏的是一尊邪恶灵体。邪灵？传说显神山是上古魔神的埋骨之地，难道这个传说就是真的？有人过来了，很多，十几人。先躲躲，前面看一下。前面是最后一处没有搜寻的地方，搜完就可以回山顶，等待冥币传承开启了。也不知道李向天躲到哪里去了，竟然一直没找到他。这家伙有些手段，找到后最好对他一击必杀。侯君宝啊。上次我们两人对战李向天，你突然弃我而逃，这次如果你还敢这样，别怪我不客气、呃。不会的，上次只是意外。这次大家自愿下来搜寻，都是为了寻找李向天。只要找到李向天，他必死无疑。我有个办法，只要他在这里，就能让他自愿现身。什么办法？你看好了，只要他还在此处。绝对会现身。李向天，你听好了，现在陈明和李二牛已经被我们抓住，我数三声，你如果不现身，就等着给他俩人收尸吧。陈明和李二牛被抓了。三、二、一，没有动静，难道他不在这里？还是已经被人干掉了？我看他就是缩头乌龟，不敢出来。李向天，陈林，李二牛在哪里？<笑>李向天，你果然没有令我失望，主动现身了。如今血神山就是一个屠宰场，你还想着救人？不知道你是天真还是真傻。不和他废话，结果了他。李向天，让我严加丢尽了脸面。今日我让你有来无回。就凭你们一群废物，你配威胁我？今天就收拾你们！说，乱就靠！什么东西？李小天的血脉灵兽有些诡异，分出几个人对付他的血脉灵兽。其余的人一起对付李向天，大家都把各自的血脉灵兽召唤出来，全力出手。今日无论如何，也不能让他活着离开这里。
天神，李向天如今被十几人包围，恐怕活不久了。他打败了我三个不成器的徒弟又怎样？去地下和他们作伴吧。<笑>你也知道你那三个徒弟不成器，向天天宗之姿，想对付他十几个人不够。你就对他这么自信？不是自信，是他从来没让我失望过。李香天当初初入青州学院的时候，确实精彩绝艳，说是青州学院历史上最出众的天才也不为过。我作为院长，当初也没少关注他，不过后来被司徒写废掉，自此沉沦了三年。如今他重入青州学院。夺得通天学院预备班的名额，确实惊艳了不少人。如果这次在雪深山能化险为夷，便证明他确实有无上资质，天才回归势不可挡。哼！既然你这么爱惜人才，为何在司徒皇甫废掉李向天的时候没有出手？而且我也很好奇，你到底是谁？敢不敢把面具摘下来？以真面目示人，福祸相依，各有各的机缘。如果我当初救了李向天，他又怎么能天才回归？意志坚定更胜从前百倍，这在修行路上是可遇不可求的事情。至于我到底是谁，你更不用知道。继续看吧，你师父明帝的传承快要出世了，强词夺理。<笑>有意思，看来青州学院池塘不大，水还够深的。上，速送李向天上路。李向天，不用我们出手，这些血脉灵兽就能把你啃食干净。你是兽类之王，这些杂鱼就交给你了。啊，厨子，这次这么看得起我啊？你放心，猪哥哥今天就好好教教这些小崽子们。去收拾剩下的杂鱼。这……哎，嘿嘿嘿嘿，小崽子们，老祖我的龙威不好受吧？都给我乖乖趴着！怎，怎么可能？这是李向天血脉灵兽的特殊能力，先不要管血脉灵兽，一起干掉李向天。我们试试。啊啊啊啊、好诡异的身法！来吧，今日上个痛快。天、啊、哪、啊，这可是个痛快。败了我们十几个，是不是感觉很无力？是不是感觉和我的差距越来越大？我李向天竟然再次回归，岂是你们这些废物可以挑衅的？李向天，放了我们，我保证既往不咎。既往不咎，你不觉得可笑吗？我们严家忘恩负义，屡次欺我，妄图害我。还有你侯君宝，今日你们三人一个也走不了。分开逃，我们才有逃走的机会。不用，我侯家有一门秘法，可以短暂让我的实力暴增十倍。你们为我拖延片刻，我来干掉李向天。快，没时间了，有拖延片刻，我马上就可以干掉李向天。嗯、上，替侯君宝抵挡片刻。哼、哎，钱家的人果然脑子都不好，你们回头看看。侯君宝，你卑鄙，敢骗我第二次！哥、啊啊啊，你跑得掉吗？什么？李向天连着干掉了十几个人，确实是个了不起的天才，自然比你培养的几个废物徒弟强多了。文采飞扬，这么多年你为了明帝传承折服于此，也是好不容易才选中了李向天吧
，是又如何？我是在提醒你，你最好看好这小子，别一不小心，几十年的心血付之东流。你可以试试。可恶，李向天越来越厉害了，以后绝对不能再招惹他。啊！怎么回事？侯君宝，不得不说。你这种无耻小人，确实比别人活得久一些。李大哥，李大爷，放了我吧！只要你放了我，以后你就是我亲大哥、亲大爷。陈林和李二牛两个人在哪儿？他们被三大天骄抓住了。不过三大天骄并未动他们两人，目的还是为了引出你。他们人现在何处？都在山顶，等待通往血神山内部的通道开启。明帝传承就在里面。从现在起，老实待着，再说一句话，我就灭了你。嗯。这一次收获颇丰，霸道鬼灭不能轻易动手，马上冲击境界，然后去救人。开元境五层突破，啊！夸父大作，变斩雷鸣，天降异象，突破个小境界而已，至于这么大的阵仗吗？这是什么妖孽呀、啊？这是，我是在哪里？再次被牢入尸山血海的幻境之中了，而且我这次并未佩戴霸道鬼面，那个带着霸道鬼面无比强大的巨人。是你，竟然是你！是我？什么意思？为什么是你？他怎么了？又回到现实了。这是我突破境界时造成的，突破一个小门槛而已。动静竟然这么大！哎呀，是不是我以后每次突破境界都会有大动静？除了冯爵之外，那三大天骄是什么实力？三大天骄出自同一传承，三人都是使用一杆长枪，被称为三枪王。三人联合一起，能达到天命境巅峰境界。我抱怨冯缺都不是对手，只能暂避他们的锋芒。李向天，你还是赶紧去救陈林和李二牛吧。进入血神山内部的通道马上开启，三大天骄肯定会灭了他们。龙王血神山的通道马上要开了，百位天骄十不存一，整个血神山在我三大天骄的名义下已经清扫一遍。待会儿通道开启。除了归顺我萧冷的人，其余的全部剥夺进入血神山内部的资格。敢擅自闯入者，杀无赦。当然，林雪儿林小姐是司徒皇甫看中的人，可以破例进入。不过，血神山内部危险重重，一个人单打独斗很难存活。如果林雪儿小姐愿意和萧某结为道侣，在我萧冷得到传承后，可以分享给你。不用，大哥，这两人是为了引出李向天才留到现在，现在没有作用了，我了结他们吧。大哥，这两人是为了引出李向天才留到现在，现在没有作用了，我了结他们吧。我高看李向天了，什么青州学院不世出的天骄，什么天才回归，这废物竟然连山顶都走不到，就算他还活着，也是窝囊废一个。李向天阴险狡诈，肯定还活得好好的，只是，他真的不打算进入血神山内部了吗？通道开启了，所有人进入后一切听我指挥。
你们没用了，李向天也没有胆量来救你们。青州学院都是一群没用的东西。哼，向天比你们所谓的三大天骄强百倍，就你们给他提鞋都不配。向天会替我们报仇的，罪业，乖乖的贡献两枚血晶石吧。陈林，李二牛，我这就来救你们。严少宽。你们清扫血神山，怎么现在才回来？小少，我们遇到了李向天，那次修为进步很快，干掉了我们不少人，只有我们两个逃回来了。废物，这么多人，连一个李向天都解决不了，我回来何用？小少息怒，小少息怒，这两人得留着。李向天最重感情，我们可以用这两人诱捕李向天。让我想想，不用了，现在传承通道开启，一个李向天微不足道。营地传承才最重要。叶城，赶紧解决这两个人，进入血神山内部。好，等等，你还想干什么？耽误了夺取传承，我连你一起解决。这两只杂鱼怎么用得到叶少你动手？还是由我来代劳。别耽误我的事。嗯，他他什什么？叶少宽，你。这是怎么回事？你，你为什么？是我，向天，好，等等我呀！可恶，给我追，抓住他们！这是严少宽，他为什么要救陈林和李二牛？向天，你没事吧？没事，继续逃。八道鬼灭的反噬越来越严重了，接下来恐怕无法再次佩戴。看来每次佩戴八道鬼灭，不但有时间限制，还要有一定的休息期。哥，他们都进去了，我们也进去。什么百大天骄前三，单打独斗，没一个是我的对手。要不是为了保存实力，我全都把他们宰了。到了现在，还是没有发现无超余孽的气息。那就是无超余孽还活着，或者没有遇到生死危机。我们修为压制到天秘境，还是会受到严重的排斥，根本无法进入邪神山内部。在这里守株待兔，如果等里面的人出来了。不朝余孽还未出现，那就把他们全部干掉。清除五朝余孽的任务高于一切。哦、这，这是，这里竟然有如此多的血人，而且都穿着古朴的铠甲。这些铠甲上面的恶魔装饰和恶魔图案，看起来邪异非凡。这么多的铠甲兵是从哪儿来的？快跑啊！后面的人要追上来了，走，等等我呀！院长在这里培养这些铠甲兵，难道是为了守护明帝传承吗？小心！好大的力气，而且铠甲的防御力太强了，很难攻破。我之前和铠甲里的血人打过交道。并不是太强大，应该是铠甲的原因。先集中精力，干掉一个。这，好机会。向天，这些铠甲血人根本打不完。另外，肖冷他们随时会追上来。向天，你这是？这铠甲防御力极强，有一定的气息隔绝作用。也许穿上这身铠甲，我们就能混在他们之中。铠甲血人没有攻击，果然可以。你们也赶紧换上铠甲，待会儿大家注意隐藏，我们给他们来个出其不意。那个李大哥，看在我刚才陪你救人的份上，能不能也给我整一套铠甲？嗯，向天。
，给他弄一套吧，不然等人追上来，他在这里会暴露我们。冥帝传承吗，大哥，这里没有看到他们的人影。这里空间就这么大，他们跑不远。这么多人还让人跑掉，一群废物。冯缺，哼，你嘲讽我。之前你们三强王都活着，三人联手媲美天命境巅峰，我冯缺还会暂避风芒。如今叶城被宰了，我还会顾及你们吗？冯缺，你敢挑事，那就在这里封个高下。冯缺，明帝传承近在咫尺，你和我们有共同的目标，不如先合作，如何？可以。他们没有别的路可走，肯定躲进了这群铠甲里面，而且走不远。我们冲进去！所有人听令，明帝传承就在前面，跟我冲过去！这些铠甲战士很强啊，他们几人是怎么通过这里的？铠甲战士的实力确实不容小觑，也许不用我们出手，他们早就挂了。此地没有退路，趁此机会干掉他们，先捡着落单的收拾。好，好。停住！什么？靠拢过来，一起冲过去！快，都聚在一起！可恶，这铠甲战士着实诡异，竟然还会偷袭了！开枪！一群没有神智的废铜烂铁而已，我离开堵你们，如探龙取物。就是现在，一起上！又来偷袭，你们敢？一一三军师，小龙精王。钻石隐藏。什么？这些铠甲都长得一样，根本无法分辨哪个里面有人。可恶！你给我出来！要给我两个兄弟报仇，将你们千刀万剐！嗯，来的正好。记住啊！什么？也没人。什么？围住他们，别让他们跑了。对，对，一定要抓住他们。又不见了，小少，哪个是？终于出现了，这次我看你往哪儿跑！你来追我呀！啊、又上当了！小少救命！站住！可恶啊！卑鄙！无耻！竟然靠偷袭干掉了我们这么多人！哥，他们在暗处，我们在明处。这些人太狡猾了，现在怎么办？既然他们可以穿上铠甲，那我们也可以。这是怎么了？铠甲战士们都被抽干能量，变成一堆废铁了。这是这，这是什么东西？也和冥帝传承有关系吗？此地真的是在培养明帝遗骨，获得明帝传承吗？小天，我们暴露了。<笑>现在我看你们往哪里逃！我为什么要逃？向天，你们不是自诩为什么百大天骄吗？今日我李向天，让你们看看什么才是真正的天骄。李向天。就凭你一个开元境，竟敢主动挑衅我！帮我拖住其他人
，我去秒了他！行，可笑，任你卵尽吃！拦住他们！你们一边去，我不会出手。灭李向天还用不着使用偷袭的手段。我也好奇，李向天败在萧龙手中会用多久？现在知道什么叫做不自量力了吧？一个小小的开元境，竟敢挑战天命境，真以为你可以越级而战？况且对手还是我，你算什么东西？人花脸！妈，天不是瓜！啊！啊！怎么可能？你林兄天师，小天，你敢？这……啊！啊！什么？萧冷就这么简单被干掉了？我随美女师傅游历诸天万界的时候，虽然学会了不少绝技功法，但收益最大的还是美女师傅教会了我一种攻击方法。这种方法可以把功法进行排列组合，最终成倍的提升攻击力。那便是组合技。还是美女师傅教会了我一种攻击方法。这种方法可以把功法进行排列组合，最终成倍的提升攻击力。那便是组合技。我刚才把打脸、天魔神抓、天刀十三式进行了简单组合，虽然还不成熟，但依然让人防不胜防，顺利打败了萧冷。哥，这里发生了什么？啊！这里快塌了！你们在此等我，我先去获取冥地船长。不好，我们也过去。如此多的黑气从地下冒出来，似乎埋藏了什么邪恶的东西，正在向着空中那个诡异的东西凝聚。这里到底还隐藏了什么秘密？关师伯说，只要我捏碎这枚舍利，他便能施展秘法让我得到传承。也已经接近了血巨人，我至惊邪，开启。师傅，向天是我看好的人，您的传承可以放心交给他。当年发生了什么事？你为什么突然暴毙？你也可以告知于他。啊、他，一条腿的代价，换来施展秘法，还是值得的。文采飞扬在搞什么？这是哥，李向天好像在接收传承。我住口！哎，这世间终究不太平啊。前辈是明帝，你们不该来这里。你叫什么名字？我叫李向天，是文师伯让我来接受前辈的传承，并且询问前辈当年的一些事情。都上当了。此地名为血神山，埋葬着一位古老的魔神。他们把我的遗骨培养成雪巨人的目的，其实是为了复苏那位陈年的魔神。什么？我为大帝，曾镇压世间，但这尊魔神需要我的大帝血肉来唤醒，其可怕之处足以灭世。前辈，那怎么办？前辈能不能阻止魔神的复苏？哎，现在的我不过是一段意识罢了。时间不多了，既然飞扬选定了你接受我的传承，那我便把我的毕生所学所悟的绝技与功法传授于你，希望你日后可登帝位。什么？这是？我见到了什么？前辈，你怎么了？哈，可笑，我太可笑了！我刚才探入你的脑海，发现你脑海中有浩瀚乾坤。我的毕生见识，如果是一叶扁舟，那么你的就是一片汪洋大海。我既然还想传授给你我的绝技与功法，殊不知你的所学的东西不知比我宽广多少倍。前辈谦虚了
。世间大帝果然名不虚传，竟然能看出我游历诸天万界的一些端倪。如果我还尚在，我很好奇你现在脑海中的浩瀚乾坤是怎么来的。但我是已死之人，时间不多，还是抓紧办正事吧。虽然不能传你我一生掌握的技艺，但你对道的理解却一无所知。我便将道传授给你。道，美女师傅也曾和我说过，在宇宙深处，真正的大修行者修的是道。一个修行者道的分量，代表着整个人修行的高低。不过，那离我太遥远，我至今无法理解道是什么。我资质愚钝，虽然成为大帝。但毕生也只领悟了一斗三钱的道。啊，一斗三钱，这是道的计量单位吗？把地骨拿出来吧。每个人的道，只有自己可以承载。只有把地骨做成容器，才能将道传于你。我曾焚烧自身，周身都化为灰烬。你能得到这唯一地骨，也算是自有注定了。李向天在做什么？前辈，地骨在这里。开始吧！前辈，你的胳膊。无妨，道不可轻传，传道是要付出代价的。我本就是个死人等的，就算再死一次又能怎样？前辈传我毕生之道，究竟要付出怎样的代价？无望今来，传法、传技、不传道。前辈。传道是天地大计，就算亲如父子也是如此。因为传道者不入轮回，永坠黑渊，将消散世间，再无来世。前辈，听我说完。那我偏要把这一斗三钱的道给你，因为我见识到了你脑海中的无穷乾坤，你的资质更是万中无一。至于你的人品，我相信。我徒弟文才飞扬，不会看错人。机缘、资质、人品齐聚一身，也许你就是我们要寻找的人。我相信，我徒弟文才飞扬，不会看错人。机缘、资质、人品齐聚一身，也许你就是我们要寻找的人。不仅仅只是来接受我的传承，前辈，有什么需要我做的吗？文师伯一直想知道，当年你为何暴毙，发生了什么？我不需要你去做什么，我在你身上看到了希望。孩子，记住，不要卷入我的纷争之中，好好活下去，好好成长，因为你代表了希望。前辈，另外。小心这尊魔神，抓紧逃命！一代帝王，镇压世间的明帝，就这么走了吗？前辈的恩赐，前辈今日的话，我李向天铭记于心。啊、空中的那团东西苏醒了，魔神要苏醒了吗？什么？雪雀竟然被吞了！小天，赶紧撤退，这里要塌了！站住！把明帝传承交出来！你记好了，来的正好！你行不行？这什么？你提山越氏，李向天，现在不弱于你！快，快躲开！你、呃我我李向天，放了我弟弟。贵兄，哥，救救我！魔神将要复苏，我没有太多时间给你浪费。答应我的条件，否则我就灭了风云。我再查了你。李向天，放了我弟弟，什么条件我都答应你。给我做奴隶？什么？既然不愿意，先灭了他！不，哥，救我！停下！我答应你。
却是一枚噬魂印，不要反抗，让我注入你的灵魂之中。一旦被种上噬魂印，你便彻底成为我的奴隶。你的生死在我的一念之间。如果有任何反叛的想法，我会让你灵魂暴力而亡。噬魂印是我和美女师傅在一处覆灭的门派祖坟找到的，虽然是一门歹徒绝技，但有妙用。我冯雀虽然不是什么好人，但向来说话一言九鼎。武、啊、神彻底苏醒了，撤出去！啊啊、什么？向天！哥，李向天被魔神抓住了，必死无疑。我们赶紧逃出去吧！向天！向天！我们上，哥，我们赶紧走吧。你先出去。哥，那你呢？你不会想留下来救李向天吧？李向天这么对你，你还要救他？出去。哥，我会见机行事，救不回李向天，我也不会白白搭上自己的性命。哥，可恶！这个魔神无比强大，我根本无法挣脱。他为什么偏偏要抓我？必须出手救下向天！你啊，你们出手！我死不得再生。院长，你这是……铁神复苏需要一个资质上好的炉子。李向天在这次铁神山历练中表现得很出色，又吸收了最多的和铁神最为契合的血晶石。他最适合当这个炉子。什么？什么？邪神是你培养的？什么秘密传承？不过是个幌子。你最终是为了放出这个邪神？这一切原来都是阴谋。李向天这次恐怕真的没救了，必须尽快出去，把此地的事情传出去。否则，这尊魔神一旦真正降世，必定会祸害四方。你为什么要这么做？为。对这个世界很失望，李向天，你不对这个世界失望吗？你被青梅竹马背叛，被司徒皇府的少府主陷害，无人为你出头，可更多的是对你落井下石，连你的亲人都不待你，甚至背叛你。啊、失望吗？我对这个世界失望吗？你不想报仇吗？和血神融为一体，你为炉子，血神借助你的身体成长，他会为你干掉那些背叛嘲笑你的人，他会为你灭了司徒皇火，血神会为你清洗整个世界。向天，向天，向天，快醒醒！很好，李向天他已经接受了血神，等他们融为一体，血神和他不分彼此，才算真正重生。李向天。天他已经接受了邪神，等他们融为一体，邪神和他不分彼此，才算真正重生。李向天，什么？这种情况下，你竟然还能恢复清醒？老头，我不管你复活这尊魔神的目的是什么，我也不管你为什么对这个世界失望，要清洗这个世界，但我。向天，绝对不会做你复仇的工具。我李向天是有很多仇人，但我有仇，自己报，而不会灌醉这个世界，那是懦夫的行为。很好，我还是小看你了，低估了你的资质。能在血神如此的摧残下还能恢复清醒，只能说你的神魂很强大，你的天赋强大的可怕。不过。这样更好，你是血神需要的完美炉体、啊。你天赋再高，毕竟修为太低，你再怎么挣扎也没用。血神会强行占有你的身体。可恶！我和血神的实力根本不在一个层面上，根本无法挣脱。
，是暴怒鬼灭，之前神级的宝贝自动出来了。啊、这，这是，又被霸道鬼灭拉入这里了。死神也被捞入这片空间了。起身，竟然就这么被一拳打爆了！李向天，能成为写神的炉体，是你的荣幸。什么？为什么会这样？写神不是在苏醒吗？到底发生了什么？向前身上这股滔天煞气，竟然比血神还要强烈！血、啊、神被这尊巨人吸收了！不，我培养了无数年的血神，吸收完血神，巨人的身体出现变化，一只拳头散发着白光，似乎有一种特别的感觉，这是进化了。到底发生了什么？庞大的邪神居然消散了，而且消散的很彻底，再也没有复活的可能。这几年的辛苦全部付之东流。李相天，邪神的消散是不是和你有关？你刚才身上为什么有滔天的煞气？这根本不是人类修士身上可以具备的。出去！李向天，你吸干了血神，你比血神的杀伐之气还要重，你是比血神还要暴虐的杀神。李向天，我们还会再见面的。邪神山里面到底发生了什么？刚才明明有一股冲天而起的魔气，现在正在逐渐消亡。不出意外，向天应该得到了传承，但是这股魔气又是怎么回事？难道是此地传说中的血魔复苏了？难道这才是院长真正的目的？你是说，李向天获得了传承，但最后被复活的血魔当了炉体？只有他近距离接触了血巨人，不出意外，应该被他得到了。但他运气不好，被复活的血魔抓住了，恐怕凶多吉少。啊！洞口彻底塌了，恐怕里面的人真的出不来了。所有进入此地的修士，基本都消失了。武超余孽的独特气息还是没有反应，难道武超余孽不在此处？不会，肯定在这里。我轩辕皇府的卜算之法绝对不会出错，除非武超余孽从一开始就没有进入邪神山。据我所知，没来的只有太医道人的那两个徒弟，其中一个叫小琴，天赋无比出众，被太医道人当做宝贝，在青州学院人气很高。武超余孽不可留，这是十大皇府的最高禁忌。太医道人难道敢冒天下之大不韪？哥，李向天，没想到李向天竟然逃了出来。走，离开这里。明帝传承留下。老太婆在做梦。不自量力，今日老太婆就教教你什么是礼貌。什么？我们虽然修为压制在了天命境，但体魄和战斗意识远远高于天命境。李向天怎么会这么强？小爷我今天打红眼了，既然自己压制修为来此，那我就趁此机会灭了你们。什么？我们虽然修为压制在了天命境，但体魄和战斗意识远远高于天命境。李向天怎么会这么强？小爷，我今天打红眼了
。既既然自己压制修为来此，那我就趁此机会灭了你们。<笑>雪神山的禁制消失了，也就是说，我们这些修为高于天命境的修士也可以进去了。我倒要看看谁夺得了冥帝传承。里面一定发生了大变故，向天有危险。呵呵，雪神山的禁制被破开了。李向天，我看你怎么狂！不得不说，你确实有狂妄的资本。这次邪神山天骄齐聚，自然不是最顶级的天骄，但你一个被废之人，能二次崛起，获得冥帝传承，确实天资过人。正因如此，我要除掉你，不然我绝对是变种王府的新大患。在绝对的力量面前。天赋再高也无用，上路吧、嗯！文师伯，文采飞扬。是你。你们算什么东西，也敢动向天？文师伯，无妨，废了一条腿而已。谁得到了冥帝传承？向天。就他们几个人活着出来了。李向天，少宽和少元都已身亡，一定是你干的，你还我二性命！李向天，你灭我三位徒弟，我这个做师傅的总要报仇才是。第一，我并未得到冥帝传承。第二，这都是他们咎由自取。你们一个个如果还不要脸的对付我，那就各凭本事吧。高手太多了，而且目标都是我。有些不妙，向天，放心，有我在。是我让你进入血神山，今日有我文采飞扬在，无人可伤你。文采飞扬，这么多人在，你保不住李向天。地图又如何？如果不识相，我们先收拾了你。自从我师父明帝亡故后，我剑神的名号已经沉寂太久。你们已经忘了我曾经有一把锋利的剑，我曾经是个剑修。魂师伯，未曾出窍就有如此强烈的剑气，这就是昔日剑神的风采吗？哼，满废之人，在这里吓唬谁呢？哼、啊！怎么会？今日敢动李向天者，斩无赦！剑神。你能吓唬住别人，你可吓唬不住我刀圣。作为老对手，我今日成全你。我严家儿女的仇不得不报，李向天必须偿命。共享冥帝传承，否则你们别想离开。向天，你看好了，看看你文师伯的剑怎么样。日后想学，我可以传授于你。上，灭了他、啊！他太强了，一起上。这对手是我。过了这么多年，还是没有丝毫长进呢。垃圾，什么意思？你敢嘲讽我？啊、我我的胳膊！不，文采飞扬，你怎么会？什么刀圣？在我眼里，你就是个蝼蚁。当年在通天学院，要不是我师父明帝让我低调，我早就斩了你了。就凭你这种小人，也配和我剑神齐名？今日把你剑斩于此，我不相信！啊、你竟斩刀圣，剑神如此恐怖吗？其实明帝曾说过，文才飞扬可以剑到成帝。看来素颜不虚啊！那又如何？给他砍了一条腿！哎呀！哎呀趁火打劫，一群没用的东西，继续上啊！司徒魔，孟婆婆，你二位修为最高，再不出手，我们今日无法拿下剑神。剑、嗯、神之名如雷贯耳，今日领教一番。一剑荡魔，什么？好恐怖的剑气！一剑荡魔，这才是绝世剑修，这才是我追求的剑道。剑神太厉害了，
这样下去，我们都活不成。我放心，剑神饶了我，我答应你不再出手。剑神不可胜，我也退出。这就是文师伯的风采吗？一剑让无数高手害怕的扔掉武器，而且现在的文师伯还是身受重伤，并不是全盛时期。全盛时期的文师伯会是何等风采？啊、哎，不好！偏偏在这个时候，旧伤复发了。可恶！一剑当魔，我只是使出了小半功力而已，还是引动旧伤复发。剑神旧伤复发了，剑神天要亡你啊！机会，我们上！剑，剑，剑，剑，剑！魏师伯。别过来！闪开！剑神已经是强弩之末，干掉他就可以得到明帝传承。下，剑道，空神，是。向天，今日石伯让你见识一下什么是逆天一剑。去。什么？竟然一个都不剩？我们远远低估了剑神。这就是真正的剑修吗？魏师伯，孩子，听我的话，离开这里。我不信剑神还有余力攻击。孟婆婆，你我受伤还未致命，复归仙中桥，一起给他最后一击。明帝传承对于各大皇府也是逆天的修行功法，马上到手的肉不能这么溜了。下。一剑封起，向天，走！我已经是个废人，如今旧伤难治，没必要再活下去。可是，走！文师伯，你对我有恩，这次我虽然未得到传承，但是明帝他老人家给了我更重要的东西，我不能丢下你，我带你走。剑神身受重伤，跑不远，追！向天还我二命来！我一定要你血债血偿！向天，我本来旧伤难愈，如今伤上加伤，也是半死之人。放下我吧，文师伯，你别说了，我一定会带你逃走。雪神山好像发生了变故。向天哥，你不能有事。小琪，师傅。雪神山出现变故，我哥哥可能有危险。小琴，雪神山变故已经发生，你现在去也晚了。况且，你现在还有更重要的事情要做。通天学院绝壁道已经回复为师，他们同意你进入绝壁道修行。师傅，现在没有什么比救我哥哥重要。小琴，你的未来注定和李向天不是一个世界。而通天学院绝壁岛，就是带你进入更高的世界，是打开你未来的门户。你不能有任何差池。为了保险起见，你要在这里等待绝壁岛的人到来。师傅，我哥哥比什么都重要。徒儿先走了。<笑>师傅，求你了，我知道你是为我好，但是我不能失去哥哥。哎，小琴，实话和你说吧，刚才谢神山那边爆发了几股很强的剑气，尤其是最后一剑，威力极大，是剑神在出手。你哥哥和剑神遇到了强敌，不可能！毫无气息波动的就出现在此。这是，你就是要前往绝壁岛的小丫头，看起来很不错。敢问，可是绝壁岛的童姥姥？正是本大美女。嗯，童姥姥，这是我的徒儿小琴，资质万中无一，是我这些年所见之人中资质最高也最特殊的一个。辛苦童姥姥带她回绝壁岛修行。我不去，我要去救向天哥，救不到哥哥，我哪儿也不会去。你哥哥怎么了？哎
，谢珊珊发生变故，他哥哥李向天恐怕已经……放心，你哥哥还活着，不过正在被人追击。我可以去救你哥哥，多谢前辈。不过我有个条件，在确定你哥哥安全之后，你要跟着我回绝壁岛，并且答应我此生不得主动和他相见。小琪，这已经是最好的结果了，答应下来吧。你和李向天未来不会在同一片天空，他甚至都仰望不到你。只要我哥没事，我答应你。很好，在此等我。太医道人，好好看好了我们绝壁岛的宝贝，这可是绝壁岛三十年来收的第一个弟子。向天，这样会拖慢你的速度，迟早被他们追上。听师伯的话，放下我，小心！啊、文师伯，李向天，我看你往哪儿跑！可今日有施展一门禁术了，虽然一旦施展，对我身体会造成一些极大的伤害，但是为了逃脱，没有别的选择。灭了剑神擒拿李向天，逼问明帝传承的下落。啊、什么人？他们是谁？好强的威压！什么？怎么可能？我没有任何反抗之力就被……饶饶命！我乃司徒王府之人。怎么可能？我没有任何反抗之力就被……饶饶命！我乃司徒王府之人、啊。这，前辈饶命,命啊！不可饶恕。什么？既然不能饶了我们，能让老身弄个明白吗？你们到底是谁？你没有资格知道。我不放手了，饶我一命！你们究竟是何方神圣？李向天，既然有这等高手帮你，你到底是何身份？三位前辈，你们是拜见少主。少主，你们是谁派来的？我们是你母亲派来的。母亲？我母亲在哪里？她现在怎么样？恕我们都不能告知，少主，我们也只能在你生命危险时出手一次，这也是夫人为你争取来的。以后还请少主自己保重。等等，能告诉我，郭母亲她还好吗？我该去哪里找她？夫人她除了不能自由行动，其他的都很好。至于去哪里找夫人，抱歉，我们不能说。想知道更多，就努力变强吧。这是一颗令牌，是他们故意留下的，让我寻找母亲的线索。多谢你们，母亲现在不能自由行动，应该是被囚禁了，而囚禁她的势力很不一般。无论如何，母亲，我一定会找到你。你是故意留下那个令牌的，夫人对我们不错，那孩子又有潜力。现在夫人这么可怜，我倒是真希望他能和夫人团聚。太难了，你给他留了线索，纵然他找到了夫人，又能改变什么呢？如果有一天他知道自己面对是何等庞然大物，他恐怕会更绝望吧。说的也是，不过绝望归绝望，现在还是给他一些希望吧。魂师伯，现在针对我们的人，基本没有了。先找个地方，安顿好文师伯，然后去找小琴。啊，看来我来晚了一步。不过小琴的哥哥终究还是平安了，姥姥我也算是兑现了承诺吧。对，本姥姥就是兑现了承诺。接下来就是接我这宝贝徒弟回绝壁岛喽。小琴。小琴，别喊了，他不在这儿。小琴去哪儿了
，被带走了，他有一桩大机缘，绝对不能错过。谁带走的？带去了哪里？通天学院，绝壁岛。通天学院我知道，但绝壁岛是什么？而且小琴，绝对不会自愿去什么绝壁岛，是你强迫他去的。通天学院绝壁岛。是通天学院的一处特殊所在，是培养天下最强者的地方。几十年甚至上百年才会收一个传人进入。小青能被选中，等于半只脚踏上了无上大道。小子，这对小琴来说是天大的机缘，你应该成全他才对。看在你是小琴哥哥的份上，我可以让你进入乾坤府，给你一块封地，让你平安度过余生，怎么样？不用了，还是不够强，还是成长的太慢。我需要更快速的提升实力。通天学院，等着我，我离向天来了。好倔强的小子，有这份心性，不出意外必成妖孽。可惜，再强的妖孽，在绝对的天赋面前，也还是弱了一筹。向天，韦师伯，你醒了，你的伤怎么样？被我压制住了，暂时无碍了。不过这次我旧伤复发比以前更严重，恐怕也坚持不了多久。不过这不重要，我生死本来就已经看淡。向天，你见到了我师傅明帝，他有没有说当年发生了什么事？是谁害了他？没有。明帝前辈没有说，而且他还说，不希望我们卷入他的纷争之中。哎，我师父明帝一向宽厚仁慈，无愧于这片天地。但我不明白，他为什么不让我卷入这场纷争？我又怎么能甘心呢？向天，你说你没有接受我师父的传承，是真的吗？是真的，前辈觉得我没必要接收他的传承，而是传给了我他的。道，道，你确定？确定。<笑>传道，师傅竟然传给你他的道。向天，我明白了师傅的意思了。你是师傅的希望。文师伯，我不明白。你不用明白，以后你会知道所有的事情。阴阳镜有动静了。这是我和你师父武清城联络用的，之前他失踪很久了，终于有消息了。嗯、阴阳镜有动静了，这是我和你师父武清城联络用的，之前他失踪很久了，终于有消息了。文宰飞啊，你还活着吗？这话该我问你吧？你失踪这么长时间，该我问你还活不活着吧？我的本事你又不是不了解，到哪儿都如履平地。倒是你一身旧伤，没准哪天就挂了。我还要去你的坟头给你祭酒，怪麻烦的。行了，说话注意点儿。你看看这是谁？师傅，你小子果然没事。看你修为精进不少，不愧是我的徒弟。呃，师傅，你知道我这几年发生的事？我听人说了，那时候师傅正好有事，也相信你。肯定能化险为夷，再次崛起，我也就没着急回去。师傅，你还真是相信我，万一我一蹶不起呢？那也没关系，师傅我回去后一定为你报仇雪恨。你先等等，武清城，你失踪这么久，和我都断了联系，你是听谁说向天的事的？你身边还有别人？男的，女的？男的，怎么样？气死！什么？竟然是男的，武清城，你这是要搞事情啊！你今天必须给我解释清楚。喂，师伯，师伯还是像以前一样。文师伯，师傅他……小天，我要好好活下去。呃、你师傅武清城身边竟然有一个男人，我不能忍，我要治好伤，去找武清城问个明白。对。是要问个明白，文师傅，你的伤怎么治？通天学院，我有好友在那里，而且通天学院高手无数。
，也许有人可以医治我的旧伤。行，那我们一起去通天学院。谢神山没想到是院长布下的骗局，青州学院大多数学员都葬身在了里面。现在，青州学院名存实亡了。姐姐，司徒魔追击李向天并未返回，我们还要在这里等下去吗？你觉得李向天能逃出去吗？比起李向天，我更想知道载司徒的下落。载司徒是谁？啊，没什么。姐姐，李向天已经得到通天学院预备班的名额，无论如何，他下一站肯定是去通天学院。我们反正接下来也要去通天学院，去了就知道了。也是，走吧。真是好险呐、啊！小爷我差点就被活埋在里面。啊！什么情况？这是……这是什么东西？赶紧从我的体内出来！小儿，我乃魔神。赐给你一场大造化，魔神，你不是被炸成碎片了吗？我既然是神，又有谁奈何得了我？魔神大人，你想干什么？我我我和你无冤无仇啊！去找李向天，我需要那小子。啊，李向天，大人，说实话，我实在不想招惹李向天了。那家伙太妖孽了，我根本对付不了他。你能不能自己去找他？废物，我乃魔神，我会赐予你从未拥有过的力量。你的血脉灵兽很符合我的口味，现在我先加强你的血脉灵兽。是隐藏我的存在。是。我是蛟龙皇，为爱受过伤，中的叮当响，爱变了样。臭的什么玩意儿？徒子，我严重怀疑你的审美水平。向天，快到通天学院了，我要去办些事情，先在这里分开吧。我们通天学院见。魂师伯。你的伤，还有你的腿，无妨。伤不是一天两天了，这个我心里有数。况且还有事情在等我做完。嗯，哪儿走得快，马儿还不吃草。嘿，小乖乖，加油跑！回来吧，世界之树。明日差不多就到达通天学院了。这几日我通过消化吸收雪神山的收获，不但调整到了最佳状态，修为也突破到了开元境七层。啊，厨子，我嘴里都淡出鸟来了，找个地方抓几只大老鼠吃啊！等到了通天学院，让你吃个够。再问一声，你是？啊，这么劲爆，厨子。什么情况？姐姐你好重啊，压得我好疼，推不开。李晨的修为极高，而且像是中了某种迷药。推不开。晨的修为极高，而且像是中了某种迷药。厨子，我给你们放哨，不会有人打扰。你给我闭嘴！空枪平血手。快想想办法呀、啊！我快要气泡而亡了。前辈稍安勿躁，依我看，你是中了很厉害的毒。事不宜迟，在下这就想办法帮助前辈驱毒。嗯，煮熟的鸭子飞走了。你有什么办法、啊？前辈所中的毒，会慢慢让自己的身体不受控制，很有可能是误服了某一种极为厉害的迷药。我这就为前辈解毒。你,你要做什么？别说话！我已经封住前辈体内经脉中的毒素
，我再传前辈一段知名清心咒，可以让前辈保持清醒。空中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法，无眼界，乃至无意识界，无无明，亦无无明界。没意思，看了个寂寞。你叫什么名字啊？刚才多谢你了。李向天。你去皇都？是。我刚才为了清除体内的残毒，身体损耗严重，我正好也要去皇都，和你一起走吧。可以。我看前辈气势不凡，不知道前辈是……我还以为你对我没有感觉。怎么，现在开始对我感兴趣了？浪费姐姐的感情，给你抛媚眼你都接不住。我接得住吗？别表情。李向天，你去皇都做什么？去通天学院，我是通天学院预备班的学员。通天学院可不是那么好进入，就算是各地的预备班学员，在正式参加通天学院科工考核的时候。也是大部分被淘汰掉。毕竟，通天学院云集了这片大域最杰出的天才。没问题，别人进不进得去我不知道，我李向天肯定没问题。这么自信，无非两种情况：一个是实力真的很强，另一个就是见识短。希望你属于前者。前辈，我或许还不够强，但绝对不短，有立诸天五百年。连明帝都说我脑海中有浩瀚乾坤，我又怎么会见识短？小流氓，原来是假正经。嗯、你啃的是天元石？这，这、啊，你要不要尝尝？我啃不动。我原先以为这只猪会说话已经很奇特了，现在看来。能啃得动天元石，并且能吸收掉天元石的能量，这只猪的血脉灵兽等级应该非同一般。也就是说，李向天刚才并没有吹嘘，他觉醒的血脉灵兽等级很高，有百分之百的把握进去通天学院。而且他救治我时，对我用的手法和咒语都很奇特，我闻所未闻。这个李向天，确实有过人之处。主人，你去驾车，我快要突破了，需要修炼。是。什么情况？第二只血脉灵兽，而且是人形的，也是会说话。这个李向天到底是何方神圣？他竟然觉醒了两只超级血脉灵兽。我误打误撞，竟然遇到了这么一个天才妖孽，就是在整个通天学院也没几个吧。这就是皇都吗？果然热闹非凡，不是清幽能比的。可是啊，小姐姐漂亮多了。臭蛋，我这一会儿就看到好几个神坛一起帮她，要不要我去帮你认识认识？有神女，别给我惹麻烦。李向天，这次多谢你，我们就此别过吧。前辈慢走。对了，通天学院有三宫，你打算入哪一宫？自然是最强的那一宫，最强的。我明白了，这确实是你最正确的选择。虞美人回来了，徐公子，不应该啊！虞美人所种的媚药至强之力，怎么会被他逃脱？我们小看虞美人了，能在如此强烈的药效下脱离掌控，她的修为大大超出了我的预料。不过现在这些不是重点。重点是他在媚药最激烈的时刻是怎么扛过去的？徐公子的意思是，虞美人被那小子占了便宜，岂有此理！徐公子的女人也敢碰，这就先剁了那个小子！啊！慢着，以虞美人的个性，如果真被那小子占了便宜，不管是不是自愿，完事后肯定会灭了这小子。他现在还好好的，有些古怪。先去查查那个小子的底细。是。小姐，你咋回事呀、啊？怎么每次都在？
马车里突破。你是不是对马车有什么特殊癖好啊？哎，小姐，这都快到通天学院了，你现在在马车里突破地界五品药师，这可不是一个小关卡。要是出岔子可怎么办呢？小姐，这都快到通天学院了，你现在在马车里突破地界五品药师，这可不是一个小关卡。要是出岔子可怎么办呢？李向天那家伙又不在，那家伙虽然缠你身子，但确实有些本事。这次谁能帮你啊？小桃，闭嘴吧！本来没多大点事儿，但你越嚷嚷，我心就越来越不稳了。老天保佑啊！如果你保佑我家小姐顺利突破，我宁愿一个时辰不说话。小姐，你怎么了？你可不能出事啊！你还有好多好玩的事情没有做啊！你不能这样满身遗憾的离开啊！没那么严重，我的境界突破的太快，有些不稳。这次如果不能成功突破，恐怕会跌落几个境界，修行速度。也会慢下来，那怎么行？小姐，我还要把你师傅药皇拍在沙滩上，你怎么能慢下来啊？你在做什么？我，厨子，我闻到了那个女人的味道。哪个女人？还能是谁？就是那个叫小桃的女人，本神龙平生第一个吵架吵不赢的对手。有师爷也在这里。嗯，在那边。去了，这可怎么办才好呢？妖皇不在，去通天学院也来不及了，怎么办呢？谁来救救小姐啊？什么人？是我。啊，李向天，你你你你，你怎么在这儿？还有我，我也在。哎，你可以不用在。你什么意思啊？你是不是嫉妒我长得帅？我是疯了还是傻了？嫉妒你一只猪的长相？我是神龙，不是猪。哼，那我就是凤凰。你们闭嘴！师爷，感觉怎么样？向天阁，我的境界不稳，可能冲不过去了。别急，我来为你梳理经脉。厉向天，你摸我家小姐的小手，摸得挺熟练呢。我这是在帮诗云突破。哼，男人。诗云，你在药道一脉的天赋，是我平生仅见。这种提升速度，让你的身体没有适应你现在的修为，这才是你根基不稳的原因。向天哥，你说的对，我身体现在跟不上我的药师修为的提升，师傅也一直担忧我的问题，所以才让我前来通天学院修炼。只是没有想到，还没到学院又突破了。接下来，我会教你一种稳固炼体的法，你按照我教你的方式运行体内的经脉，应该可以稳住你现在的境界。在此期间，我们不能有半点打扰。小桃，你先出去，别打扰我和向天哥。小姐，这怎么行？我在这儿，他都敢占你便宜。我如果不在，他还不直接上天了？不能在这里不说话，行吗？呵呵，不说话，你自己信吗？快点出去吧，小姐，我快压制不住了。啊、好吧，如果李向天要对你行为不轨，你就大声喊我。<笑>你也出去。呃，我留下来可以帮你。你能帮啥？本宝宝可以指导一下呀。马上消失。哦，这么长时间了，你说他们俩怎么还没出来？还用问吗？这说明李向天的腰子好。什么意思？腰子好就耽搁时间吗？那我回头把李向天的腰子割了。向天哥，我成功突破了，这次又多亏了你。还是你天赋异禀，只要按我的方法，就能稳住根基，不会再有事了。说起来，向天哥已经救过我两次了，真不知道怎么感谢你才好。师爷，你客气了，这是我等本分。向天哥，不如我们到前面四处逛逛。也好。不愧是红都，这里的门庭都要气派许多，恐怕有不少权势之人居住于此。就连街上的行人，我都能感觉到有不少修为高深之辈。母亲的账本上，有人居住在皇都，要不要上门去要账呢？向天哥
。皇都是前朝大武朝的都城，自然少不了权势通天的人物。又有通天学院在此，自然也是天下修士的聚居地。而且这里是诸葛皇府总部所在地，虽然他们在八大皇府中实力偏弱，但毕竟占据皇都重地，还是不容小觑。向、啊、天哥，前面就是通天学院了。你想好进入通天学院哪一宫了吗？说实话，我对通天学院并不了解。通天学院分五法宫和术法宫，以及文渊宫三宫。不过文渊宫已经没落多年。文渊宫没落，通天学院作为这片大域的最高学府，其中一宫还会没落。通天学院三宫，五法宫最为强大，修炼血脉灵兽，提升修为，已成为大地为目标。术法宫则是以修炼术法为主，诸如药师、阵法师等也不容小觑。至于文渊宫，据说以前也无比强大，术法无法精修，修炼不拘一格。曾经实力甚至力压其余二宫，但不知为何，文渊宫在五十年前突然没落。至此，文渊宫在通天学院颇受排挤。到如今，文渊宫名存实亡，已经没有学员存在了。既然无法宫最强大，那我就进入无法宫。但不知为何，文渊宫在五十年前突然没落。至此，文渊宫在通天学院颇受排挤。到如今，文渊宫名存实亡，已经没有学员存在了。既然无法宫最强大，那我就进入无法宫。嗯，向天哥去哪里，我就去哪里吧。李向天，我向你借个东西。什么？腰子。你是不是又和小桃胡说八道什么了？小天，嘿嘿，陈林，李二牛，你们怎么来了？青州学院被灭，你生死未卜，思来想去，我们觉得你肯定不会有事，而且你最有可能来的就是通天学院，所以我们就来找你了。红区，没想到你也会跟来。嗯，我本来之前就取得了通天学院预备班的资格，自然要来参加通天学院的考核。向天，我之前因为和你一起战斗。也取得了通天学院预备班的资格，只是陈林恐怕无法参加考核。没事，不用管我。向天哥，你们需要通天学院的考核资格吗？我这里倒是有一个，拿着这块令牌就可以参加通天学院的入宫考核。那是于你。我家小姐毕竟是药皇的徒弟，又是千年不出的天才药师，还用得着考核吗？通天学院瞧着我家小姐加入，好吧？是啊，向天哥，我用不到考核，这个资格拿去吧。好。此次参加通天学院入宫考核的预备班学员，一共九千九百三十二人。你们这些预备学员，只有三百人，最终可以进入通天学院。没想到这里云集天下近万名天才，却只能有三百人通过初次筛选。入通天学院，果真是困难无比。三百人，这也太少了吧？是，辛辛苦苦成为预备班学员，结果入学的概率却这么低。没办法，谁让这是通天学院？这里不缺天才。兄弟，你有所不知，说是三百人入选，这三百人其实还包含了那些被提前录取的超级天才。超级天才，就是那些被各大势力、各大皇府培养的超级天才，他们根本就不用参加考核。比如司徒皇府少主司徒喜，诸葛皇府诸葛崇明等，这些人加起来也有几十人，所以其实留给我们的名额只有二百多人而已。各大皇府的少府主以及重要培养的弟子都会进入通天学院。通天学院虽然众所周知，但历来神秘。我听我师父说，通天学院实际上不只是一座学院，它更像是一座阶梯。或者说一个机会，他们进入学院还有更重要的目的。至于什么目的，师傅没有和我多说。司徒喜，你我之间的仇怨，是时候在这里了结了。你们听好了，通过这道门，再翻过门后的三座大山，便算是通过了考核。根据你们的表现，会计算出相应的分数。每一座大山总共十分。之后，无法宫和术法宫会根据你们的分数和资质选取合适的学员加入。
开始吧。向天哥加油，我在外面等你们。通过考核，只能选无法攻或者术法攻，并没有提文渊宫。看来文渊宫确实名存实亡了。不愧是通天学院，这里的空间似乎很大。这种制造空间洞府的手段，听说只有接近大地的势力才可以。这里看上去没什么危险。啊！啊小心！师傅！这么多，这要打多久？嗯，先走一步。快走！看来这一关考核的是我们能不能通过这里，应该通过时间快的，能得到更高的分数。走吧，人定冲过去了。等等，果然是一座巨大的法阵，在控制这里的木头人。这就好办了，你们跟着我。这也太省事了，还是向天厉害。既然能破解这里的阵法，不费吹灰之力，我们就能通过这里了。同学，你慢慢玩，我们先走一步了。啊！向天子搞什么？这些木头人见到他都不动了。江副公主，听说李向天也参加了这次通天学院的考核。少副主，确实有一位叫李向天的预备学员参加了考核，来自青州学院。李向天果然来了，不知道那个载司徒来了没有？江副公主，李向天此人色胆包天，曾经垂涎菲儿的美色，被我废了之后，没想到还敢来报考通天学院。少副主放心，我术法宫绝不会让如此卑劣之徒进入。被我废了之后，没想到还敢来报考通天学院。少副主放心，我术法宫绝不会让如此卑劣之徒进入。<笑>我们应该是最先翻过第一座大山的。这么说，我们在这里获得的分数会非常高。走吧，继续翻越第二座大山。是，怎么会这么多尸体？他们穿的都是通天学院的服装，而且衣服上有“文渊”二字。这么可能？这里的尸体都是通天学院文渊宫的学员。发生了什么？怎么文渊宫学院的尸体都被挂在这里？王助理，叛徒？是说文渊宫的学员都是叛徒吗？那这一关考核的是什么？就让我们看这些尸体。这些人的灵魂竟然还没有消散，而且看他们的表情无比痛苦，似乎是被困在身体里面。基因战士，小心！好强大的基因战士，基因竟然比刀剑更锋利。仅仅业余残魂的青音战士，都比小型的师兄金浩然强十倍百倍。此人竟然可以和我对撞，生前绝对是一个了不得的天才青音战士、啊。小心，他们朝我们过来了！身体不能动了，这是阵法。哎，画画，这是要做什么？画圣，这竟然是一个以画入道的画圣。画师可是比奇音战士更罕见的职业，而且此人在画师一行显然已经走了极远。他在说什么？他回到身体里面了。先救你二舅。起身。身体能动了。
阵法师的造诣，虽然如此之高，就算在中天万劫，也是了得的阵法师。这些到底都是些什么人？真的只是文渊宫的学员吗？这些人绝对不是简单的人，穿越永魂魄还能把生前的技能发挥到如此水平。如果他们还活着，该是多么的要得，甚至有天才都不足以形容他们。少君，陈雷那边人手不够了。刚树破阵，又对我说话，他说我完全听不懂。谢天音，嘿，师傅又花了三只，这么厉害，这话是好强。我只能以其人之道还治其人之身。小天，你也会画？行。这六只猛兽都好凶残，感觉每一只都有我的实力了。这就是我的实力厉害之处吗？不愧是化圣，连我都不能完全压制他。这是那魂魄给你一支笔是什么意思？是认输吗？不知道。不过，这支画笔很是不凡，算得上一件极为珍贵的兵器，对于画师有极大的增幅作用。这些离体的魂魄竟然如此厉害！最重要的是，他们会的奇术根本不是一般人能修炼的，就算修炼，也是不能达到这些魂魄的水平。我在想。文渊宫到底是一个什么样的存在？明明里面的弟子都是如此的天骄，为什么文渊宫会在通天学院没落？弟子们的尸体还被挂在此处，是很奇怪。那是因为这些人都是叛徒。你是谁？大胆！见到诸葛世子还不拜见？哎，自我介绍一下，我乃诸葛崇明，诸葛皇甫的世子。世子刚才说这些人是叛徒，为何？你想知道，文渊宫的事情在通天学院可是隐秘，只有我们这些皇府子弟才知晓一些内情。所以呢，你说不说？你们翻越第一座山出来的很快，应该实力还不错。成为本世子的属下，任我做老大，我就告诉你，怎么样？不怎么样。我们走。看拒绝世子，打他！慢着。本世子和你们这些奴才说过多少次了？这里是通天学院，本世子不是纨绔恶少了，不要动不动就打人。帅龙龙睡醒了，头子，你们在干什么？闯关。啊，这么好玩的事情，不叫我、啊？你是第一个拒绝我的，给我听好了，迟早你是我诸葛崇明小弟，你会乖乖在我面前叫一声老大。你是第一个拒绝我的，给我听好了，迟早你是我诸葛崇明小弟，你会乖乖在我面前叫一声老大。啥玩意儿？让厨子当你的小弟？你想当厨子的老大？你是不是脑子坏了？就你这样的，当李啸天的儿子我都嫌弃。你说什么？敢如此侮辱本世子？我我就知道猪崽子出来肯定有坏事。看来这架必须得打了，还愣着干嘛？给我打他！你是否教训他？看来踏入这处树林，就会引出这些人身体里的魂魄。剑师，可恶！这帮叛徒变成鬼也不让人省心，小心这些叛徒的魂魄。为什么没有攻击你们？虽然是我们已经通过考核了，这不可能。第二关可是最难过的一关，这些叛徒生前都十分强大，就算魂魄实力不如原来的十分之一，你们也不可能在不受伤的情况下这么快通过。小子，有等着，等本世子解决了这些魂魄，再收拾你。向天，我们怎么做？这还用问吗？打他！上！小子，你们敢趁人之危？吃本世龙一脚！ Oh. <laughs>
！客人之危，殴打本世子，你们完了！走吧，不要在这里耽误太长时间。还没打够呢。这里竟然显示有人在翻越第一座大山时是零分，而且足足三个人。这么长时间过去了还是零分，这是多么废物才会这样！哎，是啊，通天学院考核这么多年，我还是第一次见到零分的学院，再废物也不至于一个木人都打不到了。啊！看来这一关主要是测试血脉灵兽，我先来吧。为灵兽，无敌铁拳。我也试试。哎，天血珠。看来血脉灵兽等级越高，积分越高。该我们测试了。厨子，你想要几分？满分。小菜一碟。好强的气势！这是现今的血脉灵兽到底是什么？好强的威压，太震撼了！行了，再这样下去，整个测试台都要崩塌了。我只是释放出一个爪子而已，还没显摆够呢。走吧，三关我们都闯过了，该出去了。竟然有人在血脉灵兽测试这一关得了满分。这么说，此人的血脉灵兽超过了九阶。这一次通天学院的考核，竟然还有如此惊喜。等会儿一定要去见见此人。看来我们是最先出来的。先去查一下我们的分数吧。分数怎么会这么低？三座大山，三十分的总分，向天也才得了二十分。这次考核太难了，我才得了十一分。哎，你得了多少分？十四分，也不知道能不能通过考核。安静。此次考核总分十五分以上者通过考核。通过考核的弟子。可以选择无法功或者术法功修行。十五分通过，还好我压线通过了。向天，你选择哪一功修行？无法功，听说无法功修行最强，我选择最强的一功修行。下一个，李向天，报名进入无法功修行。李向天，可是青州学院的李向天。是我。哼！青州学院学员李向天，品行不端，劣迹斑斑，我无法功拒收。什么？你凭什么这么说？李向天怎么就品行不端了？昔年李向天对司徒写少府主的道侣心存非分之想，人尽皆知。原来他就是李向天。得罪少府主司徒写，我可是早有耳闻。可恶！这是污蔑。走吧，既然无法功不收，我去术法。我们跟你一起。啊，真是没事，怎么回事、啊？他就是李向知道。李向天，报名进入术法功修行。李向天，术法功拒收。为何？<笑>李向天，你再怎么挣扎，也逃不掉被我掌控命运。<笑>李向天，你再怎么挣扎，也逃不掉被我掌控命运。为何？那我告诉你，你这种无耻之辈，进入术法宫就是术法宫耻辱，满意了吗？我不服
。我江广作为通天学院术法宫副宫主，我的决定就是术法宫决定。你不服又如何？可恶！如果无法进入通天学院，小琴的状况如何，我就无从得知。除非你愿意参加血色试炼，我通天学院对于未通过的学员还保留了一次机会。只要通过血色试炼，不管术法功还是无法功，都要无条件接受此人。什么？血色试炼？没想到通天学院还保留着血色试炼，这可是有几十年无人参加过了吧？是啊。血色试炼，试炼神魂意志，太过凶险，就算不进入通天学院，也没必要冒险。血色试炼危险无比，九死一生，整个历史上能通过者几乎没有。李向天会参加吗？他敢参加就一命呜呼，不参加，就落个胆小懦夫的名声。他肯定会参加的。哼，你倒还真是了解他。向天肯定有诈，不要答应。就是。此地不留爷，自有留爷处。我们一起离开。血色试炼，测试神魂意志吗？我答应参加血色试炼。很好，这么多年来，你是第一个敢参加血色试炼的修士。通过血色试炼除掉李向天，司徒谢少府主真是阴毒呀。进去吧，进去后能出来。便是通过试炼。上天，放心，我有把握。如果只是测试神魂意志，我不惧。这个世界上，我只有母亲和小琴两个亲人。如今他们两人都被迫离开我，发誓，我李向天一定会变得强大无比，让任何人不再能伤害他们。尸身血海，恐怖气息。此地确实有一股对精神的极致压迫感，不过，这里比我在霸道鬼灭的幻境里看到的，还是差很远，岂能把我吓住？这是，意志威压，神魂压迫，有点意思。没想到通天学院还有这种试炼，不自量力。血色试炼之所以称为血色试炼，是因为里面对神魂的威压十分恐怖，必会血染于此，连我都不能承受。此时此刻，那李向天恐怕早就神魂俱灭了。哼，当个窝囊废不好吗？非要什么再次崛起？既然如此，就该有丢掉小命的觉悟。走吧。这次通天学院十大皇府子弟齐聚，通天路开启，我司徒皇府一定要夺得这次机会。给我起！我有力诛天万劫，神魂浩瀚如苍穹，区区威压能奈我何？呀！就让我打碎你！进去了这么长时间，李向天还未出来，恐怕凶多吉少。血色势力让人望而却步，李向天敢进去，不知道该说他勇敢还是傻。这是，哼，啊，怎么可能？向、啊、天，江府公主，血色势力，我通过了。这一次考核惊喜颇多，先是有人在血满灵兽测试这一关得了满分，接着竟然有人通过了尘封上百年的血色试炼。本来打算修炼完再过去，现在看来如此大的惊喜，我作为无法宫和术法宫的公主，必须马上过去见见这两人了。哼，李向天通过了血色试炼，江府公主、城府公主，怎么说？这，这小子怎么可能通过血色试炼
。难道血色失恋这么多年无人参加，里面的失恋减弱了许多？能通过血色失恋，不是一般人。江府公主，兑现你的承诺吧。就是，李向天不管人品咋样，现在看来资质应该不错。现在怎么办？绝对不能让李向天入通天学院。这是司徒县少府主再三交代过的。李向天，报名加入通天学院术法宫，休想！是少府主司徒喜。哼、嗯！休想！是少府主司徒喜。嗯、司徒喜，两位公主。先前青州学院被血魔神摧毁，而李向天是唯一一个接触血神而不死的人。我觉得这李向天很可能和邪恶的血神有关。仅有此事。李向天，虽然你通过血色试炼，但你来路不明，疑似和血神有关联，暂不得进入通天学院。哼，想进入通天学院，做梦。司徒喜，你是个卑鄙小人！放肆！你敢辱骂本少府主，我要灭了你！住手！放掉！可恶！阿寒，这里是通天学院，来人，把李向天捉出去！欺人太甚！你们简直是欺人太甚！堂堂通天学院，没想到如此做派！二位公主，当真听见司徒喜怂恿不收我？我术法功不收。无法功不收，我收。是他，愚美人，是你，你来这里做什么？李向天，我们又见面了。自我介绍一下，我是文渊宫副公主，大家叫我愚美人。文渊宫副公主，文渊宫不是早就灭亡了？文渊宫上下皆叛徒，这没你什么情况。此人叫愚美人，眉眼无双。在皇都能以美人为名的，只有他一人。李向天，文渊宫愿意收你，你可愿意来我文渊宫？住口，虞美人！文渊宫没资格招收弟子。有没有资格，你说了算吗？李向天，我问你，你愿不愿意加入文渊宫？文渊宫是否还属于通天学院？属于。好，我愿意加入文渊宫。很好。姐姐，我果然没有看错人。无法术法二公如此行事，不加入也罢。我陈琳也加入文渊宫，还有我李二牛，都是好样的。你去，你还少站着干啥？算我一个。虞美人，你可要想好了，你文渊宫真敢再次招收弟子，你可知道后果？姑奶奶，我愿意招，你管得着吗？小的们，我们走。司徒喜，同在通天学院，来日方长。记住，你我的账没算。就凭你也配威胁本少府主？江副公主，文渊宫自古就叛徒，怎么还让李向天等人进入？少府主，文渊宫虽然名存实亡，但确实没有明文禁止招收学员，只是历年来无人报名罢了。见过公主。刚才老夫在闭关忽闻异动，竟有人通过了血色试炼。快告诉我，是何人？让他速来见我。这个，雷公主，此人叫李向天，已经加入了文渊宫，刚刚随虞美人离开。什么？二人可知道血色试炼代表了什么？这百年来，可有人通过血色试炼？如此出众血缘，竟然让他加入文渊宫，你们是怎么办事的？主席龙人，实在是那李向天品行不端，品行不端，这也能成为理由？先不管李向天，我问你们，在血脉灵兽测试这一关，得了十分的是谁？血脉灵兽测试十分，只关注那李向天了，竟然没注意此事。血脉灵兽测试得到十分，说明这位学员的血脉灵兽超过了九阶。此人是谁？快让他来见我！我去查查是何人。是。禀报公主，血脉灵兽测试只有一人得了十分，是
，是李向天。啊，就是李向天。他此次考核一共得了多少分？回公主，李向天总分是二十分。公主，纵然他血脉灵兽测试十分，但总分二十分并不算高，只能在众多学员中排名中上等，算不上出众。根据统计，他在第一关得了零分。第一关零分。也就是说，他在第二关也得了满分十分。第二关是对付那些文员工的叛徒，要术法十分精通才可。得到十分比第三关还要难，他是怎么做到的？而且二三关都是满分，他第一关怎么可能是零分？赶紧去查一下李向天第一关是什么情况。这怎么会这样？利用阵法让所有的牧人停止攻击，于是击败了所有的牧人，通过了第一关。而且他用时最短，这分明是得了满分。你跟我说零分，每一关都是满分，而且通过了血色试炼。这明明是百年难得一见的天才，且创造了入门考核满分的历史。你们都是怎么进口的？废物！快抓住他！赎罪！赎罪！我们办事不力。如此天骄，就算是圣地绝壁岛，也有那么一丝可能进入。你们却以品行不端拒收，你们两人都是傻子吗？公主息怒，事已至此，还是想个对策。少府主有何建议？事已至此，还是想个对策。少府主有何建议？文渊宫收徒，这在通天学院是禁忌。想必公主也明白此中厉害，而李向天此人我也了解，此人极其顽固，一旦决定的事情极难更改，他不可能再离开文渊宫。所以少府主的意思是，文渊宫之前的天才还少吗？最后的结局却都是成为了叛徒，对学院造成了极大的破坏。难以管束的天才不配成长起来，必须提前清除。以免酿成大患。这个李向天确实有些可惜，不过事已至此，也没有别的办法了。马上就到了，就在前面。到了。这文渊宫比当初文师伯的沧海院更破落，这是多少年没人住了？你们是文渊宫几十年来。第一批招收的弟子，可喜可贺。日后我文渊宫就靠尔等振兴。所以你们进入文渊宫的第一个任务就是打扫卫生。偌、啊、大的文渊宫总算打扫完了，我都快累死了。里里外外都很干净，干得不错。我有事出去一趟，可能要半个月才回来。于导师，我有个问题。说。于导师走了，谁叫我们修行？自学。嗯，什么意思？我这次出去其实就是给你们找老师，不过能不能找到，不好说，所以你们只能自学。自学成才，文渊宫个个都是人才，你们可以的。我也有个问题。说。我饿了，去哪儿吃饭？自己做饭吃。饭我会做，但做饭需要钱买粮食。钱，自己去挣、嗯。我先走了，你们努力修炼。冲动了，感觉掉坑里了。早知道宁愿离开通天学院，也不进这个什么文渊宫。接下来我们怎么办？先解决温饱问题吧。吃不饱，我们还怎么修炼？我这里有不少天元石，先去换点吃的。行。<笑>天元石呢、啊？什么？储气怎么空了？出来吧！我那些天元石呢？呃，吃了。吃了？那么多天元石你都吃了？就算我用了不少，还剩下一大半，你怎么可能都吃完？嗯，大惊小怪，没见过世面。啊，没看到我的一只脚已经进化了。我也没办法了。我这里有个表哥，在皇都算是世家，我去找他借点吧
。我走，赶紧去找你表哥，我快饿坏了。公主，已经放出话去了。李向天等人是我无法公和术法公不要的垃圾，文渊公子弟人人诛之，只能如此做了。文渊公的任何火苗，不能再燃烧起来。你表哥叫什么？在哪儿住、啊？我只知道他叫许天开，没有见过面，也不知道住哪里。那只能慢慢打听了。徐公子，打听清楚了，那个和虞美人亲近的小子叫李向天，没什么背景。前日报考通天学院，入了虞美人所在的文渊宫。入了文渊宫，就是得罪了术法宫和武法宫。这小子估计活不了多久了。不过，虞美人是我徐天开痴迷的女人。虞美人从来没有和任何男人这么亲近过。这李向天，我必须给他点教训。站住！兄台，找我没有事。上，揍他！什么情况？你这些都是什么人？看招！让开，不然我灭了你！敢惹我，啊，好大胆！去！哼！红军，别打了，该撤了。我徐父在黄都也算是世家，今日之事，我徐天开记下了，不会这么算了。他说他叫什么？徐天开，你表哥叫啥来着？徐天开，干什么？表哥，我，好你个风雀，刚才就你打得我最狠，想借钱，门都没有，这事儿没完，你们给我等着！真够倒霉，还有这么巧的事情，嗯。热包子，不但没借到钱，还把大表哥打了，这日子可怎么过呀？不行，去抢点儿。不但没借到钱，还把大表哥打了，这日子可怎么过呀？不行，去抢点儿。啊！看我做甚？我以前都是这么干的。他们在这里。终于被我们找到了，别让他们跑了。你们可是文渊宫的孽徒李向天几人？你们是谁？我们都是术法宫和武法宫的学员。七公主已经发布命令，文渊宫人人得而诛之，灭了有奖励。向天，干不干？我现在看他们，就像是在看一堆肉包子。干！瞧他们！李向天，你们逃不掉的！无法攻和术法攻几千弟子，我会放过你们。走。真是傲娇，在那边，别让他们跑了。混蛋，又追来了，真拿我们好欺负。向天，怎么办？杀鸡儆猴。四只小蚂蚁，终于被我们追到了。各位师弟，这李向天四人能否交给我们处理？收拾了这几人之后，我三人只要荣誉，至于奖励就给诸位师弟。是三剑王，三剑王的实力在学院排名一百的存在啊！几位师兄大气，这几人就交给三位师兄解决了。诸位师弟抬举了。不过，我认为他们在我们手底下撑不过三招。这三人很狂妄、啊，觉得肯定能打败我们了。倒是让我想起了青州学院时候的三枪王，输得老惨。我和风缺各对付一个，李二牛和陈林你们一起对付一个，务必做到一击得手，震慑他们。你们四个无法攻和术法攻不要的垃圾，上！不打招数，竟敢打断我们三剑王说话！
猪崽子，让我看看你进化的那只脚。那你可瞧好了。啊、什么？行、啊。好笑！你看我们上来。他们打败了三剑王，从来是无法攻和术法攻，清理完冤公的叛徒，他们竟敢！我们人多，一起上，灭了他们！一起上，来呀！我看看谁敢上。上！你先上，谁先带个头？一起鼠辈！李向天，你们等着！无数两公不会放过你们的。我又饿了，我们上次抢的钱没剩多少了吧？还够坚持一天的。啊,啊，看来只能需要账了。随着我修为的提升，账本上的封印也解开了几页，而其中有两家正是在黄路。向天，这么多年了，你母亲留下的陈年旧账，他们会认吗？应该会吧，毕竟当年我母亲帮助他们，应该也是信任他们。是这里，地址上就这里，进去看看。会不会走错了？应该是走错了。账本上说这家是皇都大户人家，借债之人名叫胡安，长得一表人才。走吧，这里和账本上描述的完全不一致。你们找我？没有，我们走错了。站住！我明明听你们在找胡安。我就是胡安。你，你是胡安？原来是黄莹莹的儿子，果然一表人才。当年我和你母亲关系可好了，饭都在一个碗里吃。要不是你母亲突然有事离开皇都，没准我现在就是你爹了。胡叔，你怎么现在落魄成这样了？一言难尽，不提也罢。胡叔，你没事吧？我没事，我有毛病了，暂时还死不了。胡叔，这些钱你拿着，赶紧去看看病吧。和他母亲一样，是个好孩子呀。可惜老胡，我没能成为你爹。冲动了，不但没要来账，还把最后的钱也搭进去了。希望下一家不至于这么穷。哇，这家不错，我咋这么气派？肯定有钱。哎，这边请。前辈可是朱建峰？你就是黄莹莹的儿子，找我什么事？前辈是这样的，我母亲在二十五年前曾经借给前辈一笔不小的钱财。不知道前辈还记不记得？哦，原来是来要账的。当然记得，莹莹对我有知遇之恩，我怎么会不记得？这位看起来靠谱。晚辈今日来皇都，囊中羞涩，前辈能不能还钱？只还一部分就可以。我凭本事借的钱，为什么要还啊？啊？没别的事，赶紧走吧。你说的是人话吗？这不是耍无赖吗？我老朱凭本事借来的钱绝对不会还，有能耐你们就凭本事拿回去。我老朱凭本事借来的钱绝对不会还，有能耐你们就凭本事拿回去。既然如此，大家一起上，干这老匹夫！哼，小崽子们，还是群殴！啊！啊未见过如此无耻之人！等等，实力差距太大，先走吧。接下来我要使出最强攻击了，门天锤，血脉凌盛。啊！少扶手，我认输。这就是司徒旭从李向天身上抽取的蛟龙血脉吗？果然威力不凡，仗义凶猛。没想到李向天当年竟然觉醒如此高级的血脉灵兽。赵塔在无法宫排名前十，
，少府主蛟龙血脉一出，就轻松击败赵塔，在通天学院算得上绝对的妖孽级学员。司徒哥哥的蛟龙血脉越发神勇，想必修为也快突破天命境，进入风云境了吧？听说，派去的那些普通弟子，都被李向天吓回来了。李向天此人心狠手辣，灭了三剑王着实可恨。不过，通天学院真正天才学员并未出手。李向天现在不过是开元境，连天命境都未进入，他活不太长时间。司徒哥哥，你要不要亲自出手灭了李向天？现在你的实力远远高于李向天，免得夜长梦多。毕竟那李向天在入院测试的时候得了满分。这李向天应该投机取巧了，不然和文渊宫那群叛徒作战就不可能满分。那群叛徒当年一个比一个狂妄，一定是虞美人暗中做了手脚，才让李向天能得到文渊宫那些叛徒的认同。我觉得江府公主说的对，其实本少府主一直没把李向天当回事，只是一个玩物罢了，再玩玩他。哪天罚了，我就亲手斩了他。魔神，能不能不要用我的身体看女人了？你知不知道，我这一路上被人打了好几顿。你要是真想要女人，我去找一些给你享用。本魔神现在没有形体，找到也没有用。我们下一步去哪儿？去找那个李向天，看看他身上有什么古怪。李向天现在应该在通天学院，那我们就去通天学院吧。六小姐，小女灵韵的情况怎么样？诸葛府主，灵韵体内的灵气驳杂，情况十分复杂，诗云无能为力。连柳小姐这样的天才药师都不行吗？古大师，你成名已久，又是朝天阁的首席药师，古大师可有？老夫惭愧，和柳小姐的观点一样，我也对诸葛小姐的病情束手无策。不准，一定要救救妹妹。药皇还没有出手，我们去请药皇前辈吧。柳小姐，你是药皇最看重的徒弟，药皇能不能？且不说我师父在十年前就宣布修医，不再医治天下任何人，就是我师父愿意，但这十年来，我师父行踪不定，就是我也不知道他现在在何方，根本联系不上他。这难道就是小女的命吗？她现在的身体日益虚弱。恐怕坚持不了多少天了。府主，我倒是有个人选，要是一道钻研极深，可以一试。柳小姐，快说是何人，我这就派人去请。听柳小姐这么一说，我倒是也有一个人选，确实是老夫平生仅见，只是那人不在皇都。好，好，只要还有希望就好。快点，快派人去请。厨子，最近有没有什么天才地宝可以吃？我都饿瘦了。弟子有约，包的天元石都吃光了，你还有脸要天才地宝？我现在穷得很，饿极了把你做成烤乳猪。嘿，钱还不好整，找个有钱的打一顿就行。关键是去哪儿找有钱的？再说无缘无故打别人，这事我干不出来。在这里。战斗！你是李向天，是我。李公子别误会，诸葛皇甫有请。诸葛皇甫，李公子放心，是柳诗云小姐介绍的李公子。都说十大皇甫，诸葛皇甫最弱，但也是如此戏般。皇甫之中，高手气息不断涌现，可想而知，其他九大皇甫只会更强。聪明世子，李向天请来了。是你。哎，厨子有钱人来了。原来你就是声名狼藉的李向天。那日趁人之危殴打本之子，看我今天怎么收拾你。小贼，别吹牛，有本事打一架。
，那日趁人之危殴打北之子，看我今天怎么收拾你！小贼，别吹牛，有本事打一架！哪来的猪也配和我打架？李向天，我给你时间，召唤出你的血脉灵兽。别说我诸葛黄甫仗势欺人，我不给你机会。诸葛胖子，你是不是眼瞎了？爷爷，我就是血脉灵兽。你是李向天的血脉灵兽，哈哈哈吓死本世子了！李向天，你拿一只猪当血脉灵兽？哎，都说你在入院考核中得了满分，是虞美人帮你作弊。看来果然如此，我还从没有见过有人开启如此垃圾的血脉灵兽。戳着你瞅他那贱样，敢看不起我，给我大巴掌抽他！哼，来吧。世子今日就断你两条腿出出气！哦、天命境五层存，不愧是黄甫子弟，修行速度就是快。楚鬼重明，你信不信我只出一招，就大巴掌抽你脸上？哼，吹牛皮呢？我不把你打成傻子就是好事，你还抽我脸上，吓死本世子了！哼，我们打个赌，如果我做到，你们诸葛黄甫以后负责文渊宫的衣食住行。做梦呢！文渊公历来出叛徒，我诸葛黄甫才不会和文渊公扯上关系。哼，竹子，这胖子怂了。身为皇甫世子，胆小如鼠。哎，算了，别比了，你直接跪下来叫爷爷吧。欺我是吗？我答应你，反正你也不可能做到。今日本世子就擒了你，在通天学院里扬名。可招！哼，打你！哼。停住！哎呀，呃，发生什么了？世子，你被打脸了！向天，你竟敢！我打了你！你这就玩不起了！打、呃！我爹都没这么打过我！血脉灵兽，天赋神通，吞噬日月。都说修士进入天命境。可以辅助血脉灵兽开启天赋神通，看来这就是这只大蛤蟆的天赋神通了。这还是我第一次和具有天赋神通的血脉灵兽交手。呃，这癞蛤蟆有口臭，气死我了！一气坏鱼。哼，你躲得开吗？好快！这大蛤蟆的口水竟然还带腐蚀效果，开启天赋神通的大蛤蟆，果然不容小觑。要尽快突破到天命境才行。嘿嘿，李向天，今天就让你见见世面，看看本世子血脉灵兽的厉害。住手！不得无礼！你在干什么？有你这么对待客人的吗？父亲，他不是客人，他是李向天，通天学院人人皆知的败类。向天哥，六小姐。你管他叫哥，你可不要被他蒙骗了。世子，我向你们推荐的人就是向天哥，他的药师水平远远在我之上，我感觉普天之下，也就师傅能和向天哥一较长短。和药皇一较长短，六小姐对李向天的评价简直极高。顾长龙拜见李公子。这，顾大师你为何如此？实不相瞒。我向府主推荐的那位高人就是李公子。昔日在青州，我见识过李公子的药师造诣，惊为天人。李公子可为我师。什么？你们会不会搞错了？李向天这么厉害？既然如此，李公子里面请。向天哥，凌云是我的朋友，你就救救他吧。嗯，好。李公子如何？诸葛小姐体内有一股极重的灵气在作祟，这股灵气不同寻常。小姐应该是去过什么玄妙之地，才受伤的吧？李公子说的不错，小女从小资质超群，早早就入了通天学院。她是在通天学院闯玄极塔的时候，因为求胜心切，被里面的至强元师击伤所致，从此昏迷不醒。向天哥，嗯，玄极塔是通天学院学员提升修为的地方，只要能承受住里面原石的狂暴攻击，里面的能量能快速转化为修为
，我明白了。李公子可有办法医治小女？嗯，我可以治，只要治好小女，诸葛皇府必有重谢。我听说李公子和司徒皇府有恩怨，本府主也可以从中调停。哼，不用，刚才我和世子打赌，世子输了，只要世子愿赌服输，不耍赖就行。李向天，我不服，有辱我们。住既然打赌输了，本府主可以保证，世子不会耍赖。父亲，李向天呢？住口！输了就是输了，我诸葛皇甫有认输的气量。你现在给我不要再说话！不是，父亲，我们打的赌是……闭嘴！啊啊啊啊啊啊！你先出去凉快一会儿。不愧是一府之主，这种手段，修为简直逆天。不是，父亲，我们打的赌是……啊啊啊啊啊！你先出去凉快一会儿。不愧是一府之主，这种手段，修为简直逆天。这么长时间了，也不知道小女情况如何。嗯、李公子。诸葛小姐的情况要比想象中还要严重，连她的血脉灵兽都灵气紊乱，处于狂暴的边缘，和她体内本就杂乱的灵气纠缠在一起，极其复杂。如果是这样，诸葛小姐岂不是没救了？血脉灵兽本就玄妙难测，如今更是和诸葛小姐的病因纠缠，乱中生乱。难道真的没办法了吗？小女命数该绝吗？纵然我身为皇府之主，连自己的女儿都救不了。一般的药师手法确实难以治疗诸葛小姐，但我通晓一门银针之法，可以为诸葛小姐尝试一番。银针之法，这种医治之术，我只从一本年代久远的竹简上看到过只言片语。李公子难道会？银针之法早就失传了。我师父药皇曾经收集整理研究过，却多年来不得其法。银针医道为我所通晓七十二门玄妙绝技之一，这是一种古老的，曾经是巫族掌握的一种医术，只是兼暗和天道，玄妙难懂。巫族彻底灭族之后，基本已经失传。我也是机缘巧合，在美女师父的帮助之下，获得了这门绝技。小姐的呼吸已经平稳，李公子的银针之术真的管用。月儿，李公子，小女她怎么了？不必担心，诸葛小姐的伤我已经治好、啊。治好了，气脉顺畅，小女的伤真的好了。不愧是李公子。老夫此生有幸见识李公子今日之举，李公子，但凡有需要诸葛皇甫做的，尽管说，本府主满足你。不用了，只要诸葛皇甫遵守我和世子的赌约就行。府主，我就先告辞了。府主，我们也告辞了。凌云，你醒了。父亲，是他救了我吗？是他，李公子是一位奇人。妹妹，哼，妹妹，太好了，你醒了。钟明，你来的正好。李向天是我诸葛皇甫的救命恩人，我不管你和李向天有什么私人恩怨，一定要履行你们的赌约。父亲，你有所不知，这李向天入了文渊宫，我和他的赌约是。让我诸葛皇甫日后负责文渊宫的衣食住行。什么？文渊宫？涉及到文渊宫这么重大的事情，你怎么不早说？我倒是想说，你给我说话的机会嘛。哎，万万没想到李向天如此奇才，竟然会进入文渊宫，这不是往火坑里跳吗？父亲，这李向天进入文渊宫，又和司徒皇甫有仇，肯定活不了太久。这赌约，不遵守也罢
一派胡言！我怎么就生了你这么个东西？我诸葛皇甫虽然是最弱皇甫，怎么说也是十大皇甫之一，统领皇都之地，荣耀无比。你堂堂世子，难道说话出尔反尔，说不算数就不算数？这不也是没办法吗？文渊宫是禁忌，没人能从里面活着出来。爹爹，喝点茶，别生气。凌云，你伤刚好，不要随意走动，好好歇息。爹爹，我倒是觉得，毕竟李向天救了我一命，我们帮助他也算是情有可原。日后涉及到那条通天路的名额争夺，我诸葛皇甫也有充足的理由，其他皇甫也不会过于针对我们。凌云说的不错。这样算是最合适的办法。幸好我有一个好女儿，不然早晚让你这个逆子气死。出去，出去，出去！我们也是通天学院的学员，学院给术法宫和武法宫发放资源，为什么不给我们？没看到牌子上写的吗？你要是不识字，我就给你们念念：文渊宫弟子与狗不得入内。文渊宫皆叛徒。你们不配享用通天学院的一切，要不是通天学院有规矩，学院内不准单方面私斗。你以为你们俩还能站着和我们说话？可恶！虚人太甚，我要和你决斗！李二牛，别冲动！这里都是武术二宫的学员，我们不知深浅。我忍不了了，今天说杀也要打上一场。哼，很好，你只要答应决斗。这就不是单方面私斗了，嗯，这是你自己找虐。哼，很好，你只要答应决斗，这就不是单方面私斗了，嗯，这是你自己找虐。天命镜，傻眼了吧？这家伙恐怕不知道，方师兄可是比三剑王都厉害。连天命镜都没到，还敢和我决斗？文渊宫的叛徒，人人皆可屠。今日就让你交代在这里。我来也。什么东西？陈林，嗯、李二牛，是李向天。听说就是他当年对林飞儿图谋不轨，他还敢明目张胆的出现。在少府主司徒血眼里，这家伙已经是个死人了。哼，回去吧。事情我都解决了，解决了，回去你们就知道了。李向天，站住！我要和你决斗。没空。这么多物资，够我们吃几年的了。我的乖乖，向天，嗯，你不会入赘到诸葛皇甫当女婿了吧？嗯。李公子，东西都运送来了。我家府主说，日后李公子有什么需要的，尽管开口。替我多谢诸葛府主。接下来可以省下时间好好修炼了。这些日子，武术二宫的学员一直找事，我们都没能安心修炼。可惜，诸葛皇甫只是送来了生活物品，并没有修炼资源。我听说通天学院内有一座玄机塔，是快速提升修为的宝地。接下来我们去那里休息。嗯。少府主的化师一道修为进展迅速，此等天赋不输于当年的华圣。少府主武术双修，乃是通天学院第一天才。华圣当年确实惊艳，可惜终究是文渊宫的叛徒，要不然也不会被我师父亲手解决，尸体还挂在后山之中。可惜，还是有人前赴后继，步那些叛徒的后尘。听说那李向天很难缠，你自持身份不愿意出手。用不用我出手帮你？不用，文渊宫就是一个不毛之地，那几个家伙估计连吃饭都成问题。通天学院不会给他们提供任何资源，我看他们怎么活下去。我就要看到李向天在通天学院如丧家之犬的模样，岂不痛快？也是，这种小人物慢慢折磨才有意思，一下子毙了，反而失去了乐趣。少府主，什么事？文渊宫那边，诸葛皇甫突然提供了大量物资给他们，够文渊宫生活好几年的了。什么？据说是李向天
救了诸葛府主的小女儿，诸葛皇甫为了感谢李向天，才如此做的。诸葛皇甫有没有为文渊宫提供修炼资源？没有，只有生活上的物资。哼，看来诸葛皇甫知道轻重，没有修炼资源，那几人就是几只被圈养的猪，除了吃喝拉撒，什么也干不了。看来李向天是个想挣扎两下的蝼蚁，那就给他希望，再让他绝望。师傅，大长老，司徒贤，你在画师一道天赋出众，这支笔就送给你。当年为师就是用这支笔收拾了画商。多谢师傅。通天之路，不久之后就要开放。为师已经为你取得玄机塔最高层的权限，你现在就去闭关，境界上突破风云境，画师上突破小画圣之境。如此，你便是通天学院当之无愧、古往今来的第一天才。哼！届时，通天之路必有你的足迹。师傅放心。我有信心，进去吧。能不能不进去？不能。你是文渊宫的院长，怎么来文渊宫跟做贼似的？能不能不这么怂？伤心之地来了又如何？你到底进不进去？不进。我已经完全告别过去了。你干嘛？哎，哎，你轻点儿！哎，胡子都被你拽断了。哦，给大家介绍一下，这位就是文渊宫的院长，萧景瑜。院长，就他，被你像是牵驴牵着进来。你不要在意那些细节。院长，之前你总是推脱文渊宫名存实亡，现在文渊宫焕然一新。又有了四名新的弟子，你该重新出山了。虞美人，你想为你哥报仇，我不拦着。但是胳膊拗不过大腿，你把他们招进来，又能改变什么？文渊宫也是你的心血，你难道不想洗刷叛徒的名声吗？哎，你到底怎样才能当这个院长？别婆婆妈妈。这样吧。我文渊宫历来的学员都是天才中的天才，他们只要受到认可，我就当这个院长，只能让虞美人知难而退了。认可？这太难了，他们没办法办到。换一个要求。那我不管，只要他们无法获得认可，我就不当这个院长。认可？这太难了，他们没办法办到。换一个要求，那我不管，只要他们无法获得认可，我就不当这个院长。于导师，获得什么认可？三家入门考核的时候，你们见过了，就是获得挂在后山的那些尸体的认可。他们都是我文渊宫的天才学员，每一个都是心高气傲，术法当是无敌之辈。他们的尸体被挂在后山，灵魂不得安息。早已有些失去理智，变得愤怒狠厉。行，想要获得他们的认可，除非术法水平高出他们很多，压制他们灵魂的愤怒，让他们甘愿折服。但这基本不可能。怎么才算认可？比如，获得琴音战士的琴，化圣生前用的笔，能心甘情愿把生前最重要的东西给你，便是他们最大的认可。既然你们办不到，我就先走了。其实这样也是为了你们好，我实在不愿看到当年的一幕再重新上演。气死我了！看来他是铁了心的不想当这院长。这小老头很厉害吗？很厉害，文渊宫的上一任院长，一对一，我没见到他败过。有他在，可以保证文渊宫不会被其他人强行覆灭。这么厉害，小天，这大腿得抱啊！肖院长留步，干啥？小子，别妄想得到他们的认可，他们会灭了你的。如果我说我可以获得他们的认可呢？那你是自不量力
。那些人都是几百年难得一见的天才，他们的生命虽然短暂，却如流星一般照亮当时的夜空。这世间不会再出现如他们一般耀眼的人了。向天，没必要。你虽然考核的成绩不错，但获得他们的认可可太难了。他们都是这片大陆术法登峰造极的人物，后来人确实很难再超越他们。王爵要获得他们的认可，不只是超越那么简单，那需要让他们对你术法惊叹，甚至钦佩。所以，小子，你还是太年轻，太没有自知之明了。肖院长，你看这是什么？看什么看？古董玄虚没用。等等，这是，这是笔上的气息是万寿笔。没错，这股气息就是万寿笔，化圣的专属武器。这支笔你怎么得来的？是后山那位化圣前辈赠送给我的。赠送？这么说，你获得了化圣的认可？这怎么可能？化圣一身化师功力，当世无敌。你小子才多大年纪，学过化师一道吗？前辈，请看！啊，好家伙，麒麟啸天，神韵天成！没想到啊，你在化师一道的水平竟然不输化圣，怪胎呀、啊，怪胎！前辈，如何？给我看看那支笔，真的是万寿笔。呃，这于导师怎么哭了？哎，华生是虞美人的哥哥。虞美人这么多年一直死守文元宫，就是为了给他哥哥报仇，讨一个公道。哥，你的化师一到后继有人，你的神魂可以得到欣慰了。这到底是怎么回事？为什么文元宫如此受武术二公的针对？甚至弟子被杀，尸体挂在后山，被人骂作叛徒。什么叛徒？这都是污蔑。这一切和那条通天之路有关。当年文元宫那批学员太惊艳了，当了十大皇府的路，才被十大皇府联合绞杀。被十大皇府联合绞杀？当然，最主要的还是最强的乾坤府，排名第二的司徒皇府，以及皇府、皇府三家。其他皇府因为缺少通天之路的竞争资格，参与并不深。甚至诸葛皇甫当年并未参与，但他们也并未出面阻止此事。通天之路，那又是什么？我和美女师傅游历诸天万境，并未听说过什么通天之路。简单来说，那是一条飞黄腾达之路。我们所在的疆域，只是诸多修行界中的一界，甚至是修行贫瘠之地。修士的上限，也就是风云境罢了。上限风云境，这不对吧？明帝作为一代大帝，应该远远超越风云境了。那是因为，当年明帝就是踏上了通天之路，成就地位之后，从那里回归而已。明帝突然暴毙，大武朝突然分崩离析，这其中缘由牵扯甚广，绝对和其他修行界有关。据说，通天之路对面的修行界，繁荣昌盛。修炼资源丰富，大地辈出，所以十大皇府才会要垄断通天之路。通天之路对面的修行界，不知道是哪个。以我游历诸天万界的见识，应该是我去过的其中一个吧。李向天，这句话笔你收好，在外面不要展露，别让人知道。李向天，这句话笔你收好，在外面不要展露。别让人知道，啊，为何？因为当年害我哥哥的画师，如今是在通天学院位高权重，那才是一位真正的叛徒。当年我哥哥在画师一道稳稳压他一头，他因为嫉妒投靠司徒皇甫，在司徒皇甫的帮助下，害了我哥哥。而且此人现在正是司徒血的师傅。哼，那倒真是巧了。萧景云，现在。你是什么决定？没大没小，老夫的名字是你直呼的吗？叫我肖院长
，你答应了，答应回来继续当我院院长。太好了，终于有人知道我们修炼了。别高兴太早，你们四个修为还是太低了，竟然还有三人没到天命境，修炼的也不成体系。这要是以前，我院宫的门你们都进不来。现在立刻去玄机塔修炼，不踏入天命境就别出来。院长，现在武术二公在针对文员工，让他们明目张胆的去玄机塔修炼，万一被人暗害，如果他们这么弱，趁早被人收拾掉好了，这文员工也就没必要再办下去了，省得我浪费精力。如果想要重振文员工，他们必须要变强，甚至要比华圣那一代更强才行，这样才能在通天之路开启的时候找到一条生路。我明白了，向天，咋办？去不去玄机塔修炼？咋感觉院长有点甩手掌柜的意思？不靠谱啊！既然这老头让我们去，我们就去。再说，玄机塔本来就是我们要去提升修为的地方。到了，看见没有？那就是文渊宫的四人。看来他们想进入玄机塔修炼。现在武术二公副公主放出话来，谁能手刃了这四人，直接可以进入玄机塔上三层修炼。玄机塔上三层，那可是整座玄机塔修行最好的地方，尤其是第九层，简直是修行圣地，诱惑太大了。背后议论你爷爷很威风吗？这是什么？敢这样和我们说话，这是嫌命长吗？你们都给我听好了，想对我们出手，先掂量一下自己的分量。你们如果没有三界王厉害，最好都给我闭嘴，否则我会记住你们。出了学院再找你们慢慢算账。李向天，似你等寡廉鲜耻之人，还敢当众威胁武术二公的学员，当真是无法无天。黄甫世子，见过黄甫世子。当年你在青州学院做的事情，人尽皆知。你不过是一个道德败坏的跳梁小丑罢了。你知道为什么司徒血没有马上除掉你吗？是因为司徒血从来没有把你当做对手，他留着你，不过是为了玩玩你罢了。说的不错，如今司徒血进入玄机塔第九层修炼，等到他出关的那一天，会成为通天学院第一天骄，举世震惊。你俩的差距只会越来越大，所以呢，你说这些话想表达什么？我想说的是，你不应该来通天学院，一个小人物不应该和命运抗争，认命吧，告诉我你身上的秘密，我会让司徒邪只废了你，饶你一命。大胆，放开我姐姐！李向天，当着这么多人。你知道这么做的后果吗？林菲儿，你就是贱，你是不是故意来我这里找虐的？你，你向天，放开林菲儿，不然今日我就算坏了通天学院的规矩，也要替司徒邪斩了你。别紧张，我和菲儿是老朋友了，我只是在和他打招呼。以前我和菲儿可是每夜坦诚相见，彼此很熟悉。林向天，住口！你在说什么？后来玩腻了，我就把林菲儿送给了司徒喜。司徒喜一直把菲儿当宝贝呵护，我很欣慰。等到司徒喜出关后，我打算送他一顶帽子。颜、呃、色老绿了。姐姐，李向天，就凭你也配侮辱我姐姐？你不是个男人。别雪儿，后面我会让你知道，我是不是真正的男人。这小妮子确实欠你有教，跳梁小丑。李向天，你以为你这样就能占了林菲儿的便宜，侮辱了司徒邪？我告诉你，这是徒劳，因为这里所有人都知道你以前的劣迹，整座学院不会有任何一位女学员看得起你，你不过是笑柄罢了。这种人我是不会搭理的，他和我说话我都嫌脏。<笑>不错，这李向天纯粹自娱自乐，谁看得起他？向天哥。是柳师云小姐，是柳小姐
，药皇最看重的徒弟，钦定的下一代药皇。这气质和身段如此出尘，六小姐能来通天学院，是通天学院的荣幸。向天哥，你也要去玄机塔修炼吗？药皇最看重的徒弟，钦定的下一代药皇，这气质和身段如此出尘，六小姐能来通天学院是通天学院的荣幸。向天哥，你也要去玄机塔修炼吗？嗯，六小姐竟然和李向天这么熟，而且还叫李向天哥。六小姐，你对李向天是不是认识不清，有什么误解？不是你们对向天哥有误解，你就是林飞儿吧？果然姿色平平，配不上向天哥。什么？向天哥，我们进去吧。这是什么情况？那可是柳诗云，药皇的传人呢、啊。走桃花运也不能这么走吧？解气！气死我了！诗云，哦，没想到以你温婉的性子，也学会嘲讽人了。向天哥。我只是在说事实啊！你这么优秀，像林菲儿这种女人，又怎么会配得上你呢？是，你这么夸我，我都不好意思了。李向天，你这个大呆瓜！我家小姐的意思是，只有她配得上你。小桃，别胡说！姐，李向天太过分了，我咽不下这口气，我去给你报仇。雪儿，你不是他的对手。放心，我不和他硬拼。向天哥，玄机塔一共有九层，灵力入体从强到弱，能极快的提升修为。而且，只有在每一层达到圆满感应，才能进入玄机塔下一层修炼。那司徒喜怎么直接进入第九层？司徒旭之前就进入过第七层。嗯排名全院第一，当然最重要的，他是司徒黄府少府主，有特权。不过提升修为，只有前八层有效果，第九层最主要的还是对修炼术法有用。这次，司徒写进入第九层，就是为了突破化圣之境。一旦突破，司徒写就是前无古人，后无来者，最年轻的化圣。哥哥，这个人就是救了我的李向天。就是他，现在是全民公敌，你最好离他远点，不要和他有任何接触。呃、哦，这个李向天长得不赖嘛。李向天，欺负我姐姐算什么本事？有本事和我林雪儿比一场。比什么？比谁在规定的时间内进入玄机塔的楼层高。你输了，跪在我姐姐门前三天三夜，大喊认错，然后自废修为。滚出通天学院！也算我一个。都说自古文言公出天子，本世子不信，更不觉得你李向天有什么特别之处。不比啊,啊！你不敢？哼，白痴！我们走。李向天，你给我站住！欺负完我姐姐之后，就想当缩头乌龟？听说文言公的学员都很骄傲。所以当年明明很多人可以逃走，却甘愿丢掉性命。本世子还觉得这些人起码有骨气，没想到你李向天是个软骨头。哎，李向天，要不要我替你骂回去？我骂功可好了。别理他们，修炼最重要。李向天，你越来越让我看不起你了，懦夫、小人、无耻。<笑>就你这样还配和司徒写为敌？你给司徒写当狗都不配，这两人太过分了，真想撕烂他们的嘴。李向天，认命吧，我身边还有个狗奴的位置，趁早来认主，不然日后我们踏上通天之路，你后悔可来不及了。六个混蛋，你们想比，我成全你们。很好，诸葛世子，给我们做个证。李向天，看在你救我妹妹的份上，我给你提个醒：玄机塔越往上，灵力会越狂暴，强行向上层修炼，轻则废掉修为，重则身死道消
你现在反悔还来得及。他们这是在自取其辱，我自然要成全他们。如果你们输了，打算怎么办？怎么办都行，反正本世子不会输。既然如此，黄甫雷强，你不是一直在维护司徒血吗？如果你输了。就在学院最热闹的广场上，大骂司徒血猪狗不如。为了获得李向天的蛟龙血脉，栽赃陷害，颠倒黑白，是那天下第一恶贼。什么？李雪儿，你是在替林菲儿出气？你输了，同样大骂林菲儿蛇蝎心肠。为了攀附司徒血，谋害李向天，无耻至极，是那天下第一贱人。你闭嘴！怎么，你不敢？李向天。莫要逞口舌之快，换一个赌注。刚说完自己不会输，这就怕了？浪费时间，我先走了。慢着，我们答应你，开始吧。我们进去。哥，我也进去修炼了。你凑什么热闹？你伤刚好，在外面等待结果就行了。没事，我会注意的。我也进去修炼了。你凑什么热闹？你伤刚好，在外面等待结果就行了。没事，我会注意的。进入第一层了，果然比外面的灵力浓厚了差不多十倍。上面灵力只会更浓郁，这里真是修炼宝地啊！大家抓紧修炼吧！玉银神诀，向天哥，你怎么了？不太对劲，这里的灵力似乎对我排斥。我也是。是的，灵力排斥进入我们的体内。李向天。获得圆满感应，并不是只靠修炼就行，最重要的是得到玄机塔的认可。<笑>而你作为文渊宫的学员，本身就会受到玄机塔的排斥。这下，你知道为什么本世子说我们不会输了吧？哼<笑>，我先走一步。刚才那是林雪儿吧？没想到进入第一层这么短时间。就达到了圆满感应，前往了第二层。林雪儿天赋出众，要不然也不会被司徒皇甫看中，和其他皇甫子弟一样，免试进入通天学院。本世子也先走一步，李向天，输定了。向天，现在怎么办？强行吸取这里的灵力，只会让我们受伤，甚至待在这里都会被这里的灵力侵蚀身体。卑鄙！这些人都太卑鄙无耻了。为了打压我们，什么手段都用得上。向天哥，回去找院长，为你讨回公道。师爷，不用。如果院长可以主持公道，就没有几十年前文渊宫的灭宫之事了。你们在这里也无益，出去等我吧。放心，我不勉强自己，到不了离开通天学院。不行，我游历诸天万劫，从来没遇到过这种情况。嗯，这里不错呀，灵力比外面充沛不少。嗯，不过还是有些大，不够浓郁。你不受这里的灵力排斥？排斥？似乎有一点儿，不过无所谓，我又不是直接吸收。本神龙都是经过转化，把灵力转化成龙力才会被龙体吸收。转化？这似乎是个办法，而且霸道鬼灭就有转化的效果。这里没人，可以试一试了。当初霸道鬼灭拿显神山还有煞气的灵气，通过转化被我快速吸收。成功了，吸收灵力，不再受到排斥。圆满感应了，可以去第二层了。不
会吧，刚能吸收灵力就达到了圆满感应，这也太快了，恐怕都没有超过五个呼吸的功夫。通天学院之前，还没有人能做到这种速度。哼，你干什么？呃，厨子，我发现灵力来源就在这地下，应该用高品阶的原石。呃，我想把它挖出来，慢慢吃。笨蛋，你活够了！这么明目张胆的盗取天元石，你想被人做成烤乳猪吗？不，那倒吧，不要这颗原石啦。这可是高阶天元石，可能比你之前得到的那些等级都要高。那当然是悄悄的挖了。哎，嘿嘿嘿，我果然没看错你。哼，你让萌妹子出来干啥？你不懂。世界之树对灵力感知最灵敏，它能准确的定位天元石的方位。最重要的是，它可以在短距离内隔空取物，这样我们就能神不知鬼不觉的拿到天元石。开始吧。嗯。跟着厨子，我就没吃过这么高等级的天元石，快让我吃一口！别吃了，我们去第二层，别让人发现了。灵力消失了，李向天竟然盗走了这里的天元石，胆子也太大了吧！怎么回事？怎么感觉灵力越来越弱？高浓度的灵力好像完全消失了，是不是玄机塔出问题了？林雪儿和黄虎世子早就前往第三层，这次你输定了。这么长时间才到第二层，他这次是学院力就勉强排到中等。赶紧滚出通天学院吧！对抗武术二公，你连卑微的存在都算不上。哼，嘚瑟，待会儿有你们哭的。达到圆满感应了。每一层得到圆满感应之后，就不能再在这一层继续修炼，必须前往下一层。这里修行确实事半功倍，我马上要破镜了。主人，拿到了。去下一层。怎么回事？我怎么吸收不到灵力了？玄机塔出问题了，灵力消失了。层比一层浓郁，这一层我们起码能收获五枚高等阶的天元石。那还等什么？开动吧！主人，找到了。走，去收割下一层。第四层也达到了圆满感应，这一层的灵力威压比前面虚弱，不过依旧收获满满。该去第五层了。我的极限应该是第五层了，短时间内我根本适应不了这里的灵力重压，达不到圆满感应。看来我和司徒邪还是有着不小的差距，不过总比那李向天强很多。那家伙估计还在第一层徘徊，他这辈子都别想来到第五层。嗯，哟，李向天，你怎么来到第五层了？天才的世界，你永远不懂。蠢货的世界，你融会贯通。<笑>这到底是哪里出错了？李向天不是受到这里的灵力排斥吗？哎，也不知道里面的比赛怎么样了。是啊，我很好奇，李向天现在在第几层？既然你们好奇，我就让你们看一下李向天的情况。当年。这座玄机塔是十大皇府和通天学院一起建造，几乎掏空了这一域所有的天元石资源。所以，我们皇府子弟有优先进入玄机塔的资格，并且可以手持皇府令，控制部分玄机塔的权限。现在就看看李向天在第几层。哼，我敢打赌，李向天肯定还在第一层。受到灵气排斥，他在里面等于是个废人
，等着输的一败涂地吧。再怎么挣扎都没用，他是一个人在和整个通天学院对抗。什么？李向天竟然在第五层？这不可能，是不是哪里出错了？就算没有灵气排斥，这么短的时间内，他又怎么能上到第五层？这可是李向天第一次进入玄机塔。李向天好用的，向天从来不会让我们失望。通天学院远远低估了向天哥，这是这座学院犯下最大的错误。小姐，提到李向天就能戳到你的兴奋点。啊，我算是看出来了，女大不中留，你迟早要落到李向天手里。开元境第八层。终于破镜了，还没达到圆满感应，继续。第五层开始，才是真正的修炼圣地，灵气浓郁了几百倍。获得圆满感应，比之前困难了许多，正好借此机会，好好修炼。没想到他这么快就来到了第五层。我当初在第五层，足足待了三天才获得圆满感应，不知道李向天会用多久。不会吧，我刚说完。他就玄门感应了，拿走这里的天元石，我们去下一层。还是不行，快要承受不住这里的压力了，只能用丹药硬撑下去了。只要吃了这颗价格非凡的丹药。我应该可以在三天之内达到圆满感应，进入第六层。玄机塔从第五层开始，才是真正的修炼圣地，增加了数十倍的灵气浓度和感应难度。李向天虽然侥幸进入第五层，但他肯定无法在三天之内达到圆满感应，肯定比他更快进入第六层。还在啊，李向天，你又想干什么？没啥事儿，就是告诉你一声，你慢慢修炼，我先走了。啊！圆满感应，你怎么这么快就达到了圆满感应？天才的世界你不懂，天才的世界我不懂，这才是真正的天才吗？不若鱼死偷血了。这里灵气浓度更浓，仿佛都要液化了一般，圆满感应也更难。第六层已经是我的极限了。当初我就是从第六层硬闯第七层才受伤的，后来幸亏被李向天所救。李向天已经不是用天才可以称呼的了，他这种应该叫妖孽，是以和司徒邪比肩的妖孽，而且人长得也有点小帅，不知道他有没有女朋友。万万没想到，李向天这么快就进入了第六层，这到底是什么怪物？看来我们都小看他了。万万没想到，李向天这么快就进入了第六层，这到底是什么怪物？看来我们都小看他了。凌月那丫头，竟然跟这李向天偷偷进了第六层，太胡闹了！这要是再次重伤……在这里修炼的速度好快，比用天元石直接修炼还要快很多。是啊，这样才爽。呜呜，兔子，我感觉我的第二个脚趾头要进化了。一定要坚持下去，看看李向天能不能通往第七层。不好，我又控制不住体内的灵力了。这样下去，我会再次被体内凌乱的灵力重创。在我身上、啊！兔子，你倒是敢死呀！快控制住我！这
咋办？只有大师本身龙要爆炸了。诸葛小姐，我曾无数次幻想，有一天有一位骑龙少年从天而降。今天他来了，只不过来的是一位骑猪少年。你体内的灵气又开始乱套了，幸亏又遇到了我。第二次复发，比上一次还要严重。李公子，可有什么办法？有办法，不过需要诸葛小姐。李公子有话尽管说。我会传你一套收礼体内经络的功法，施展之时，体表会燃起火焰，衣服会烧成灰烬。呵，厨子，玩的这么刺激吗？嗯，厨子你行啊。当年本神龙也用这个方法跑过位。一边去！我想问李公子一个问题。但问无妨。李公子婚配方？没有。那就……啊！舒克小姐，你干什么？你不是说……哎，一边去！世界之树，替诸葛小姐遮挡一下。是，好羞耻啊！我刚才竟然没有想一想其他的办法。诸葛小姐，啊，我们要开始了。诸葛小姐，现在我就传你功法。这，怎么了？没什么，我只是感觉这套功法过于玄妙。我诸葛皇甫都没有此等的功法，李公子和我不过一面之缘，为了救我，竟然耗费如此巨大。这世间除了我的家人，还没有其他男人对我如此过。嗯，厨子，我刚才算是白夸你了，活该你现在还是个小白。诸葛姑娘，现在感觉怎么样？哦，没人说话。兔子妹子出事了，我去帮你看看。给我停下！呀、啊，放开我，我要救妹子。李公子，我没事了。多亏李公子，不但让我顺利度过生死危机，李公子的功法更是让我再进一步，在第六层达到圆满感应。我之前在第六层反复尝试了近一年的时间，都无法达到第七层，最后还重伤危及生命。现在我得偿所愿，实在不知道该怎么感谢你。咦，这还不简单？以身相许，做厨子的二老婆吧！嘿嘿。啊！你坐。诸葛小姐客气了，别听他胡说。<笑>如果不嫌弃。李公子以后可以叫我凌韵，我称呼李公子向天吧。啊，好。向天，我已经达到圆满感应，可以前往下一层了。一起吧。啊，这，你怎么这么快？向天，我已经达到圆满感应，可以前往下一层了。一起吧。啊，这，你怎么这么快？<咳>这里的灵力威压太强了，根本无法自由活动。虽然我也感觉到压力倍增，但并没有诸葛灵韵这么强烈的感觉。看来霸道鬼灭也为我分担了一部分压力。向天，我坚持不住了，先退出去了。你加油啊，胜利肯定属于你的。刘、啊、灵韵，你没事吧？哥，我没事。这丫头怎么回事？为什么要跑到第六层去
知不知道这有多危险？我就是有点好奇，跟着向天上去了。你怎么能这么任性？万一再出事？有向天在，我能有什么事？他都帮我进入第七层了。李向天不是万能的，他就是个普通弟子。等等，你到达了第七层了？是啊，向天传授了我一部高阶功法。我和他一起进入了第七层。啊！李向天也进入第七层了。这有什么？李向天的妖孽资质，他绝对可以到达第八层。等等，你让我捋捋，我总感觉哪里不对。向天，你为什么叫他向天？你俩很熟吗？嗯，这个。哎，小姐，你有情敌了，还是你要好的闺蜜哟。嘿，防火防盗防闺蜜，古人诚不欺我也。你又在瞎说什么？开元境九层，下一步就是天命境了。八道鬼面又要开始反噬了，我需要加快速度了。时间内，第七层已经是我的极限。不过，我已经赢了。李向天无论如何也不可能达到第七层。哎，小妞，李向天，这么快达到第七层，资质还可以。明明受到灵力排斥，你怎么还可能达到第七层？这就是你和我的差距。你是个天才，但我李向天是天才中的天才，所以。你和我比，还差得远。李雪儿，不要因为有司徒皇甫撑腰，你就可以一再挑衅我，因为你没资格，也不配。可恶，我绝对不输给你。无论如何，我也要达到第八层，我绝对不能输。第七层也达到了圆满感应，挖了这里的天元石，去第八层。坚持住，我绝对不能输，输了我没办法和姐姐交代。呃<笑>、啊，厨子，原始的品质越来越好了，我都忍不住流口水了。<笑>走吧，去最后一层，第八层。<笑>我终究还是没能撑过去。我这是怎么莫名其妙达到圆满感应了？不对劲儿，此地的灵力威压完全消失了，我才死里逃生，轻而易举的达到圆满感应。难道是玄机塔出故障了？不管了，李向天估计已经前往了第八层。为了姐姐，我不能输给他。不对，玄机塔绝对出问题了。不但灵力完全消失，如此，圆满感应也没有那么困难了。那不挺好？以我们的资质，此生也就能登上第三层。趁着这机会，我们抓紧修炼，多向上几层。八道鬼面的反噬越来越严重，有些不受我控制了，竟然变成了宰司徒的样子。第八层，李向天上到第八层了，已经达到最后一层。诸葛世子，为什么第九层不能上？我之前说过，第九层对术法的提升有极大的帮助，而术法提升又极为困难，很久才能凑足一次对术法提升的所有珍贵材料。所以第九层每隔几年、几十年开放一次，而这个珍贵的名额，只有资质最好的皇甫子弟才能享有。这一次，就是落在了司徒血的头上。只要撑住霸道鬼面的反噬一段时间，就可以突破天命境了。又被迫进入八道鬼面的空间之中了，好像我每一次有重大的突破，都会被拉入这里。这次那尊巨人不在，看看这里到底是什么地方。这是，这竟然是一具巨人的骸骨，仿佛已经过了无数年。这样的巨人是怎么亡的？能屠灭他的存在，恐怕极其恐怖。
那里有一把刀，居然拔不起来，能屠灭他的存在恐怕极其恐怖。那里有一把刀，居然拔不起来，是一把断刀。不过此刀居然比一般的刀重百倍不止。以我游历诸天万界的见闻。竟然看不出此刀的材质。看四周的地貌，感觉这里发生过一次惊世大战。难道这里是一处古战场？这把刀，不知道能不能带出去。先试一下，能不能推动它。美女师傅说过，神兵可以收入体内运养。这把断刀不费吹灰之力就被我收入体内，肯定不是凡品。这里倒是个捡宝的好地方。四处看看，这里又是什么地方？不知道石梯上面是什么。上去看看。说。出来了。修为也进入天命境。在司徒，可恶，我根本无法抵挡第八层的压力。天雪儿，宣家路窄啊！你现在动都不动，你说我该怎么惩罚你呢？你敢乱来，我剁了你的手！来呀、啊，我看看你怎么剁我的手！你混蛋！这就哭了，没意思。不会吧，八道鬼面开始反噬了！赶紧找个地方摘掉八道鬼面。想跑，没那么容易。你干什么？放开！你也承受不住这里的重压了，是不是？<笑>欺负玩我就想走，休想！放开！<笑>看看我们俩谁能坚持到最后。赶紧放开我！哼<笑>，在司徒，你屡次欺辱我，让我放开你，做梦！啊啊、你到底放不放？放你可以，叫我一声姑奶奶，这就承受不住了。看来你还不如姑奶奶我。放开我！你要干什么？你放开我！你这个禽兽！这是怎么回事？到底发生了什么？云雪儿去哪儿了？算了，不想那么多了。现在这一走，尽快提升实力，达到圆满感应了。出来，凯娃。第八层也达到圆满感应，说明我可以继续向上，进入第九层。诸葛崇明说，司徒喜就在第九层。主人，所有的天元石都取出来了。走，去第九层。果真如此，第八层的灵力也全都消失了。我进入传说中的第八层了。<笑>第八层只有百年一遇的天才才能进入，今天过了一把瘾。看那边，是不是李向天？是他。要不要趁现在干掉他，为五叔二公立下大功？一起上！玄机塔第九层不愧是修行术法的最佳宝地。再有半个时辰，我就要领悟完毕，晋级化圣之境。我司徒血，武术双修，武术双第一，这片疆域谁能比得上我？这里就是第九层，术法意志果然极其浓厚。这些墨水滴都蕴含了化意，看来司徒血就在此地修炼，晋升化圣。嗯，一滴化意被破坏了。抓住李向天，别让他跑了。站住！司徒少府主。见过司徒少府主，你们怎么回事？怎么会来到第九层？少府主，我们是来抓李向天的。李向天那次从第八层跑到第九层来了。胡说！李向天怎么可能进入第八层？又怎么可能从第八层进入第九层？本少主当初也是进入第七层。你们当玄阶塔是什么？少府主，玄阶塔出问题了。我们就是从第八层进入这里的。又有人来了。
，别动，都给我停在原地！这到底怎么回事？十年南京一人的第九层，怎么一下子涌进来这么多人？李湘婷在那边，抓住他！追！干掉了李湘婷有奖励。呀、啊！你们，可恶！我马上要突破的华盛之境，功亏一篑。真的是李向天来到第九层了吗？不知好歹。如果是他破坏本少主进阶化圣之境，我必饶不了他。爷爷在这儿。谁？叶蜘蛛、嗯？不对，你是李向天的血脉灵兽。哦，我孙儿真聪明，这都知道。这么说，李向天就在附近。猜对了。接住了。司徒写这几年的实力增长果然迅猛，李向天，你这个低贱的家伙，就凭你还想暗算我？走！李向天，你这个低贱的家伙，就凭你还想暗算我？我走！看得漂亮！哼，孙儿，你干爷爷打你两下，你还敢还手？哼哼哼哼哼哼。本想留着你慢慢玩，现在看来，是你自己活腻歪了。万神兵，这世间兵器大类分为两种，凡兵和神兵，其中神兵珍贵无比，就算是我游历诸天万界，也没有见过几把。司徒姐的长枪虽然只是万神兵，但已经是无比罕见。你竟然还知道神兵？一只浅薄的小蚂蚁，见识倒是有一些，让你王在一把半神兵下。我都感觉这是对神兵的侮辱。哦，孙儿，吹牛有点大了。神兵有什么稀罕的？爷爷，我当年建房子的砖头都是神兵。待会儿别被打哭就行。司徒邪，既然如此，今日我们就来个了断。如今我突破天命境，可和司徒邪一战。原地塔出现紧急状况。所有人都立刻传送出去！你，司徒贤，干爷爷不和你玩了，下次再见就是你的末日。神级塔出现紧急情况的原因，毕竟是我搞的，还是先撤。口出狂言，可惜让他跑了。半神兵都拿出来，你这是要对谁出手啊？师傅，不过是一只小苍蝇罢了。找个时间，我会顺手解决，不劳师傅过问。看来你晋级化圣失败了。师傅，要不是玄机塔出问题，瞬间涌入几十人，破坏了我凝聚的画意，我现在已经是化圣之境。具体原因不知，玄机塔现在灵力支撑断绝，数十块顶级天元石都消失不见。初步怀疑，有人盗走了这些原石。谁有这么大的本事？这可、个、是玄机塔，就算风云境，也不可能无声无息做到。那些天元石，当年耗费了整个大武朝的底蕴，被埋藏在每一层的最深处。所以此人很是了得，学院正在全力追查。有如此本事，除了各大皇府的府主，剩下就是绝壁岛的人了。绝壁岛，师傅，我真的没有进入绝壁岛的可能吗？绝壁岛虽然在通天学院的范围内，但完全不受学院管辖。绝壁岛收徒一向是岛内高手亲自在世间寻找，通天学院也只有推荐权。我之前推荐过你，但他们既然没来找你，那就基本不可能。据我所知，绝壁岛前段时间在血神山收了一个小丫头，不知道是何来历。不知道。这事，通天学院也在调查。我叔叔司徒魔身亡血神山，可能和此事有关。此事不是一时半刻能调查清楚，当务之急，通天之路将要开启，你需要全力准备。你一旦成功踏上那条路，未来成就未必就低于绝壁岛的那些人。可是我现在突破化圣之境失败。放心。这件事我给你想办法，接下来你安心突破风云境即可
，多谢师傅。向天哥，李向天怎么还未出来？现在玄机塔出问题，这场比试到底怎么算？不管什么原因，李向天跑去第九层，司徒邪肯定不会让他活着离开。李向天，你最好命丧于此。我来了，哼，黄甫世子宣布结果吧。这，李向天，此次比试作废。如今玄机塔出现问题，这次的比试结果不能算数。哦，你们两位还有点廉耻吗？你，玄机塔是出了问题，但是你们都是在未出问题之前离开的。想必我那时候身在第几层，诸葛世子也知道，谁输谁赢，一目了然。哥哥，你是见证人，肯定知道结果。你说话啊！在玄机塔出问题之前，黄甫世子登上了第五层，林雪儿小姐和李向天一样都登上了第八层，但是停留时间没有李向天长。照结果来看，确实是李向天赢了。所以，两位，你们还想抵赖吗？如果你们不想履行赌约，赖掉赌注，现在就可以离开。我李向天不会再说你们一句，今天这次比试就当没发生过。李向天，这可是你自己说的。谁想抵赖？林雪儿，没关系，就当相识一场，我可以让你一次。林雪儿，李向天都这么说了。闭嘴！我林雪儿输得起，不屑于李向天来施舍。这小妮子果然还是那脾气。如果我强逼这两人，肯定会适得其反，给他们赖掉。这么刺激一下，林雪儿自己就上钩了。既然如此，那二位就履行赌约吧。李向天，我不可能按照你说的去做。所以呢？所以，你可以换个要求，我无条件执行。也行，我不勉强你。现在文渊宫缺人手，你就加入文渊宫，做一个给我们端茶倒水、洗衣做饭的丫鬟吧。所以呢？所以。你可以换个要求，我无条件执行。也行，我不勉强你。现在文渊宫缺人手，你就加入文渊宫，做一个给我们端茶倒水、洗衣做饭的丫鬟吧。李向天，你过分了。哼<笑>，二选一，如果你不答应，就去骂林菲儿是天下第一贱人。你，我答应你。世子，你呢？这么多人都看着呢。林雪儿愿赌服输。你不会连个女子都不如吧？哼，本世子自然会说话算数。闪开！坏我大事！李向天这只苍蝇是时候除掉了。啊？怎么这么多人？司徒邪，你猪狗不如！为了获得李向天的蛟龙血脉。栽赃陷害，颠倒黑白，实乃天下第一恶贼。司徒邪，你猪狗不如！为了获得李向天的蛟龙血脉，栽赃陷害，颠倒黑白，实乃天下第一恶贼。我明明是被逼的，为什么骂着骂着，感觉这么爽？司徒邪，你猪狗不如！为了获得李向天的蛟龙血脉，栽赃陷害。你在干什么？你听我解释，我和李向天打赌输了，都是李向天那次。你不用解释，事情我都了解了。我想问你的是，你就算输了，骂一句不就行了？为何骂起来没完没了？呃、这，你是不是骂本少府主骂上瘾了？这怎么会？我可是站在你这边的，是吗？必须是。那好。你去把李向天给我灭了，三日之内我要见到他的尸体，否则后果你知道。文渊宫到了，前辈，你确定我现在能打得过李向天？李向天未入天命境，而你这些时日在我的调教下已经迈入天命境，血脉灵兽再次进化。就算是在天命境中，你也是较强的存在。那我要好好收拾一下李向天。打败他后，我要研究一下他的身体
，这小子身上有不少秘密。这么久了，怎么还是大门紧闭？李向天，出来！侯君宝，找我有事。李向天，我此次来找你，一雪前耻。我现在没空。你给我站住！你到现在还看不起我？我已经不是以前的我了，看招！怎么可能？你也达到了天秘境。几天不见，你实力增长的可以啊！哼，进入天命境又如何？我也是天命境，而且是天命境中的强者，我一定能把你踩在脚下。哼，你哪来的自信？什么？哼，无趣！可恶，同样是天命境。为什么和他差距这么大？前辈，这是……我来助你。你现在的修为达到天命境顶峰，只差一线就进入风云境。去吧，打败他！多谢前辈。哈哈哈！李向天，此刻的我，你怕了吗？老脸！就这，我没空和你闹着玩。前辈。我和他的差距就这么大吗？此子不是池中之物，那怎么办？既然打不过他，那就和他做好朋友啊！前辈，你认真的吗？只有和他做好朋友，你才能接近他，我才能研究出他身上的秘密。有些难以启齿。只要你不尴尬，尴尬的就是别人。呃。我试试吧。啊！这些都是你从玄机塔偷来的。你把玄机塔偷光了吧？是偷光了。人才。院长，回头把这些天元石都埋在房间下面，做成一个类似玄机塔的修炼场所。大家的修为会突飞猛进，韦月宫绝技指日可待。本院长要一展身手。阵，不好！天元石的灵力太狂暴，我的阵法无法全部容纳这股能量。那怎么办？如果阵法不受控制，天元石很可能原地爆炸，到时候后果不堪设想。不慌，小子，说什么风凉话？老夫现在慌的不行。你，李向天，你干什么？阵法不可以随便进入。小子，你疯了！阵眼能量最是狂暴，你不想活了？放心，我有把握。院长，他好像在帮助你布阵。笑话，一个毛头小子怎么能帮得到老夫？当阵法师是大白菜呀、啊！乾坤五行，九九归一，颠倒阴阳，成阵。这，成功了！李向天竟然压制住了大阵狂暴的能量。这小子竟然还是个阵法师。这是什么人才？我本院空间的宝贝了呀！成功了，李向天竟然压制住了大阵狂暴的能量。这小子竟然还是个阵法师，这是什么人才？我本院空间的宝贝了呀！老夫知道你闯过了第二座大山，也知道你获得了化生认可。万万没想到，你小子还是个阵法师。而且阵法水平远高于老夫，你是怎么做到的？你到底是个什么怪胎呀、啊？常规操作。你这话，老夫竟然无言以对。李向天，出来！我出去看看。文元公真是找了一个宝贝呀、啊！有李向天在，也许文元公真的能再次崛起。也许，我哥他们真的有尘缘昭雪，报仇雪恨的一天。李向天，出来！侯君宝，你是不是皮痒痒了？吵什么吵？李向天，你给我听好了。我听好了，你说。我要和你做朋友。胡言乱语，这家伙神经病吧？你同意也要同意，不同意也要同意。你认真的？认真的。胡
我不缺朋友，懒得理你。啊！前辈，这家伙竟然不同意，那可怎么办？和我做朋友，这家伙脑袋有病吧？站住！你听好了，我想留在文员工。打扫厕所。你认真的？认真的。这是故意耍我吗？不答应就走，成交！忍，一定要忍，早晚让这个李向天付出代价。胡金宝，这都答应，你狠！好样的，大丈夫能屈能伸，只要留在李向天身边，我就有把握探清他的真正底细。到时候我恢复真身。你也会跟着得道升天。你们二人感觉如何？向天，有了你搞来的那些天元石，这修炼速度简直快得飞起。现在文渊宫危机四伏，我们要以最快的速度达到风云境，这样才稍稍有自保的能力。最近。武法功和术法功太安静，我觉得不太正常，是有些不正常。你们最近不要出去，以防生变。有人在敲门。李向天，你们要的茶到了，放这儿吧。这里的灵气浓度竟然这么高，甚至比玄机塔内还要高。浑渊宫竟然有这种地方，还愣着干什么？出去吧。为什么这里的灵力如此浓郁？这是你该问的吗？别忘了你的身份，你在文渊宫只是一个侍女。你还不走？你干什么？既然我是侍女，我就应该待在这里，随时服侍你。在这里修炼事半功倍，绝对不能浪费这么好的机会。呃，这还赖着不走啊？算了，随他吧，待在我眼前也好，防止这林雪儿整什么幺蛾子。文渊宫的火苗最近不但没有扑灭，反而越来越盛，这是怎么回事？公主，文渊宫的火苗只因一人而起。李向天，不错，正是此子。只要灭了此子，文渊宫不攻自灭。如何灭了此子？三公争霸赛马上要开始了。那文渊宫如果不参加三公争霸赛呢？公主放心，此事包在我二人身上。别让那文渊宫影响了大计。进入天命境后，就是可以融合血脉灵兽的一些特点。刚才的讲解，你们可明白？院长，是不是这样？嗯、我现在的拳头，感觉可以轰碎一座山。不错，孺子可教也。这几人的资质都不错，我文渊公复兴有望了。原来是这样，这个萧景瑜院长不愧是曾经的传奇院长，这一番讲解让我获益匪浅。学到了，学个屁！小子，这老头虽然有两把刷子，但你走的不是这一路，跟着本邪神学就行了。学到了，学个屁！小子，这老头虽然有两把刷子，但你走的不是这一路，跟着本邪神学就行了。侯君宝，你挑着份就别再偷看了，一边去！欺人太甚！文渊公接旨。
成山河江国，你二人敢来文渊宫？虞美人，这文渊宫不属于通天学院吗？我们为何不敢来？你就不怕文渊宫的冤魂找你二人索命，有来无回吗？冤魂，不过是一群叛徒罢了，何来的冤？哎呦，这不是肖院长吗？你也出山了，年纪这么大了，可要想清楚了。下来，师兄，这，这，好丑，这是什么东西？猛士，真正的猛士敢于招粪桶。肖院长。我二人好歹武术二公的副公主，你敢如此对待我们？我只是请你二人下来喝杯茶，谁知道你二人不按常理出牌，不喝茶非要吃大粪，怪我喽！欺人太甚！你二人有病快放了，放我赶紧走，太臭了。元宫的人都给我听好了！通天学院三公争霸赛，定在十日后举行。文元宫到时候派五人参加比赛。如二人，这笔账我们记下了。三公争霸赛上见。见不到了。徐美人，你什么意思？文元宫不参加三公争霸赛。什么？啊这是学院的比赛，文员工必须参加。我们弃权。可恶，气死我了！这些人竟然不上钩。怎么办？文员工软硬不吃，影响我们接下来的计划。先离开这里，我有办法让他们参加。陆剑锋，我跟你说话，你听见没有？听见了。听见了，你不应一声。我可告诉你，三公争霸赛要开始了。李向天可是黄莹莹的儿子。你想管这事儿，你可要想好喽。你不想管？不想管。文渊公拒绝了三公争霸赛，虞美人和萧景瑜那老头也不傻。希望如此吧，但我感觉事情没那么简单。再说。我的命很值钱，我现在可是皇都首富。石刻鸟的钱，当年要不是黄莹莹，你就是一个普通的伙计。哎，李小天，小天，吵吵啥？没看见我在修炼？修炼个啥起来？嗨，给你看见好东西。你这是，这是。女子的血衣，文文还香着呢。回什么？你从哪儿偷来的？你管我呢？你管不管？不还还给我？等会儿再收拾。这蠢猪不能留了，真能闯祸，连女人的贴身之物都敢偷。徐导师，你听我解释。不用解释了。说好的在这见面，影视宗的人怎么还没来？我已经来了。谁？啊！江湖公主莫慌，是我。不愧是影视宗的天级杀手，这隐藏身形的功夫果然不错。不过，你行事还是要多加小心。文渊宫的萧景瑜实力非凡。两位放心，影视宗作为当世第一杀手组织，办事绝对靠谱。敢让我们砸粪桶，必须要文员工付出惨痛的代价。不愧是通天学院，我最近在这里修为进步飞速，再有些时日就可以突破了。陈林，向、哎、天，什么事啊？随我出去办件事。
。向天，我们到底要去哪里啊？<笑>这里就差不多了。啊，向天，你，<笑>你这傻小子还真好骗、啊。你不是向天，束手就擒，我让你舒服点儿。天血珠，说，你有什么目的？这血脉灵兽有些意思，我要了。那要看看你有没有那个本事。啊，气息消失了。在这里。什么？杀手，你是阴师宗的杀手，皇帝吗？谁派你来的？我会告诉你吗？我没有职业道德吗？停了！啊！多么甜美的叫声！啊！接下来该抽了你的血脉了。这就晕了，你还真是脆弱。嘿，奇怪，陈林去哪儿了？嗯、啊，条粪呢？看见陈林了吗？你问我？问你咋了？刚才不是你自己叫他出去的？神经病！我叫他出去的。不好，陈林有危险。不愧是阴石宗的天级杀手，有此人做人质，不怕文言公不参加三公争霸赛。二位公主何必那么麻烦？你们想对付文元公，不如多出些钱，我把文元公的学员都替你们灭了，岂不是更方便？这倒是个好办法，我们怎么没想到？可行，不过要避开萧景瑜。那家伙不是你能对付的，二位公主，等我好消息。这里有血迹，陈林很可能是在这里出事的。银儿自己上钩了，还是一条大肥鱼。稍稍，陈林在哪儿？这就带你去见他！风云镜，害怕吗？秀，此来！你们的恐惧是我最大的乐趣。什什什么？告诉我陈林在哪儿？小东西，我要扒了你的皮！阴师宗杀手都是半死不活的人，现在看来果然如此。我要扒下你的皮！以身越矩、啊，不见了！小子，你躲不开了！你也躲不开了！什么？阴沟里的臭虫，耍阴招没用。这方面朱爷爷我是行家。再来！能感知到我的位置。说，陈林在哪儿？我没什么说，我没有职业道德的吗？给小本事灭了我！好。啊，真灭了他，不问陈林的下落了？不用问，肯定是术法宫和武法宫的人干的。看来这三宫争霸赛，我们必须要参加了。怎么了？陈林现在情况很不好，恐怕生不如死。喂，你怎么知道的？陈林的血脉灵兽是我送给他的。嗯，我能略微感知到陈林的一些生命气息。他的气息飘忽不定，在生死边缘徘徊，承受着巨大的痛苦。你，陈林，等着我，我一定会救你出来，为你报仇。
秀敌。啊！有人送来了陈林的手指，带我去见他。你就是李向天。武士，下面怎么做应该不用我多说。我们三公争霸，再见。山主，我让你走了吗？你还敢拦我不成？李向天，你干什么？这么嚣张，真当我不敢斩你是吗？你，你识破过那个陈林的性命了吗？现在你们不就是在折磨陈林吗？我已让你尝尝陈林的痛苦。饶命！李向天，饶命！我只是个传话。你给我听好了，我三公争霸赛，我要看见活着的陈林，否则我不会参加。小军，真要参加三公争霸赛？没有办法，只能参加。我们人数不够，参加三公争霸赛至少需要五人。向天哥，向天哥，我要加入文渊宫。赤云，文渊宫现在的情况。向天阁，武艺已绝。赤云，文渊宫现在的情况。向天阁，武艺已绝。加上柳诗云小姐，你我，红缺，还差一人。我觉得我能行。侯、嗯、君宝，虽然我不知道你来这里的目的是什么，但我告诉你，加入文渊宫会死人。望也比挑粪强。再说，我想和你做朋友，为朋友两肋插刀，应该的。你既然想好了，算你一个。三公争霸赛，这么大的事情，你们就私自决定了？知道这意味着什么吗？别人说话，一个个跟我说。意味着不再挑粪了。你可以不用说。意味着我们有可能有去无回。知道还这么鲁莽，你们现在后悔还来得及。又没人说话，那我换个问法，想要去的吱一声。吱。我去。我跟向天哥，我想要战斗变强，我为朋友两肋插刀。你们，好样的！你还鼓励他们？院长，我文渊宫就该如此，这是文渊宫一脉相承的风骨，苟且偷生，不是文渊宫的风格。三公争霸赛不只有新人，只要还在三公休息的弟子都可以参加。所以，无数二公参加争霸赛的弟子，修为都比你们高出很多。越阶斩人，我有信心，这才有挑战性。一个个都是将中。既然如此，我不拦你们，我只有一点要求，都要活着回来。一定。出发！文渊宫的诸位弟子，你们可是来晚了。来晚了？午时出发，现在时间还不到，怎么就来晚了？那是你们记错时间了。武术二宫的弟子早在一个时辰前就出发了。可恶！这是故意整我们呢！他们提前走了一个时辰，我们根本不知道参加三公争霸赛的是哪些弟子，我们对他们一无所知，他们却对我们极其了解，而且他们也可以提前布置伏击我们。知道他们无耻，没想到这么无耻。两位公主，陈林在哪里？如果看不到陈林，我们不会参加争霸赛。带上来。陈林，陈林
，能听见我说话吗？小，小天，我拖累了你们。别说话了，放心，有我在。李向天，念在你们文渊宫弟子棘手，本公主允许你带陈林进去参加三宫争霸赛。不用谢我。我们故意让我们带着陈林进入秘境之后，让我们束手束脚。通天学院竟然被这两个人搞得如此乌烟瘴气。开始吧，走。进入秘境后，大家原地不动，注意防御。好。哦、打个赌，你觉得这六人能活过多长时间？半个时辰，最多半个时辰。这六人就会被屠尽。你太高看他们了。要我说，这几人顶多撑半刻钟，就会全部身亡。那就让我们拭目以待。不管如何，文渊宫这个冒头的钉子终于拔除了。八神闭门阵。果然有人偷袭，幸亏向天第一时间开启防御阵法，果然真被他们偷袭成功了。这是什么阵法？竟然挡住了我们的攻击！文渊宫的人果然不能小瞧，没想到这李向天还是个阵法师。那又如何？这阵法坚持不了多久，破阵便是。我来创造机会，大家先突围出去。我们带着陈林，现在不方便战斗。给我破！嘿，八神闭门阵。什么情况？布阵了，就是现在！好，拦住他们，别让他们跑了！火神闭门阵，混什么？可好？李家后把我们引进来，就是为了困住我们。狡猾的小子，以为这样就逃得了？这么逃下去？不是办法，我最讨厌逃了，回去。这么逃下去，不是办法，我最讨厌逃了，我回去。向天，不用管我，你们陈林，不要说了，我不会放弃你。向天哥，三宫争霸赛所在的秘境范围会不断缩小。也就是说，不管我们怎么躲，早晚都会碰到武术二宫的弟子。既然如此，不如主动出击。找到你们了，是黑白双煞。这两人入伍法功已经十年有余，实力雄厚，是当年的天骄。没想到，这次他们也来参加争霸赛。哼，那又如何？他们就两人，我们这里有五人，别殴他们。几个小崽子，做梦呢！且不说你们五个是不是我们的对手，武术二宫的其他人也马上就赶来了，到时候应该是我们擒殴你们吧？我拦住他们，你们先走，加上我吧，我手痒痒了。你们，小天，别说了，陈林就交给你了，赶快走。好，记住，打不过就逃，一定。此人是术法宫的弟子，修炼特殊功法，导致身体不整，反而缩小，性格阴险狡诈，被称为鬼童子。这个我来对付吧，我就喜欢欺负小朋友。小心，小菜一碟，剩下的交给我。不好，向天哥，小心！不愧是药皇子，竟然这么警觉。柳小姐有几分本事。向天哥。你继续向前，我来挡住这两人。你一人对付两人？向天哥放心，我师父是药皇，就算打不过，他们也不敢把我怎么样。好，保重。别动、啊！你们两个小娃娃，还想用我等对战，不自量力！快醒吧，这才到哪儿？我要兴奋起来了！一只死活！干掉他们！小朋友，听
听过我侯君宝的大名吗？当年大爷我的名声能让智通只提。别闹！什么大名我不知道，但我鬼童子的大名，你看来是真不了解。什么？这小朋友这么厉害？哼！我会把你的四肢一条条卸下来。柳小姐，让开，不然就算你是药皇徒弟，我们也不会手下留情。你们可以不用手下留情，来吧，想从我这里过去，不可能。你拿下他！不好，这也就是李向天，看上去也不怎么。古叔二公把你当做心腹大患，派出我们这些入门已久的资深弟子，对付你这个新人弟子，实在是太看得起你。没想到你这么垃圾，记住，我叫白鹿，送你上路。结束了，浪费时间。话太多了，对。怎么回事？藤蔓怎么自行抽离了？我的血脉灵兽食人花，最擅长的就是用藤蔓束缚住敌人。去，困住他们。这次你没这么好运。怎么回事？程东西，你困我做什么？蠢货，现在还看不明白吗？是你做的手脚，怎么可能？你怎么可能控制我的血脉灵兽？谁让你的血脉灵兽太垃圾？吞了它，嗯，让它自食其果。世界之树为所有植物系血脉灵兽之祖，自然可以克制大部分低阶植物系血脉灵兽。啊！这天高地厚的小子，拿什么和我战斗？小 A 就是看你长得小，好欺负不行啊！小朋友，嘴巴是我大人，撕烂你的嘴！前辈。扛不住了，放好的血石，吞了他。这是，不，啊！救命！不要！想到前辈如此厉害，瞬间吞噬一个高阶修士，<笑>这算什么？这只小虾米都不够我塞牙缝的。这是前辈，我破镜了。这小修士的能量对我来说不算什么，对你却是大了。我送给你了，你能强些也好为我做事。破镜了！这小修士的能量对我来说不算什么，对你却是大补，就送给你了。你能强些也好为我做事。多谢前辈，该结束了。血脉灵兽如火，来吧，尿呀！是该结束了。血脉灵兽融合的威力怎么会这么大？我李二牛也是个天才吗？快开下救我！大神灵报仇！来杀！你们都要亡！我帮你。我有。大家都叫我虎豹猿，如今是我的脾气火爆。我今天就让你见识一下，我为何叫火爆猿。血脉灵兽等级不低啊！血脉灵兽而已，给我灭！来！怎么可能？为什么挣脱不开？给我灭！回来！够厉害的，不
空缺，这么牛的血脉灵兽，你怎么不早点用？因为消耗太大。柳小姐，束手就擒吧。的确是有硬扛我们任何一人的实力，但你只有一人，完全不是我们两人的对手。谁说我只有一人？小桃，你表现的机会来了。啊、小姐，终于放我出来了。小桃出马，一个顶俩。这是什么情况？这人是从哪里出来的？没看明白。但是感觉很厉害，不管了。既然柳世云不识抬举，就灭了他。小桃，弥漫小姐，一美少女变变变。这是、啊、什么？这这难道是一只血脉灵兽？猜对喽。我小唐就是天下第一美少女血脉灵兽，小姐太爽了，好久没有这么打过了，以后这种事还是多多益善。走吧，赶紧去找向天哥。你向天，你逃不掉。向天，这样下去不是办法，迟早会追上。这是个什么东西？李向天，还逃得了吗？想走，做梦！都是风云境的修为。向天，没办法了，放下我，你单独行动，日后给我报仇便可。陈林，有一个办法可以活命，但要变成异类，你怕不怕？我连死都不怕，还怕变成什么异类？好，那今日就破釜沉舟。啊哈！啊！世界之树。主人，有什么事情尽管吩咐。护住他。好。该干活了。不、哦，今天这阵势不小啊。一场恶战，别掉链子。嗯。这些废柴还不闹着玩儿似的！是时候展示真正的技术了。<笑>这小子戴个面具干什么？藏头露尾，故弄玄虚。干什么？待会儿就知道了。故弄玄虚，我来干掉他！去哪、啊？怎么可能？这小子一己之危，竟然如此！被气了。起身，不给他任何机会，当着我们的面如此嚣张，灭他！你们说，我压轴，血脉灵兽，上、啊啊啊啊！这几只血脉灵兽都是成年完全体。欺负主爷，我还是幼年体啊！一对四，你没有任何胜算，乖乖投降，给你个痛快！一对四，杀！六五，小子，上路吧！你怎么全身都是毛？呃，那只鸟敢动手打我，被我毛拔光了！可恶，我的血脉灵兽！李向天，你已经是强弩之末，如果不反抗，我们还能给你个痛快。那只鸟敢动手打我，被我毛拔光了！可恶，我的血脉灵兽！李向天。你已经是强弩之末，如果不反抗，我们还能给你个痛快。<笑>一群垃圾，灭了他！差不多了，陈林
可也别想活！这家伙变成大怪兽之后有点厉害呀、啊。别愣着了，解决他们！啊！陈林，你现在还不适应雪修罗的身体，慢慢痛苦会减少很多。上天，我现在不是人类了。对吗？对，你现在是血修罗，一个已经灭绝的种族。血修罗，很霸气的名字。我现在浑身充满了力量，那是来自肉身源源不断迸发出的力量。这算是种族天赋吗？血修罗是曾经让诸天颤抖的种族，天赋极其强大。这么强大的种族，为什么会灭绝？因为嫉妒和忌惮，雪修罗一族太受到天地眷顾了。他们从出生开始就比其他种族强大，所以最后被诸天世家联合灭族。游历诸天万界第四百载的时候，美女师傅带我去了雪修罗一族的废墟。在那里，我见到了无数雪修罗的尸体，场面令人震惊。修罗一族的所有人，都被诸天世家围攻而亡。后来，美女师傅说她来晚了一步，并没有阻止悲剧的发生。最后，美女师傅凝练修罗一族的意义，注入我灵魂，并且嘱咐我：寻找有缘之，可传其血修罗之意。陈林，你化身血修罗之时，注意保密，防止被那些世家家族再次追杀。这是身为血修罗无奈之处。不管怎么样，化身血修罗救了我一命。我现在就是血修罗，我的肉、我的骨、我的意，都是血修罗。我会扛起血修罗的传承。我会和你一起，还有最后一个，解决掉，和其他人会合。<笑>这个大傻子现在还在吃金针的，馋死我啦！这么快就完事儿了，我都还没有吃饱呢。哎，又要打，很消费体力，自己瘦了很多，吃多少才能补回来？上，这个，力气有点大，看来这个傻大个确实不好对付。来，一起，行、啊嗯。这个傻大个挺刚揍，不过终于完事了。谁说完事儿了？我万金巨胖就这么被你们看不起？不好玩，不好玩，我要玩点好玩的。浓缩的是精华，现在的我充满了爆炸性的力量。这家伙变小之后，修为至少增长了一个大境界。通天学院果然藏了卧虎。接下来，玩废了你们，看招吧！世界之树，缠住他的身体，束缚住他。嗯，趁现在毙了他！他境界太高，绝对不能让他挣脱。啊、小东西，给我碎成渣渣！以形换影，成翘点血手。通翘点血手果然不管用，这下有些麻烦了。我来。这个小东西还真是不自量力，看着来揍！呀！啊！啊！还咬我！你给我松开！给我松开！不然我吹烂你的身体！陈林，不用管我，上天，之前是你一直帮我，今天就让我帮你一次！啊！陈林，一定要撑下去。成功了。哦
罗，不愧是血修罗，强悍至极呀、啊！陈林，你没事吧？我没事，只是第一次用血修罗天赋技能，有些虚弱。不过，我能感觉得到，这天赋确实太逆天了，怪不得被人嫉妒。血修罗一族天赋无与伦比，这是肯定的。不过，血修罗之所以叫血修罗，皆因为他们在发狂的时候。有嗜血的本能，你应该也感觉到了。我没事，只是第一次用血修罗天赋技能，有些虚弱。不过，我能感觉得到，这天赋确实太逆天了，怪不得被人嫉妒。血修罗一族天赋无与伦比，这是肯定的。不过，血修罗之所以叫血修罗，皆因为他们在发狂的时候。有嗜血的本能，你应该也感觉到了。这也是我在关键时刻才让你开启血修罗的原因。孙天，你是怕我失去作为人的本性？你放心，我现在虽然化身血修罗，但作为人类的本心不会改变的。那就走吧，去找其他人会合。也就是说，现在我们干掉了十二人。威比欧，说好了美院只进入五人，现在看来，五十二宫不知道进来了多少人。现在不用太过担心，以我们的战力，只要剩下的人不是太多，我们都可以应付。既然如此，向天哥，我们赶紧去寻宝吧。寻宝。三宫争霸赛虽然是三宫之间的较量，但毕竟是学院安排的测试。最后的获胜者，有多宝的机会。在试炼秘境的最深处，有一座宝山，山顶上有宝贝，最重要的宝贝，已经上千年无人拿到了。既然如此，我们去宝山看看。五十二宫的弟子怎么还不出来？这么久了，应该早就解决李向天等人了。肯定去宝山了。这些人还真是没有自知之明，只是在武术二宫待的时间久，修为高罢了。要论资质，他们和少佛主司徒写那些真正的天骄，根本没法比。去宝山，他们还是想太多了。宝山的宝贝要真正有资质的人才能夺得，而且最重要的一件宝贝，已经千年没有人拿到过了。就是这里，这里就是宝山了。宝山上有三道屏障，能进入三道屏障，就有夺取宝贝的机会。大魔王，替我开开！这个修为高深，为什么连第一道屏障都进不去？别白费力气了。谁？来了这么多人，不认识你大爷们了吗？哼！难道你们是文渊宫的弟子吗？这怎么可？嗯，你们一个个的怎么还活着？我们当然还活，不过你恐怕活不久。哼，就你也配威胁我带雨？背起伤吧，一群修为低微的小崽子们！今天给你们上一课！哎呀，让你装，让你装，让你装，让你装！别给我大爷饶命！我错了，我错了。你们还有几个人？除了我之外，宝山上还有三个。文渊宫的这些家伙怎么会这么厉害？难道之前伏击他们的那些人都亡了？那三人实力如何？比我的实力略微强一些，但是有限。你这么一说，那我们就放心了。啊、什么意思？什么叫放心了？我就这么弱，就这么看不起我？我成了弱者的衡量标准了。抓紧时间，大家准备跨入屏障。想进入屏障，在白日做梦。屏障有那么好进，我也不会被拦在外面这么久了。我先来吧，这还是挺有意思的。小毒刀我里边牛，牛错。这傻小子竟然这么幸运，一下子就进入了。没什么难度，我先进入了。
向天哥，李明剑。什么情况？我眼花了吗？这些人都如此轻易进入。帮忙，我不能拖后腿啊！哎，呀，不去才正常。终于遇到一个正常的小子。放心，有我在，都不叫事儿。为什么？刚才胡君宝体内那股气势，有些不同寻常。果然，正常资质的我，是进不去的。修罗，该我了。我的天哪，这一个个的仙人都进去了，这都是些什么天才？难道文渊宫又要再现几十年前的场景，横空出世一批绝世天骄，甚至比上一代更加的强？前面就是第二道屏障，小心偷袭。OK， 糟了，躲不开了。这是、啊、偷袭我，不得。都解决了，该去第二道屏障了。侯君宝绝对有问题，他的体内有东西。武术二公们，还有最后一人，大家小心。是他。武术二公们，还有最后一人，大家小心。是他，赵无敌。终于有人要出来了，是戴宇。嗯，<笑>戴宇既然出来了，那说明文渊宫的几人已经被灭了。甚好，甚好啊！拜见二位公主。你怎么回事？谁把你打成这样的？是，是文员工的人。废物！你修为比他们高出很多，还被打成这样，简直是丢人。不过，结果总算是好的，文员工那些人被灭了就行。文员工的人活得好好的呀！什么什么？你知道自己在说什么吗？你在和我开玩笑吗？江公主，没没敢开玩笑啊！我出来的时候，那帮人都已经进入第一道屏障了。可恶！怎么会这样？文员工那些人怎么可能一个都没亡？你们可都是武术二公修为最高的弟子。现在武术二公活着的还有几人？还有三人，双剑客和赵无敌都进入到第一道屏障了。还好，双剑客和赵无敌是这批人最强的存在，尤其是赵无敌，有他在，应该无忧。嗯，这样我就稍微安心些了。又有人要出来了。双剑客，你们怎么也出来了？我们被打败了,了，刚说到你们就被打出来了，耻辱啊！那赵无敌呢？赵无敌在何处？赵无敌进入第二道屏障了，文员工那些人也都进入到第二道屏障了，现在不知道什么情况。可恶！文员工一人未亡，武术二公几乎全军覆没，难道文员工那些叛徒又要崛起了吗？赵无敌有无敌之姿，和其他人修为不在一个水平上。如果他全力出手，文员宫那些人活不下来几个。赵无敌是和文员宫那些叛徒一个时代的人，当年也是唯一一个可以对抗那些叛徒的。赵无敌一定能全歼他们。走！喂！啊，这是……啊，阵法大将。我们被瞬移到百米之外了，好可怕的阵法！这赵无敌不算前面那些废物。你们虽然不错，但还不是我的对手，因为我和你们不是一个时代的人。一起上，不给他抓的机会。去，阵。
小子，你也懂阵法？略懂。其他人走开，你和我单独比拼一下阵法。哼，做梦呢！能群殴你，为什么要单独和你打？我是在给你们机会。啊、好快，小心！什么、啊？前辈，你为何不出手？此人修为很高，你们不是对手。我若出手，需要离开你的身体。这样就暴露了。他竟然这么厉害！现在可以了吧？小天，陈林，不用，我就和赵前辈比试一番。小子，你先出阵，让我看看文员公是不是又出了什么了不得的天才。那我就不客气了。八神困门阵，有些意思。八神困门，这种阵法我还是第一次看到。果真，不对，是我把这个阵想简单了。赵前辈，以你的实力可以以力破阵，但是我们是在比试阵法，前辈可不能用实力碾压。放心，我现在对你的阵法很感兴趣。多少年了，文元公上一代被灭了之后，没有人再给我带来这种经验感了。别愣着，我们穿越第三道屏障。第三道屏障，我无法穿越。给我破！我也不行，看来第三道屏障远比前两道困难很多。前辈，放我进去啊！我虽然可以强行让你进去，但容易露馅。你还是别进去了，你走魔道。里面那东西也对你用处不大。向天哥，我们都试了一遍，无法进入，看你的了。好，我来试试。第三道屏障很奇妙，不是寻常人可以进入。是地谷，地谷怎么会自己出现了？是地谷中一斗三前的道，他在助我打开屏障。小天进去了。要过去这么长时间了，怎么还没动静？会不会连赵无敌也？小天哥进去了。要过去这么长时间了，怎么还没动静？会不会连赵无敌也？不可能。赵无敌只要肯出手，文渊公来多少人都是一样的下场。我很了解赵无敌，他真正的实力，恐怕你我二人都不是对手。他竟然这么厉害，连你我都不是对手。那当然，当年文渊公那批人有多惊艳，你是知道的。赵无敌是武术二公唯一一个可以和那批人抗衡的人。既然如此，赵无敌、全歼、李向天等人应该没问题。只是为啥现在还不出来？难道赵无敌是想进入第三道屏障？应该是这样。只是第三道屏障，就算是赵无敌，也是只能无功而返。第三道屏障无人可进入，要不然那东西也不会千年来无人拿到。没想到第三道屏障后面如此简单，看来那个小盒子里就是那件千年无人拿到的东西了。这是，这竟然是一张符箓！什么？竟然拿不起来？这张符箓至少有万斤之重。给我起！幸亏我游历诸天万界的时候，在十二种巅峰职业中对符箓一道也有所涉猎。乾坤符法，给我开！符箓亮了，有效果。这，这竟然是一张回命符。回命符，顾名思义，关键时刻可以用符箓来抵命。这种顶级符箓，只有最顶级的符箓皇者才能炼制，其炼制方法早已失传。诸天万界遗留的几张回命符，无一不是那些大教世家以命相搏的宝贝
，没想到这里有一张。收。这次三公争霸，不虚此行。出来了，向天，怎么样？有什么收获吗？收获很大，出去再说。他怎么办？这家伙研究阵法都入魔了。不管他，他要破阵还需要一些时间。阵法亮了，赵无敌终于出来了。李向天，这是怎么回事？两位公主，这么尽忠职守，还在这等着呢。惊不惊喜，意不意外？没想到出来的是我们吧？这怎么可能？文渊宫的人都出来了，一个都没有少。三公争霸赛。武术二公一个能打的都没有，拉起！可恶，赵无敌呢？赵无敌怎么可能会败？我们回去吧。你给我站住！潘公主在问你话，气死我了！为什么会这样？不虚此行，不虚此行啊！绝妙的阵法，不过还是被我给破了。赵无敌，赵无敌，你干什么去了？为什么文渊宫那些人活着出来了？我干什么？和你有关系吗？听听，这说的是什么话？你是术法宫的弟子，我是术法宫的副公主。我之前交代给你的任务，你忘了吗？没有忘，是压根儿没放在心上。我此次进去，只为了进入第三道屏障。虽然最后也没有成功，反而那李向天进入了第三道屏障。不过，能破掉一个绝妙的阵法，已经不虚此行了。什么？李向天破了第三道屏障，拿到了里面的东西，好几不成，十八米，武术二公此次全败呀、啊！朝帝都是因为你，我必须给你一些教训。啊、这，这赵无敌竟然轻松击败了江广，好强！好啊，好啊！三公争霸赛，文员工取得了最想要的结果。怎么样，从他们身上看到希望了吧？看到了，希望是有了。接下来，暴风雨会更加猛烈，我需要更严格的训练他们了。风云镜，我突破风云镜了。这个侯君宝，你有没有发现什么问题？修行速度快的离谱。嗯，是有问题。不过我暂时未发现他有什么针对文渊宫的心思。每个人都有自己的秘密，文渊宫正在用人之际，暂时随他去吧。天命镜终期了，战力再次提升。李向天，我要挑战你！打你！嗯，为什么？嗯、我山大人，这是为什么？我明明修为比他高很多，怎么还打不过他？李向天刚才使用的应该是一种特殊技能，并不是他的真实实力。继续努力，等你突破到日月境，他就没办法打你脸了。给我破！给我破！化圣之境突破了、啊，很好。突破化圣之境，术法领域你为通天学院当代第一。你现在修为如何？师傅，我境界前些时日就突破了风云境，如今已经快到风云境中期了。无法双修。通天之路，你再无对手。师傅，可以通知十大皇甫子弟齐聚，开启通天之路了。我已经迫不及待了。此事我去办，只是最近那个李向天，在三公争霸赛又闹出了不小的动静。此子不可放任成长，不然会成为你的心腹大患。弟子明白，小蚂蚱翻不了天。姐姐，你怎么样？还是不行，三年了。
整整三年了，我的修为始终停滞不前，这是为什么？我林飞儿不说资质无双，也是千中无影，怎么会这样？到底是哪里出了问题？如今连司徒哥哥也不似以前对我那么亲热了。姐姐，先歇息一下吧，身体重要。走开！没有什么比司徒哥哥更重要。如果我成了李向天那样的废物，司徒哥哥肯定不会再理我，绝对不能这样。我一定要休息，一定要突破。今天找你们来是想和你们说一件事。你来说还是我来说？你说吧。不管怎样，让他们自己选择，不要勉强他们。文员工的历史不用我多说，你们应该都了解。文员工上一代无敌天骄之所以全部被灭，和通天之路有关。当年十大皇府为了垄断通天之路，让通天之路的名额只在十大皇府内产生，联合起来剿灭文元宫整整一代天骄。如今时隔几十年，通天之路再次开启，我文元宫由你们加入，焕发了一些生机，也再次成为了很多人的眼中钉。队长。你想说什么，直接说吧。俺只告诉你一句话：俺李二牛不怂。通天之路再次开启之后，你们想不想走上通天之路，与十大皇府培养的天骄一决高下？生死看淡，不服就干。文元宫上一代天骄多是平民身份，却一个个才华逆天。心高气傲，丝毫不惧那些皇府子弟，所以想和他们一争高下，最后却……你们也都很优秀，我在你们身上又看到了他们的影子，但是这一次，我不勉强你们，去不去通天之路，你们都是文元宫的骄傲。我去，如今我是血修罗之身。体内的血液告诉我，我需要离开此地，去更广阔的天地，为血修罗一族证明。不用这么着急选择，还有时间，你们好好想想。其实我，并不希望你们去。哎，向天哥，你怎么选择？通天之路的尽头，真的是一个浩大的修仙世界吗？是，这一点我和我师父确认过。我们所在疆域只是诸多修行界中的一界，甚至是修行贫瘠之地，修士的上限也就是风云境罢了。就算绝顶天骄，最多也就是堪堪突破到日月境。想要继续突破修炼，必须要踏过通天之路。世云，绝壁岛你了解多少？绝壁岛的弟子是否要踏上通天之路？绝壁岛我了解不多，据我所知。他们不会，绝壁岛是这片疆域最神秘之地，连师傅也看不透。李向天，出来！李向天，敢不敢和我一战？这家伙脑袋锈掉了吧？跑到这里来挑战？李向天，我知道我不是你的对手。<笑>那你今天是来找虐的？司徒写让我三天之内带回你的尸体，不打一场。我在司徒血那边没发交代，所以呢，今天让我陪你演戏。对对，陪我演戏一场，我们随便打一下，回去我和司徒血也有了交代。你好，我好，大家好啊！啊，行啊，看我们戏演的真一些。兄弟，别打了，这戏我不演了，行吗？不演怎么行？要继续演，一直演。知道吗？还演什么？最近通天之路要开启了，我知道你们十道皇府会派出天骄踏上通天之路，而你，估计没资格。还演什么？最近通天之路要开启了，我知道你们十道皇府会派出天骄踏上通天之路，而你。估计没资格吧。
。十大荒府，每府只有一人可踏上通天之路，我荒府家确实轮不到我。我们合作，我尽量帮你踏上通天之路。你帮我收集十大荒府的信息。你让我当叛徒？你看我浓眉大眼，像是当叛徒的料吗？我看挺像的。你不同意，我现在就毙了。哎，李大哥，我开玩笑的，这么好的事情我怎么会不同意呢？我举双手同意，以后你就是我大哥。回去吧，有重要信息随时联络。少府主，李向天尊打不过啊！你看，我都这样了，真给十大皇府丢人。你告皇府之强什么时候到？应该就这两天吧，毕竟通天之路要开启了。皇甫志强，他可是志在通过通天之路。来通天学院这么长时间，该去看看小琴怎么样了。看用谁的样子伪装呢？变成司徒喜的样子，应该很好玩。少府主，见过少府主。我的身体不知道出了什么状况，竟然连公主都查不到原因，我以后该怎么办？兔哥哥，怎么就碰到了林菲儿？司徒哥哥，你不是在闭关修炼吗？这是去哪儿？今天天气不错，随便走走，散散心。我陪你一起吧，我们好久没在一起散心了。不用，你先回去吧，我想一个人静静。司徒哥哥，我不打扰你，我就陪在你身边。我说了不用。你听不明白吗？你还是嫌弃我了，对吗？啊，嫌弃？林菲儿和司徒喜感情出问题了？你不说话，就是默认了。我修为这三年来进步缓慢，几乎处于停滞状态，我跟不上你的脚步，你嫌弃我，我能理解。你有自知之明就好。<笑>你这样的确已经配不上我了。你，司徒哥哥，你竟然如此赤裸裸的对我说话！我为了你背叛李向天，你忘了你对我的誓言了吗？林菲儿，说那些没用。你能背叛李向天，就不能背叛我吗？你这样的女人，我早就看透了。我还是喜欢纯洁的女人。什么？你的意思是我不纯洁了？都嫌，你怎么能这么对我？我就是这么对你了，你能怎么办？去学院里揭露我的真面目，去告状，你敢吗？你在逼我吗？我就是在逼你，林菲儿，以后少出现在我的面前。爽，太爽，林菲儿，你也有今天。据我所知，绝壁岛就在通天学院的后山。但绝壁岛历来神秘，我并不知道绝壁岛会以一个什么样的方式存在。留步，前方区域进行，请原路返回。为何？没有为何，请原路返回。违者斩无赦。哎，你后面那是什么东西？啊、给我躺下吧！好卑鄙！你是通天学院的弟子吧？我劝你不要自误。少废话，以为我司徒血是吃素的？告诉我绝壁岛怎么走？司徒血，司徒皇甫少府主，怪不得如此猖狂。我劝你识相一些，这里是绝壁岛，通天学院也不过是给绝壁岛守门的罢了。你司徒皇甫更不够看。你到底说不说？你自己想要找灭？我就成全你，想要去绝壁岛，你继续往前走即可。先委屈你昏迷几个时辰。这里有极其强大的隐秘阵法存在。乾坤倒转，给我现！绝壁岛真的是一座岛，而且是一座浮空岛
，这是怎么做到的？太令人震撼了！一座巨大的岛浮在空中，这肯定不是一般人能做到的。游历诸天万界五百年，也只有那些顶尖的大势力才有浮空岛。绝壁岛来历绝对非凡，可怎么上去呢？直接飞上去，会不会太惹眼了？绝壁岛禁止进入，现在立刻束手就擒！束手就擒，我司徒喜怕过谁？来吧，打一架！分两力，天刀十三式！一个天命境的实力，竟然如此战力，真让我刮目相看！一个天命境的实力，竟然如此战力，真让我刮目相看！天命境，带上霸道鬼面，我已经是风云境的实力。大风，熊灭此子，我有一笔，可动风云。啊！啊你竟然还是化生！告诉我，怎么去绝壁岛？想去绝壁岛？你是活得不耐烦了吗？你算什么东西？那是你该去的地方吗？我堂堂司徒黄甫少府主，你敢骂我是什么东西？我司徒血就算不是东西，也是你能骂的。我看你才是活得不耐烦了，心急火燥，看你大卸八块，丢鸡喂狗。这里可是绝壁岛，你司徒黄甫都不敢招惹的存在，你知道吗？啊、少废话，你不说我就灭了你。你既然自寻死路，我成全你。那边有个阵法，启动后直接上去便可。小姐，你先睡会。这里应该就是上绝壁岛的阵法。快上去！这里的灵气好浓郁，不愧是传说中的绝壁岛，几乎快赶上我在文渊宫布置的那个房间了。也不知道小琴在哪里。哎，秦小姐的修为进展太快了啊！童姥姥眼光毒辣。秦小姐的天赋是绝壁岛近几百年来天赋最好的一个。两位，秦小姐的住处怎么走？在那边，岛内最重要的大院子便是。多谢。等等，你是干什么的？我怎么从来没有见过你？我叫司徒喜，近几日刚来到绝壁岛。原来是刚来绝壁岛的，怪不得没见过。把你的令牌给我们看一下。令牌，还有令牌吗？你不会没有吧？怎么会没有呢？我这就给两位看。磨磨蹭蹭的，快点儿！两位请看。给我过！日月镜，这才多长时间，秦小姐竟然突破了日月镜？就算是绝壁岛，秦小姐的资质也是无双的存在。可惜此地的天地法则已经开始变为枷锁，秦小姐想要再突破，就要去更大的主域去修行了。小琴就在这座院子里吗？想办法让他知道是我来了，偷偷的和我见一面。日月镜是此域修为的最高限制，我如今的实力在此也是一番高手。大武朝的滔天仇恨，是时候准备清算了。还有向天歌，不知道怎么样了。何处花最香？陌上十里桃花。啊、这，这是哥哥的声音。何人如此聒噪？不知道这里是秦小姐的住所，禁止任何人打扰吗？我去看看。等等，我有些累了，你们给我打根洗澡水。是，小姐。小姐一定是哥哥。以前我和向天歌经常去陌上欣赏桃花，这句暗语只有向天歌知道。哥哥，啊，小琴，是我。哥哥，真的是你，我以为这辈子再也见不到你了。就是这样。好霸道的要求，让我们永不相见。我去找那个童姥姥说清楚。哥哥，别去！童姥姥是真正的高人，你改变不了她的想法
，而且他对我也很好，不用担心我。小千，你放心，以后我修为提升后，肯定会打败那个什么童姥姥，带你离开。我相信哥哥，哥哥，这是我为你准备的。什么东西？神神秘秘的。真武僧元丹，哥哥竟然知道这丹药。真武僧元丹是极其高端的丹药，只有高品炼丹师才能炼制。在诸天万界很高端的位面，都是极其珍贵的存在。绝壁岛的来历，看来比我想象的还要大。好，快点给我找出来！岂有此理！在我绝壁岛行凶，真是无法无天了。小千，我要离开了。哥哥，保重。小子，给我站住！就凭你们也配抓我司徒喜？下辈子吧。绝壁岛不过如此，最好别让我见到童姥姥那个老妖婆，否则揍她。放肆！小子，你等着！敢对姥姥不敬，绝壁岛绝对不会放过你。菲儿，你来的正好，我有事。少府主请自重，菲儿是你能叫的吗？啊？好自为之，渣男。他对我有意见，对吗？呃，看样子是，嫂子在骂你渣男，你背着他找其他女人了。哼，我有事，先走了。大新闻啊！司徒写和林菲儿感情出问题，赶紧去告诉李向天。发生什么了？大新闻啊！司徒写和林菲儿感情出问题，赶紧去告诉李向天。发生什么了？童老婆，你可总算回来了。有人嚣张的闯入了绝壁岛，还打伤了吴凯等人。何人敢如此大胆？不知道绝壁岛是什么样的存在吗？是司徒皇府的司徒写，嚣张无比，对我们甚是挑衅，还说……还说什么？还说姥姥你是老妖婆，绝壁岛的都是垃圾，还要揍姥姥你。什么？他竟然敢如此说我，气死我了！不可饶恕。姥姥息怒。哼。司徒皇府，好，我这局就会。如今通天路开启在即。那边还没有派上人前来吗？府主，还没有人来，不过都联络好了，前来的上人必定和我们司徒皇府有救，到时候一定会关照我司徒皇府。此事办妥，司徒邪踏过通天之路，这一遇就是我司徒皇府为尊。府主可以放心了，以少府主的资质，此次通天路，他必定能碾压一众皇府子弟。大武超余孽还是没有消息吗？暂时没有消息。大武超的公主应该是藏匿在某处，已经在派人抓紧寻找。啊、怎么回事？不主，有人打上门来了。司徒皇府的小儿们，都给我出来！岂有此理！这是胆子大破天了！我倒要看看这是谁。何人敢在此放肆？给我出来！谁？我。你是？不管他是谁，连我们府主都敢打，必须灭了他！住手！他是。拜见绝壁岛童姥姥。什么？他是绝壁岛的人，而且还是绝壁岛的岛主童姥姥。他怎么来了？童姥姥。不知道我司徒皇府做什么了，竟然让姥姥亲自上门。做了什么？都怪你有个好儿子，干嘛我老妖婆还说要打我，在我绝壁岛打伤人，还说我绝壁岛不过如此。姥姥，我如果不是怕别人说以大欺小，我就灭了你儿司徒邪了。现在，你这个府主，就承受我的怒火吧！府主，你你没事吧？我没事。童姥姥走了吗？走了，已经走了一会儿了。司徒邪这个兔崽子，马
上给我找回来！父亲，司徒喜，你还敢回来？父亲，你这是怎么了？我这样还不是因为你？父亲，你打我做什么？你做什么？你让谁不好，非要让绝壁岛？绝壁岛是什么地方？你不知道吗？你是个逆子！哎呀，害你爹我一把年纪了还被人揍，我打退你！你说的都是真的，你没有去过绝壁岛，绝对没有去过。这件事肯定有什么误会。看来事情不简单呐、啊，这件事交给我来处理。通天路马上要开启了，你先去提升修为，不可有任何闪失。父亲，一定要调查清楚，我从小到大还没有被这么打过。去暗中调查一下，不要惊动绝壁岛。是。老大的排程，什么人过来了？这你都不知道？这一看就十大皇府的天骄们来了。十大皇府天骄齐到，看来通天路马上要开启了。终于等到这一天了。哥，盼星星盼月亮，终于把你给盼来了。王府雷强。你在通天学院修行这么长时间了，怎么还这么废物？哥，我怎么能和你这种天骄比呢？我的作用就是衬托你们这些天骄的。你明白就好，以后在外人面前别说是我弟弟，我嫌丢人。可恶！这就是十大皇府派出的天骄，详细信息我都写在上面了。确实都很强，没有一个境界低于风云境。通天路，名义上是绝处通天学院最强的十三个人，但大家都知道，其实被十大皇府垄断了是个名额。通天学院只有三个名额。当年文元宫那些天骄实在太多了，想要更多的名额，才被十大皇府联合剿灭。你确定能拿到名额？最近林菲尔和司徒写怎么样了？正要跟你说这事儿呢，这事儿可有意思了。林菲尔和司徒喜闹翻了，根源好像是林菲尔修为出了问题，连续三年没有增长修为了。哼，三年没有增长修为，这么巧吗？我在天牢也曾经枯坐三年，这是林菲尔的报应吗？司徒喜，考虑的怎么样？三年没有增长修为，这么巧吗？我在天牢也曾经枯坐三年，这是林菲儿的报应。司徒喜，考虑的怎么样？和我联手先干掉其他人，然后你我，再争夺最后的胜者。好啊，但你要让我看到你有和我合作的资格。打一下。没意思，为了万无一失，现在还不宜暴露我的底牌。文渊宫有一个李向天，你知道的吧？自然知道，听说很嚣张，带领文渊宫又重燃当年之势。打不过，之前你那废物弟弟去灭他，没成功，要不你帮我一下？小事一桩。上人怎么还未来？不会出什么事吧？乌鸦嘴，上人是从通天路对面的大世界来的仙人一般的人物，能出什么事儿？是，是我说错话了，幸好没让上人听见。别说话了，来了。月儿师妹，这荒蛮之地，灵力没想到如此浑浊稀薄。完成这里的考核之后，还是早点回去。要不是看在司徒王面子上，谁愿意来这里？实在想不出这样的地方能出什么天子。师妹这话可说错了，你忘了明帝？我们这次可是还有另一个关于明帝的任务。明帝真是从死于崛起的。明帝现在是禁忌，禁止任何人谈起。不过明帝确实从这里踏上通天之路，事后就陨落在了这里。明帝虽然精才绝艳，但太过孤傲。陨落也是意料之中的事情。
。这次你我的另一个任务就是灭掉明帝余孽，希望能一切顺利。根据调查，明帝余孽也就只剩下一个叫文采飞扬的徒弟了。这些年，他一直在暗中调查明帝的事情。那简单，放出消息，我们来了，那个什么文采飞扬，肯定会来找我。司徒皇府府主司徒霸天，和十大皇府府主，以及通天学院诸位公主，一起恭迎两位上人到来。诸位不必多礼，司徒府主，我们来此之前，司徒王可是特意提起了你，说你们司徒家这一带出了一个了不得的天骄，嘱咐我们一定要给他带回去。没想到老祖还挂念我司徒家，司徒家上下绝不会辜负老祖。两位上人，这是小儿司徒喜，代表司徒皇府参加这一次的通天之路。拜见两位上人。司徒喜，不错，不愧是司徒王的后代，果然一表人才。以后不必多礼，叫我玉儿便可。好美的女子，不愧是修仙大师借来的，这气质出尘，如仙子一般。这玉儿上人很是不错，如果能和司徒喜。司徒邪，后面你多带玉儿上人到处走走，熟悉一下这里的环境，照顾好玉儿上人。父亲，放心吧，我一定会照顾好玉儿。姑娘，诸位，尽快选拔出十三位名额，开启通天之路。上人放心，我们已经确定了十位，剩下三位也会尽快确定。司徒府主，关于另外三个名额。你有什么想法？还能有什么想法？肯定是文渊公一人都不可入选。不错，文渊公那帮家伙有死灰复燃的趋势，绝对不能有一人入选。不、哦，让他们有一个算一个，全部入选。啊？这，司徒府主，这是什么操作？司徒府主的想法是，趁此机会。灭了他们所有人。不错，上一次能全灭文渊宫，这一次当然也能。他们不是想蹦跶吗？就让他们蹦跶个够。这次十大皇府十位天骄齐聚，文渊宫必将团灭。今日召集你们，是关于通天之路的事情。通天之路已经确定了名额。那群人。肯定一个都没有让我们入选吧？那怎么办？没有名额就无法踏上通天之路了。恰恰相反，这一次文渊宫所有人都入选了。什么？是不是很意外？刚听到时我也很意外。这当然不是他们有什么好心。事实上，文渊宫能全部入选，是那些人。有了再次灭绝文渊宫的心思。通天之路开启之后，会在外围先开启试炼场，最终决出十名获胜者，踏上通天之路。这个试炼场，不如说修罗场更为合适。到时候你们所面对的，就是十大皇府的天骄。这些人，每一个都是各大皇府培养数十年，一身战力，站在此域顶尖。通天之路开启之后，会在外围先开启试炼场，最终决出十名获胜者，踏上通天之路。这个试炼场，不如说修罗场更为合适。到时候你们所面对的，就是十大皇府的天骄。这些人，每一个都是各大皇府培养数十年，一身战力，站在此域顶尖。这，生死看淡，不服就战。我不怕，什么天骄也没有我侯君宝天骄无双。哎呀，一边去！我之前了解过这些皇府子弟，一个个修为最低都在风云境，战力不低。而且，既然是十大皇府安排的试炼场，肯定还有阴招存在，很凶险。所以这一次，我不再征求你们的意见。三日后，愿意去的，直接前往通天之路便可。无论去与不去，你们都已经是文渊宫的骄傲。
赤眉真武僧元丹吞下后，应该可以助我突破到风云境，这也是这一域允许突破的最高境界了。开始吧。这里又是这个地方。每次有大的突破，都会被迫进入霸道鬼灭的空间之中。这是上次我进来时候走过的地方，而且那尊巨人仍旧不在。上次刚登上尸体，就被传送出去了。这次登上去看看。好家伙，这尸体上竟然有意志力威压！而且每前进一步，意志力威压就会加强一分。以我现在的能力，只能勉强走到第八步，再往下就走不动了。姐姐，通天之路马上开启，少府主没有为你争夺一个名额。我已经好几日没有见到他了。姐姐，你和少府主这么多年，感情深厚，我觉得你应该主动去找一下他。找他，有用吗？有用，毕竟你们的感情是有基础的。有什么矛盾说不开呢？好吧，听你的，我今晚就去找他聊清楚。玉儿，前面是通天学院的演武场，我带你去看看吧。啊，司徒郎，通天学院的环境还是不错呢。玉儿，通天学院还有个湖泊，很是优美，我带你去看看吧。那自然是极好的。啊，玉儿，你没事吧？我没事，多谢司徒郎。司徒写之等天骄通过了通天之路，肯定会受到司徒王重点栽培。如果能和他成为道侣，我到时候也算是平步青云。没事就好。月儿的身体好柔软，至少比那林菲儿要柔软许多。司徒郎，你的手……啊，是我无礼了。都怪月儿你的魅力太大，让我一时间失了神。司徒喜，林菲儿，你你怎么在这儿？我为什么不能在这儿？还是说我打扰到你们了？林菲儿，你不要无理取闹，我再带月儿上任，看一下通天学院。看的挺好啊，手都摸到了月儿上人的腰上了。林菲儿，赶紧走开，休要胡言乱语。你这么着急让我走，妨碍你们谈情说爱了是吗？你给我跪下！你算什么东西？也配在我这里说三道四？再敢叨叨，撕烂你的嘴！姐姐，可恶！这杨玉儿年纪轻轻，竟然如此厉害，她的境界至少是日月境了吧？司徒写是注定要离开这里，前往更大世界的天骄。你配得上他吗？司徒喜，你说句话。林菲儿，我没什么好说的。没什么好说的。月儿，我们走吧。乡野村妇，以后再敢在我面前出现，我毙了你！司徒喜，你如此对我，姐姐。司徒旭如此妇女，没必要为这种男人伤心。你说的对，我没必要为他伤心。人呢？战书已经送达了，李向天应该快来了吧？快来了是什么意思？快来了，你都不明白什么意思？你可是成年了的。少给我废话！我的意思是，你让我在这里等。李向天这种小人物，本世则挑战他已经是看得起的，你还让我在这等？他不早来，我能怎么办？那是你办事不利，一个下等人生的废物。王府之强，别侮辱我母亲，我的忍耐度是有限的。怎么，不高兴了？你母亲不就是一个负责打扫的丫鬟吗？不是下等人是什么？之强，别
侮辱我母亲，我的忍耐度是有限的。怎么，不高兴了？你母亲不就是一个负责打扫的丫鬟吗？不是下等人是什么？你的忍耐度有限的，你不忍耐一下给我看看，看我不彻底废了你！李向天来了，终于来了，还有人。小爷受够了，干净！好好洗我，活够了吗？忍够了，小爷今天要反抗。反抗？你这个皇甫的耻辱，你还敢反抗？你有那个本事吗？哎、啊、呀，废物，这就是你的反抗？我会先宰了你，然后送你母亲下去陪你。李向天，你终于来了，又来这招，你是放弃挣扎了吗？什么人？李向天，你敢偷袭我？黄甫雷强明明告诉你我来了，是你自己不信。黄甫雷强，你这个垃圾，你竟然敢联合李向天坑我！都是你自找的。你们两个我都不会放过。李向天，我先送你上路。得住吗？斩！王府雷强，还真是养不熟的狼崽子！唐林、呃呃，和我战斗还敢分心？迅速解决他，免得再生尸变。我一想，关键是能迅速吗？气死我了！我不把你们千头万骨，我就不是皇府之强！啊！神龙好！什么？他是。可恶，躲不开了！什么？你你，黄甫之强，一路走好。结束了。如果你能参加通天之路，继续合作。姐姐，你要不要先吃点饭？司徒喜回来了吗？还没有，还没有。看来他还在陪那个杨玉儿。李向天，林菲儿找你。林菲儿找我，这女人疯了吗？林菲儿，你抽疯了吧？来找我，替我办件事。替你办事，你可真是抽疯了，懒得理你。阻止司徒血通过通天之路，你也不愿意吗？什么？你再说一遍。我知道你要参加通天之路。在通天之路上，阻止司徒喜，不要让他通过。司徒喜，你通不过通天之路，我看你怎么和杨玉儿收宿收费。我懂了，被司徒喜抛弃了，对吧？你也有今天。这可能就是我的报应吧，但我不甘心。我为司徒喜付出了那么多，阻止司徒喜，只有你能做到，也只有你敢这么做。林菲儿。别忘了，在我眼中，你和司徒喜都是我的仇人。我走位了，我现在是个废人，又失去了一切，最好都陪我毁灭吧。<笑>自作孽不可活呀！看到你现在的下场，我很开心。我会找机会给司徒喜下药，减弱他的战力。等等。我听说你已经三年修为没有增进了，把你的血脉灵兽给我看一下。没什么好看的。来都来了。苍穹血炼。你知道这是什么？苍穹血炼，这是美女师傅的独门秘术，竟然出现在林菲儿的身上，锁住了她的血脉灵兽。这到底怎么回事？美女师傅在三年前就帮我惩罚了林菲儿，我竟然不知道。不对，以美女师傅的聪明伶俐，她恐怕……杨师妹，这几天你和司徒邪走得很近呢。哪里？司徒邪只是带我熟悉一下通天学院，见地主之谊而已。杨师妹，在我面前就不要装，你是有意勾引司徒邪的吧？哎呀！人家那怎么能叫勾引呢？明明是郎才女貌，两情相悦。不
不过话说回来，我想请高师兄帮个忙。请我帮忙？我想请师兄帮我去司徒皇府提亲，我要和司徒写定亲。定亲？这么急吗？不急不行，司徒写是真的有天赋，又身负九阶血脉灵兽，化师一道，也已经进阶成了化圣。去了大世界，有了司徒王的培养，司徒血绝对会一飞冲天。我要尽早和司徒血确认关系，这样去了大世界，随着司徒血的成长，我也会受益很多。师妹好算计，只是我听说司徒血已经有女人了，叫什么林菲儿。<笑>那个女人不值一提，有什么资格和我比？那就是个被我踩在脚下的蝼蚁，听话还好。师妹好算计。只是我听说司徒邪已经有女人了，叫什么林菲儿？<笑>那个女人不值一提，有什么资格和我比？那就是个被我踩在脚下的蝼蚁，听话还好，不听话就一巴掌。既然如此，我会全力为师妹促成此事。以后师妹发达了，可别忘了师兄我。<笑>师兄放心。看招！喷！魂彩飞扬，你果然来了。哼，告诉我，害我师父鸣笛的幕后主使到底是谁？试问我们？你也配？你以为你今天还能活着离开吗？一剑朝天！师兄，毙了他！魂彩飞扬，本事不小，可惜你今日注定要亡。不说什么，看来我师父的被害和你们所在的势力也有脱不开的关系。那又如何？我们这次前来，其中的一个任务就是要除掉你这个鸣笛余孽。那就没什么好说的了。苍天一剑，再去收拾他们。一个偏僻小地方的乡野村夫，能有如此羞愧？我们还真是小看你，既然如此，就不陪你玩了。给我站！这是神兵，站、啊啊！看来今日没办法斩了这两人。撤！想走，你跑得了吗？什么声音？文师伯，你怎么来了？谁伤的你？向天，没想到在这里碰到你，来不及解释了，有人追来了。去我房间，你就是这里，那文才飞扬肯定就躲在这里。文渊宫的人，给我出来，迎接上人。方无道。你这个叛徒也敢踏进文渊宫？没想到小地方竟然有这样风韵的女子。大胆愚美人，真当本公主不敢毙了你？有本事就来！你这样的垃圾，我文渊宫早就想除掉。敢如此和本公主说话，今日看我不撕烂你的嘴！住手！方公主，稍安勿躁，别忘了我们来这里干什么。是上人，逆贼文采飞扬被我们击伤，逃入了你们这里。速速把文采飞扬交出来！文采飞扬，我不知道你在说什么。用不着你知道，我们自己搜便可。站住！这里是文渊宫，容不得你们撒野。我操！别动！徐老师，日月镜。这两人的修为都达到了日月镜。不似量力，这两位是来自大世界的上人，敢顶撞上人，一百个文渊宫都不够灭的。站住！萧景瑜，你敢阻拦？文才飞扬并不在此。你说不在就不在，只有搜了才知道。你说搜就搜，你不怕挨揍吗？萧景瑜，我
的耐心让你们消磨没了，别逼我动手。赤两位来自通天之路另一边的修士要招文师伯，难道和明帝的事情有关？动手就动手，你能自信胜得过老夫就行。那你要如何？我可以不挡路，但如果那人不在文渊宫怎么办？毕竟，这涉及到我文元公的尊严。你想怎么样？如果不在，让方无道服一下谢罪。放肆！萧景瑜，你别做梦了。你这种条件，两位上人怎么会答应？好，我答应。玉儿上人，你……方公主放心，那逆贼就藏在这里。我一定会把他找出来。萧景瑜，你这个糟老头子坏得很。等两位上人揪出逆贼，你们文渊宫也脱不了干系。方无道，你就继续蹦跶，你就等着一会儿下跪吧。怎么样，有把握把文采飞扬藏好吗？呃，你老头知道。废话。文渊公能有什么事情瞒得过我？我不值得隐匿阵法，以这几人的水平，应当发现不了。你的阵法水平，我放心。我这边没找到，我也没找到。奇怪，魂彩飞扬应该不可能逃出这座院子。一定是文渊公的人搞的鬼，绝对不能放过他们。胡说八道！找不到，就说明人就不在这里，少在这里诬陷文渊公。一定是文渊公的人搞的鬼，绝对不能放过他们。胡说八道！找不到，就说明人就不在这里，少在这里诬陷文渊公。那文采飞扬受伤颇重，跑不远，我们走。站住！方无道，跪下赔罪。做梦！让本公主给你们跪下，你受得起吗？你想反悔？既然如此，不给我个解释，谁也别想离开。老糊涂，打反！通天学院竟然有这等高手，反了你了！敢对上人无礼，你这文员工，我看是找灭！我这人很固执。你们答应的事情办不到，我碎了这身老骨头也要留下你们。方公主，你先跪下，我们赶时间，没空和这老家伙纠缠。啊！大丈夫能屈能伸，方公主没必要在意这些细节。上人，这传出去我还怎么做人啊？别啰嗦，方公主，当帮我们一把。可是。我的耐心是有限的。可恶！可恶！奇耻大辱！奇耻大辱啊！走吧。这笔账，我给你们文渊公记下了，等着本公主的报复吧。方无道，当年你背叛文渊公，这一跪只是个开始。玄影阵，算。文师伯，没事了。你的伤怎么样？旧伤加新伤，早就习惯了，暂时保住命了。文师伯，那两位从通天之路来的人，和明帝的身亡有关。这两人背后，在通天之路尽头的大世界，有极大的势力。可以肯定，他们背后的势力肯定和我师傅的亡骨有关。只是这两人携带着神兵，我暂时没办法奈何他们。明帝当初为何要从大世界返回？具体不清楚。不过我听我师傅说，这方小世界隐藏了一个通天大秘。我师傅当初回来，就是为了那个秘密而来。明帝回归，还有那个写神山的喜谋神，都不是这个世界该有的战略。这方世界确实有很多位置，包括我的母亲黄莹莹
。司徒副主，恭喜！令郎今日和我师妹正式订婚，从此以后永结同心，仙路通畅。<笑>能娶到玉儿上人这样的角色，是我司徒皇甫高攀了。以后大家都是一家人。玉儿，我简直像做梦一样，没想到能和你结为连理。司徒郎以后可只准对玉儿一个人好。玉儿放心，我司徒贤定不负你。姐姐，天下男人多的是，何必？他竟然和杨玉儿订婚了，我以为他只是玩玩，没想到他是认真的。司徒贤彻底不要我了，对吗？我出去一趟。姐姐，你不要做傻事啊！少副主，再喝一杯吧。少副主抱得美人归，必须多喝点。今日喝个痛快。诸位，今日已经喝了不少，等我通关了通天之路，到时候再喝个痛快。少副主过通天之路，板上钉钉之事，预祝少副主仙路亨通。你们先喝，我回去修炼了。林菲儿，你怎么在这儿？司徒哥哥就这么不愿意看到我吗？没什么事的话，你还是离开吧。司徒哥哥真是有了新人忘旧人。其实我今日前来是祝贺你和玉儿上任的。林菲儿，你能想通就好。日后我踏入通天之路后面的大世界，你也会在此界永享富贵。多谢司徒哥哥还能想着我。司徒哥哥，菲儿还有一事相求。你说吧，本少府主会满足你。我和司徒哥哥毕竟这么多年的感情，今日想和司徒哥哥了却尘缘，从此以后天涯陌路。林菲儿，本少府主刚订婚，希望你。司徒哥哥，我有惊喜要给你呢。什么惊喜？本少府主迫不及待了。做人当为少府主啊，少府主才是人生赢家。你敢？怎么了？少府主在惨叫？有没有一种可能，少府主和林菲儿在修炼一种新的功法？林菲儿，我绝对不会放过你！你这个贱人！不对劲儿，少府主明显是在惨叫，赶紧进入看看。<笑>不对劲儿，少府主明显是在惨叫，赶紧进入看看。这发生了什么？林菲儿，你竟然敢阴了我！你完了，我替让你生不如死了。司徒贤，我跟了你这么多年，你竟然负我！你不是想要娶别人吗？愣着干什么？给我拿下他！大新闻，大新闻啊！独家报道，新鲜的大新闻。什么事让你这么兴奋？不只是我兴奋，我说了你也兴奋。别卖关子，赶紧说。能让我兴奋的，除非是司徒写亡了。比亡了还让人兴奋，司徒写被林菲儿给淹了。天了，真的，千真万确。现在司徒写正在被抓紧救治，不知道还能不能保住。福哥呀，真是报应。林菲儿呢？虽然被抓起来了，估计司徒写想把他凌迟的心都有了。毕竟刚和杨玉儿上人订婚就被淹了。你再去帮我办件事，把关押林菲儿地点的所有情况探明告诉我。你想干什么？这你别管，赶紧去办。欺诈我也，怎么会发生这种事？情况怎么样？玉儿上人，药师还在为司徒写医治。司徒写为什么会被伤到那里？这个，玉儿上人放心，我徒儿。一定会没事的。
冷药师，我儿怎么样了？哎，我残书学浅，少辅助算是彻底废了。什么？废了？司徒写这个成事不足败事有余的废物，就一点办法也没有了吗？也许找到药皇还有些希望。女儿上人，你别着急，我司徒皇父一定会找到药皇。我徒儿司徒写早晚能够恢复，女儿上人，切勿急躁。<笑>师妹，大局为重。司徒府主放心，我和司徒郎既然已经订婚，我便会对他不离不弃。我先进去看看他，看在司徒王的面子上，暂时忍住。林菲儿怎么样了？还能怎么样？正在被收拾，估计已经被打得半死不活了。告诉里边的兄弟，可不敢让他亡了。少府主说了，要亲自过来，把他千刀万剐。林菲儿在哪里？少府主,少府主就关在里面的牢房里。带我过去。是是。哼！呀！你，林菲儿。你这个贱人敢残害少府主，真是胆大包天！叫啊！给我叫！给我吃我肉！这贱人哑巴了吗？叫都不叫一声！<笑>我有让这贱人叫的办法！闪开！你敢动我，我灭了你们！小娘们儿，还以为自己高高在上啊？今天。让你知道我们哥俩的厉害！去，李向天，没想到你到了现在也想灭了我。也好，皇在你手里，至少比王在司徒血手里好一些。跟我走。你不灭我，你是来救我的。李向天，我做梦也没有想到你会来救我。你是不是对我还有感情，向天？以前的我真不是东西，那么对你。既然你对我有感情，我愿意和你重新在一起。二货，你有大病吧？我对你有感情，我像是傻子吗？什么？林菲儿，现在的你在我眼中什么都不是，真不知道你哪儿来的自信。我会对你有感情。那你为什么救我？因为我看到你现在的样子，好爽啊！我需要好好欣赏一下，林菲儿，真是天道好轮回，报应啊！李向天，我求求你，再给我一次机会好吗？你帮我恢复修为，我和你一起对付司徒邪。别做梦，司徒邪我自己会对付，你现在算个什么东西？你要灭我吗？你还能废物利用一下？呀，去！你再说一遍。少府主，真的是你打晕了我们，救走了宁菲儿。我是得了大病，脑袋烧糊涂了吗？嗯、少府主，真的是你打晕了我们，救走了宁菲儿。我是得了大病，脑袋烧糊涂了吗？那林菲儿如此对我，我还放他走？我是个大傻子吗？司徒郎，稍安勿躁，此事应该另有隐情。这几人不像是在说谎，最大可能是有人假扮你。那是谁做的？会不会是李向天和文渊公那些人？不可能，李向天恨死了林菲儿，恨不得千刀万剐，又怎么会救他？那此事确实蹊跷了。茶，给我挖第三池的茶，我一定要剐了李菲儿。该前往通天之路了。我就知道你会参加，记着，活着回来。徐导师放心
你觉得这小子会不会创造奇迹？你我不约而同的都来为他送行，不就是对他寄予希望吗？哎，准备起来吧。如果这小子压制十大皇府的天骄，本院宫必然会重演当年的一切。通天之路今日开启，能否穿过通天之路，到达另一端的大世界，看你们各自的本事。大世界是修仙圣地，那里的修行者，远远不是这里能比的。能过去，就是你们此生最大的造化。这一次通天之路，不再指定名额。通天学院的学员和皇府年轻子弟都可以参加外围资格赛，决出十个名额，踏上通天之路。我终于有机会踏入通天之路了，一定要好好把握。万一……天真，明眼人都知道这是为了灭掉整个本院宫，而且没有万一。这次皇府子弟都带了不少年轻强者进入，就是为了确保名额万无一失。外围试炼，开！开始吧，剩下最后十人会自动获得通天之路的钥匙。少府主，我们进去吧。皇府志强前几天出意外，让你代替皇府皇府，你还真是运气很好。哎，皇府志强毕竟是我哥哥，出这事儿我很伤心的。是吗？我怎么没看出来你伤心？婉儿，这次司徒皇府的年轻强者都会随你进入。要是通天之路对年龄有限制，我这次会把皇府长老都给你派去，确保万无一失。父亲，没必要。我虽然被林菲尔阴了，但我感觉自己变得更强了。之前我就没有对手，现在我更是无敌。哼，都被人阉了，还搁这吹牛呢。好，不愧是我儿，没了根基算什么？等成了大修为者，便可重塑肉身。对了，父亲，林菲尔还没消息吗？暂时还没有。林雪儿被抓住废了修为，严刑拷问过一番，但她确实和此事无关。司徒郎，月儿，你放心，这次通天之路我一定会拿第一，尽快重塑肉身。你再等我一段时间。我相信你，进去吧。师兄，你有没有觉得司徒血变了？啊，是有些变了，声音变细了，而且性格也没有以前阳刚了，有些婆婆妈妈优柔寡断，说话莫名其妙。师妹，我听说男人遭遇此劫之后，就会趋向于不男不女，你还是做好心理准备吧。林雪儿，你这身伤是怎么搞的？我本来想去救姐姐，但是晚了一步，姐姐被别人救走了。司徒皇府自然怀疑到我的头上，我现在被他们废了修为。李向天，我姐姐是不是在你这儿？你觉得呢？我像是会救林菲儿的人吗？你应该是最不会救我姐姐的人，但直觉告诉我，和你有关。确实不应该是你，但还有谁呢？我先走了。你的直觉还真准。李向天，我其实一直都知道，当年是我姐姐背叛了你，只是我不愿意相信我姐姐是那样的人。我一直不愿意相信这些事情，只能把矛头对准你。不管怎样，不管我姐姐下场如何，我都要对你说声对不起。李雪儿，我只能说善恶到头终有报。你本性不坏，又天赋极高，可惜你走错路了。李向天这小崽子果然来了。这么大的幼儿，文渊公不会不接。这一次，李向天如果还能活着出来，我原地爆炸。我陪你一起炸。啊？你就是李向天？是我，就是你一直不自量力，跟个苍蝇似的，一直找我儿司徒写的麻烦。
是你一直不自量力，跟个苍蝇似的，一直找我儿司徒写的麻烦。以后不会了。怎么，大难临头知道认怂了？你想多了，只是觉得司徒写现在已经不算个男人了。我没必要针对一个不男不女的人。你放肆！所以，进去后，我顺带着解决他就行了。现在我完全没有把他放在眼里，小子，气人倒是有一套，行不行？我现在毙了你！哼，我还真不信。无知的李向天，现在亡在司徒府主手里也好，反正你早晚也要亡。虽然现在司徒府主斩灭参赛弟子有些不合规矩，但是规矩是我们定的，就让这狂徒灭在这里吧。小子站狂，张林。什么情况？司徒府主在搞什么？为什么要被李向天辞在山里？司徒府主，你在搞什么？怎么不躲啊？我要是能躲开，能不躲吗？我一个十月级，竟然鬼使神差的被李向天当众山连。嘿，阿七，气死本府主了！一定不要让此子活着出来！这外围资格赛，竟然在一处岛屿之上。李向天还是活的，哼，活捉了他，岂不是发了？就算不是活的，也发了呀。有没有一种可能，你们打不过我？有这种可能吗？这李向天有些本事，不排除这种可能。那还打吗？富贵险中求，上，打他，中打他，去啊，去啊！你们败了，败了又如何？李向天，你真正的对手不是我们，是十大皇府的尖椒们。不错，放了我们，我们这就出去，不与你为难。放了你们？怎么可能？你们现在不为难我，我却要为难你们。你想干什么？什么东西？此乃噬魂印，已经种入你的灵魂之中。从现在起，你们彻底成为我的奴隶。你们的生死在我一念之间。如果有任何反叛的想法，我会让你们灵魂暴裂而亡。笑谁呢？噬魂印，我怎么没有听说过这种东西？哦，呃呃啊、我亡了。李向天，你控制我们到底想干什么？现在，你们去帮我找更多的人来，让我种上噬魂印。此事结束后，我会为你们解开噬魂印。你说话要算话，我都听你的，我们都听你的。刘文，李向天真在前面。到了，就在前面。李向天在哪儿？走了半天了，连个人影都没看到。刘文，你到底靠不靠谱？我在这儿，啊！李向天，你还敢自己走出来？这么个大活人，被我们抓到就发财了。我们这么多人，肯定能活捉他。几位，听我号令，一起上！上、啊！刘、呃呃呃、文，你们在干什么？你们疯了吗？少废话！我们现在听李公子的，你们如果不听话，必将覆灭于此。现在都听话了吗？一切都听李公子的。那么现在就跟我去制霸全岛。哥，你进来就是为了吃。不然呢？和其他皇府一样围剿李向天，你愿意吗？我自然不愿意。那不就行了？所以我们现在还不如在这里吃吃喝喝。到时候等他们分出结果，我们再行动。不如我们去帮李向天吧。可可不敢说这话呀，你这样会成为众矢之的。的那司徒谢可不是好惹的。不好惹的又怎么样？李向天也不是好惹的。妹妹，没用的。不说司徒谢和杨玉儿上任订婚已经是内定了，就是他的实力也是极其恐怖。
我听说，司徒写出事之后，修为不降反增，就在昨日突破到了日月境。什么？日月境？很多皇府府主也就堪堪达到这个境界。嗯，这上哪说理去？难道太监真的天生适合修行？苏葛世子，挺悠闲啊。好、哦，司马懿，你来这里干什么？我这里可不欢迎你。哟，林玉妹妹也在。你别乱叫，谁是你妹妹？林玉妹妹越长越水灵，脾气也是越来越大了。不过我喜欢。司马懿，你到底想干什么？你们诸葛皇府是最弱皇府，现在我司马懿给你们一个机会，效忠于我，辅佐我和那司徒喜，争夺最后的胜者。效忠于你，你算哪颗葱？你们诸葛皇府是最弱皇府，现在我司马懿给你们一个机会，效忠于我，辅佐我和那司徒喜，争夺最后的胜者。效忠于你，你算哪颗葱？哥，我们走。没脸不要，本世子就斩了你，然后灵运归我。嗯啊、哥，你没事吧？我没事，灵运。你赶紧走，十大荒父，诸葛荒父最弱，恐怕其他九大荒父都要趁机灭了我诸葛荒父的打算。你赶紧去找李香天，也许还有一线生机。走得了吗？诸葛灵月，跪下来，我给你哥哥一个痛快的了结。畜生！<笑>你骂吧，反正现在也没有人救得了你，是吗？谁在说话？本大爷，啊！你是李向天？向天来了，我们有救了。你来的正好，省得我去找你。世子，不用你出手，我们来。李向天，小心！司马皇府的人修为都在风云境以上，无妨，打他们，我都不用手。真能装！你一个贱民在本世子面前这么装，谁给你的勇气？在这里，李向天在这里。<笑>李向天终于被我们找到了。你们都是武术二公的弟子，司马世子，我们都是武术二公的，和文元公不共戴天。<笑>李向天，现在还有勇气装吗？这么多人，一口唾沫都能淹死你！完了，这下连跑都跑不掉了。嗯，你看我慌吗？我心无波澜，还敢装？给我收拾他！杀、啊！你们，你们，你们敢？什么情况？打错了，错了！我乃司马皇甫世子，你们打错了，去看李向天。那就是你！疯、啊、了，疯了！我看你们都是疯了，暂且撤退。想跑？李向天，你也敢出手？停住！李上天，你这个混账东西，敢伤我！玄牛所长，李上天小心，这是司马皇甫的镇府土器，玄牛所长，防御力极强。小子，再来打呀！看你还打得动不？我走！呀，好硬！<笑>你打呀！你打得动我吗？现在我的身体刀枪不入。你，你，你的身体刀枪不入和头有什么关系？平云妹子厉害。李向天，这些通天学院的弟子怎么回事？他们怎么会攻击司徒月？他们都是迷途知返，想做个好人。啊。太二道人，你说我和司徒喜谁厉害？说不好，之前可能司徒喜胜你一筹，但是现在不好说了。不过我觉得世子厉害，他司徒喜敢比你厉害，我就去拍碎他。十大皇府乾坤为尊，那司徒喜虽然号称第一天骄
，但我乾坤苍蓝，有信心斩了他。世子，别忘了还有文渊宫，也要灭了。不错，那个什么文渊宫竟然死灰复燃，和我尊贵的十大皇府争夺名额，简直找孽。尤其是那李向天，绝对不要放过他。哎，世子。我师兄太医道人临行前特意说过，尽量不要为难文元公，尤其是那李向天。他觉得此子有些天赋，不过我觉得我师兄是老糊涂了，竟然越老越心软了。还不是看他是秦师妹哥哥的份上，但那李向天既然站在了十大皇府的对立端，就不能放过。我这次定要斩个痛快，好久没灭人了。手都痒痒了，我帮着世子一起灭，乾坤皇府就是无所顾忌，谁惹我们就灭谁。不惹我们，只要我们高兴，也要灭。太二道人威武，世子霸气，那文渊宫的人，我们就见一个灭一个。李向天，惹我金浩然，今日让你在这里成为白骨。队伍越来越壮大了，李向天，你这是要干翻司徒血吗？不止一个司徒血，我要干翻十大皇府，制霸全岛。霸气，李向天，我挺你。哎，难啊！那司马越虽然狂，但是实力确实不咋样。我诸葛皇府倒数第一，他司马皇府就是倒数第二，其他皇府可就不是这么弱了。你怎么能说丧气话？我们加入李向天干一番大事业吧！干哪门子的大事业？你想的太简单了。哥，你怎么能说丧气话？我们加入李向天干一番大事业吧！干哪门子的大事业？你想的太简单了。是皇府皇府的人，皇府皇府，你先和司徒皇府走得近，要小心。我来处理。兄台，阳光明媚否？阳光明媚，万里无云。那就两股清风各走一方，遇到雷鸣闪电，直接彩虹挂天。了解，等待清风扫浮云。告辞。他们在说什么？听不明白，但感觉很厉害的样子，有些意思了。这次外围淘汰赛似乎让李向天玩高端了。人太多，分开突围吧。三个文渊宫的小杂种，无奈慕容皇府慕容飞鹰，别想着逃跑，你们一个跑不掉。出，擒住他们！这是什么？可恶，躲不开！不用白费力气了。本世子的灵王曾经在破败城出过力大无穷的重组，更别说你们了。都给我吊起来！本世子要和他们慢慢玩。前面发生过打斗，应该是慕容皇府的人。慕容皇府身处世界边缘，离抗击虫族最前线的破败城很近。所以造就了慕容皇府的人都很彪悍，也很难缠，要小心。胡风，你们在此等待。诸葛崇明，你跟我去。我，我不去。你肯定又在憋什么坏点子。我哥不娶我去。啊，你不许去。算了，我跟你去。我妹妹不能去。让我看看，先给谁放放血？住手！小军，放他们！你算老几呀、啊？你让我放我就放。现在本世子命令你投降，不然我现在就剐了他们、啊。你以为就你有人质？此人乃是诸葛皇府世子诸葛崇明，放了他们，不然我剐了诸葛崇明。李向天，你还真会玩啊！哼，诸葛崇明和我有什么关系？拿他威胁我，你想多了。说几句，这家伙不上当。哎，慕容飞鹰
，话不能这么讲。十大皇甫同气连枝，你不能不救我。我被李向天灭了，也是十大皇甫的耻辱啊！少说那没用的，我教你有什么好处？十万两黄金。你打发叫花子的？我救你一命，诸葛皇甫从此臣服慕容皇甫。慕容飞鹰，你狮子大开口啊！不同意就算了，本世子本来就对救你没兴趣。李向天，我们各宰各的。啊，别别别，慕容飞鹰，算你狠，只要你救了我，我就答应。很好，来人，把他们三个放下了。世子，就这么放了？无妨，能放本世子就能抓，再抓便是。李向天，我这边人放了，该你放人了。慕容飞鹰，你倒是痛快，不怕我反悔吗？你反悔又怎么样？你有和本世子对抗的资本吗？你这样的，本世子随便拿你。慕容世子就是自信，我很欣赏你。等会儿打哭你。别废话，还马屁没用啊！赶紧放人。走吧。啊，我过去干啥？做卧底要做全套。过去打哭他，混账，被你绑上了贼船。向天，这慕容皇甫的灵网不好对付，我们三个都找了到。你向天，现在人质交换完了，接下来是不是该进入正题了？是该进入正题了。来人，文员宫的叛徒们一个都不要放过！走。一个风云镜初期的小崽子，居然这么强！我乃风云镜中期，不信打不爆你！再来！原来你竟然这么弱，那我就不客气了。一拳干掉比自己高一个境界的修士，李向天，你果然有两把刷子。慕容飞鹰，你等会儿就会知道，我不只有两把刷子。我这些没用，接下来。本世子会用灵网捉住你，你有多少刷子都没用。第三把刷子，出击！说话莫名其妙，李向天，你完了！啊、你打我、啊！你头这么铁、啊啊！什么？世子被袭击了？怎么会这样？你们一个个都要亡！这是慕容皇甫的特有灵兽，三只头颅攻击多样，不好对付。今日让你们看看最强血脉灵兽的威力。猪崽子，又有人搁这吹呢。哦，嗯，这大家伙不错，想吃卤鸭头了。猪崽子，又有人搁这吹呢。哦。这大家伙不错，想吃卤鸭头了！给我还掉他们！行，出子，给我把刀！倒了你！什么？出子，回头给我盾啊！可恶！这血脉灵兽，给我灭了他！很好，向天。这场你的血脉灵兽活不了了，啊，舒服。什么？舒服？给我劈！用雷电之力送他上路。啊，舒服舒服。这这是什么情况？我、哦、怎么停了？敢停下，我刀了你！竹子，再来一个。你你你你你你！你这鸟人，接下来交给我吧。李向天，你今天让我很意外。接下来你会更意外。大孽不惭，给我灭！要把谁你别躲呀！天高十三尺。有些意外，这家伙融合了血脉灵兽，挺硬啊。向天，这就是你的实力吗？根本不够看。那你睁大眼睛看。啊、什么？你们
击开，趁机偷袭我。我说了，接下来你会更意外。可恶！你们还愣着干什么？这家伙玩阴的，就一起上，剁了他们！上！敢惹慕容皇甫，不可饶恕！远军，出击！出击！还不这么多人！世子，不慌，是通天学院的人，和我们一伙的。啊哈哈！李向天，你们完蛋了！你们听好了，战后队，一起攻击李向天等人、呃呃！什么？你们？敢和李公子作对，干掉他们！呃、你们竟然也当叛徒了！慕容皇甫解决，司马皇甫解决，接下来还剩六大皇甫。为啥六个？不是八个吗？诸葛皇甫不用解决，已经在一条船上。你这是强行把我们拉上贼船？时间差不多了，发布皇甫召集令，让他们来此会合，听从本少佛主的调遣。是，少府主，十大皇府还有一些没到，无妨，不就是乾坤皇府没来吗？本少府主早有预料，哼，什么十大皇府乾坤为尊，那都是他们的自嗨，他们不来不影响大局。那个，少府主，不是只有乾坤皇府没来，有一半的皇府都没到。什么？只有皇府、皇府、端木皇府、南宫皇府、欧阳皇府四个皇府到了，岂有此理！这些人竟然不遵我司徒喜的号令，是觉得本少府主没了根基，提不动刀了。他们不知道的是，没有了根基，本少府主心无旁骛，变得更强了。又、呃、一批收割成功。现在通天学院的学员已经拿下了近上百人，通天学院一共来了近五百名弟子，还要继续收割才行，起码达到三百人。陈元，你们怎么这么多人在一起？赵师兄，你们不也是人挺多的吗？废话，你能和我比吗？我在通天学院是什么地位？一呼百应也不为过。我召集这么多人，是去抓李向天。毕竟，与其获得那注定得不到的名额，还不如抓住李向天换点奖赏实在。你们一起加入我们吧，一起去找那李向天。不用了，不用。你敢拒绝我的邀请？陈元，别忘了，你可比我晚入门五年。现在翅膀硬了，信不信给你两双小鞋穿？我们早就找到李向天了。找到了。在哪里？在这里。李向天，行走的五万枚灵石，终于找到你了。上，兄弟们，跟我一起抓住他！你，你疯了？敢打我？我打的就是你！什么玩意儿，跟我摆死的？日常欺负我们这些新人弟子，今天要收拾你！说不定你也配和我动手？李元，这个垃圾！是我的对手吗？我灭了你！李向天，你，你为什么要帮他？多谢李公子出手。嗯。什么？你们，你们，为什么？都给我拿下！是。团队在不断壮大，已经增长了二百人。你就是药皇的弟子，听说你师父药皇可以自如来去大世界，何必来这里证明？